。公师兄，在下六道宗公玉山，我替我这几位师弟的鲁莽向道友谢罪。作为赔偿，除了这只海熊兽，我会再拿出一株百年灵草。我并不是想抢你们的猎物，看来咱们都误会彼此了。赔偿就免了，但我有件事情想问下道友。没问题。道友尽管问就好，在下知无不答。随地可是星罗外海？不错，正是。在下来自星罗内海，为了寻找一些灵物而来，不知道友能否提供一张附近的海图？可以，这张图描绘了星罗外海的大致情况。道友请收好，上面做了标注的地方是我们六道宗的专属海域，旁人不得私自进入。多谢道友提醒。道友如果还没有落脚点，不如先随我前往六道宗。你就听公师兄的吧，在外海若是没有宗门庇护，会被其他宗门的人杀人夺宝的。师弟，休要胡言乱语，会有人杀人夺宝？啊，道友见笑了。数月前，我们几人曾抓到过一只海熊兽，结果却被古剑门的人给抢走了，好在无人伤亡。我们六道宗是由六位灵丹境界的外海修士共同创立的。随着前辈们隐遁，六个宗门开始各自为政，导致实力被削弱。其实我邀请道友也是有私心的。道友若是能够加入我们灵草门，就可以增强我们的实力。你可以先随我们前往六道宗歇息，等对六道宗更加了解后再做答复也可以。这人倒算诚实，反正我也要找地方落脚，干脆就加入他们。方便日后找寻灵果。好，我愿意加入。古道友能够加入我们灵草门，真是件大喜事。公师弟会为你安排一间最好的修炼室。等过段时间，我亲自给你登记造册。原本主客气了，我还有些要紧事情，就先让公师弟招待你了。这个灵棒是我的见面礼。运气好的话，能够开出灵珠。告辞了。这东西上边居然有着神力。空道友，这灵豹是从哪儿来的呀？应该是在百宝楼购买来的。怎么了？居然能够开出灵珠？啊、哦，有没有灵珠，还是得看个人机缘。道友不要过分着迷。这百宝楼也是我们六道宗的产业，道友感兴趣的话，可以自己去看看。前辈是来买东西的吗？不错，我想要买些灵棒。没问题，前辈需要什么类型的？什么类型的都要，每一种给我来十个。前辈，这灵棒价格不菲，您一口气买这么多，恐怕……那就先来两个价格低一点的巨棒吧。好的，前辈，请随我来。就是这里了，前辈先看看这两只巨棒怎么样吧。这两只分别是紫明棒和黄金棒，品质一般，价格也比较低。行，这两个我要了，再给我装一些小一点的灵棒。另外，海外盛产的灵草，每种都要来一株。好嘞，前辈，您要的东西都在里面了，总共五十万灵石。虽然花了不少灵石。但换取的神力绝对是值得的。说来，为何这株海草上也隐约有着一丝神力？难道说这些东西全部产自六道宗附近的一处特殊海域？还是先把那两个巨棒打开看看吧。哇、哦！哼，运气不错。这黄金棒不仅蕴含神力，还有一颗极品灵珠。之后要将那些巨棒全都买下来，要是能开出五个蕴含刚才那种神力的，我就能够塑造第二次神体。之后要将那些巨棒全都买下来，要是能开出五个蕴含刚才那种神力的，我就能够塑造第二次神体。估计这灵草内的神力跟灵棒一样。会随着年份增长，看来之后得大量购入。顾小友，换我何事？前辈，你
，您能否帮我种植这些灵草？海燕草，自然是可以。你将它存入混沌空间就行了。有劳前辈了。扯灵爆肉对我来说没什么用，我也给这冰虫宝宝吧。武大友，你现在可有空？凭证已经为你办妥了。空道友，请进。古道友，从现在开始，你正式成为我们灵草门的长老。多谢空道友相助，我这就去拜见元门主，以表谢意。元门主去捕杀海兽了。在咱们六道宗，灵师境界以上的修士需要服从门派安排，定期参加捕猎大型海兽的行动。多谢公道有提醒。话说，周围海域的灵草都是属于咱们灵草门的财产吧？以前是这样，但现在咱们灵草门的实力太弱，导致其他门派的人也会前来采摘。前些年曾有弟子发现一枚未成熟的灵象果，这片海域。竟然会有灵香果出现！哎，古剑门的弟子见到灵香果后，便打伤了我们的弟子，将这枚未成熟的灵香果给摘走了。这么珍贵的灵果，就这样被毁掉了，当真可惜啊！古道友有任何问题，可以随时来找我。这段时间我暂时不会出海了。知道了，多谢公道友。前辈，你怎么这么快又来了？你这儿还有多少巨型灵棒？什么？前辈还要买巨棒啊？我们这儿确实还有一些多年积存的巨棒，像这个火焰棒，价格就稍微贵一些，要八十万块灵石。只要这火焰棒之中蕴含足够的神力，那么八十万块灵石就是值得的，但风险太高了。前辈，每只巨棒的身上都记载着捕获的年份和日期，出售之后。这些灵石就会交给巨棒的主人，其中有不少巨棒都是门派的前辈和老祖寄存在这里的。哦，像这只黑玉棒就是灵草门的一位前辈寄存在这儿的，品种极为特殊，售价六十万块灵石。这么多灵石赌一颗极品灵珠，的确十分奢侈。六道宗所有的海域，到底哪片更容易出现神力灵棒？将超过五十万块灵石的灵棒，以及重复海域的灵棒先剔除，大概还需要。这些都是我感兴趣的灵棒，你计算一下总体的价格。这这种数量的话，应该需要百万以上的灵石了。前辈，我算了一下，总共是三百二十万块灵石。嗯、呃，您是直接付还是用灵宝抵扣啊？三百二十五万块灵石，这种数量的话，应该需要抵扣一部分了。道友估算一下这枚灵珠的价格吧，看看能够抵偿多少灵石。这，这是极品金灵珠。前辈，这宝物晚辈不敢轻易定价，不如作价一百万块灵石。等灵珠出售之后，我再将多余的灵石退还给前辈。行。这是剩余的二百二十万块灵石，你收好。前辈，这块传心令牌乃是咱们六道宗的通用宝物，但凡出现什么珍宝，都会通过传信的方式告知您。那就有了，道友了。这珠子倘若能够卖个好价钱，我定会重重酬谢你。这位前辈真是身家丰厚啊，看来日后需要将他当做贵客来对待了。什么？百宝楼内出现了极品金灵珠，竟然有人有这么好的运气啊！这枚极品金灵珠，我必须要得到。郭长友，极品金灵珠我要了。郭长友，三年前我就跟你说过，若是得到什么极品灵珠，要立刻通知我。你干嘛要广布天下？行了，都别为难他了。莫师兄。这枚极品金灵珠，我必须要得到。郭长友，极品金灵珠我要了。郭长友，三年前我就跟你说过，若是得到什么极品灵珠，要立刻通知我。你干嘛要广布天下？行了，都别为难他了。莫师兄，拜见莫师兄。莫师兄，你不是闭关修炼去了吗？怎么会来这里啊？郭长友，这枚极品金灵珠从哪儿来的？莫非是从我之前看中的那枚黄金棒中开出来的
，禀前辈，这枚极品金灵珠的确出自那只黄金棒，究竟是哪位道友？这位前辈是刚刚来到咱们六道宗灵草门的古前辈，他买了两枚巨棒和一些小灵棒，没想到运气会这么好。郭长友，给我拿两个巨棒，我也要试试运气。巨棒倒是有，就是价格太过昂贵了。怎么还怕我赖账不成？我刘某人是买不起巨棒的人吗？前辈莫恼，您看这枚青棒售价六十万块零食，前辈若要开启，先依照规矩缴纳零食，之后就可以随意处置了。国长友，你是在戏弄我吗？你是没理解刘道友的话吧？赶紧去拿一些便宜的巨棒出来。诸位前辈，这的确是最便宜的巨棒了。莫师兄，像他这种不懂事的，就该逐出六道宗。宗内给他一个小小的权利，他还真把自己当回事儿了。哎，刘前辈，你这话是什么意思啊？你自己买不起，跟我有什么关系啊？你，好了好了，据我所知，巨榜很少人会购买，不可能只剩下这种六十多万的呀。哎，古前辈已经将低价的巨榜全都买走了。就是因为他一口气买入大量巨棒，零食不够，才用这极品精灵珠来抵偿的。目前最便宜的，真的就是这枚六十万的青棒了。该死，竟然将低价的巨棒全都买走了，害我在这里被看笑话。哼，这个巨棒完全没有舍利气息。不过嘛，好在这枚灵珠还凑合。毕竟是巨棒里开出来的，应该价值个六十万块零食左右。接下来，看看这枚同样级别的灵棒吧。极品精灵珠以一百二十万块零食的价格售出了，这么快？买走的人若是对剩下的巨棒感兴趣怎么办？先把这枚打开了看看，然后再赶紧过去制购一些。呃，这枚的品质就稍差一些了。三百多万的巨棒，开出一百多万的灵珠，血亏了。好在有几只还是有些神力的。这人也太多了吧？难道都是听说了那枚金灵珠的事吗？莫前辈，我说的就是这位，他就是一口气买走大量巨棒的古前辈。啊，在下莫天威，这些都是我六道宗的修士。道友刚加入我六道宗，就能开出极品金灵珠，真让我等佩服。拜见古道友，蔡下古云，拜见莫师兄和诸位道友。其实我还得多谢古道友的极品金灵珠，这东西对我很有用。运气而已，运气而已。你这儿还有没有巨棒了？当然有，当然有。不是吗？还要买？啊，古道友，莫非你又有收获？若是有不错的灵珠，我愿意用高价购买。啊！诸位太高看我了，这次我只是开到了两枚普通灵珠，价值比较低，恐怕也就一百多万灵石。古道友，这开棒之事，偶尔玩玩也就算了，毕竟不是长久之计。多谢莫师兄关心，但我还是想再尝试一下，再拿几个巨棒出来吧。得要，昨天刚到了一枚硬货。若不是为了吸收神力，我才不等这冤大头呢！啊，这巨棒，没错，是一枚巨型火焰棒。你看看我这两枚灵珠能抵多少？啊，可以抵九十万块灵石。又要出售灵珠，在这种身无分文的情况下，竟然还要再豪赌一次，古道友。这两枚灵珠，我一百万块灵石收了，但我劝古道友不要再购买巨棒。多谢莫师兄，我再尝试一次就好。出现这种赌巨棒的风气可不行，宗内的巨棒不多，但外海的其他宗门却不少。一旦修士们动了心思，大量的灵石会从六道宗流向其他宗门，必须得让众人看到赌巨棒的代价是难以承受的才行。古道友，这火焰棒。你能当着大家的面开启吗？啊，当然没问题。八十万块灵石啊！要是没有灵珠，这火焰棒的寿元可不短
，若是开出火属性灵珠，价值肯定不低。开放风险极大，诸位道友可不能沉迷于此。古道友，你现在放弃还不晚。谢牧师兄提醒，晚辈自有分寸。我想要的只是其中的神力，灵石和灵珠算得了什么？我的神力，直接让我的神体突破到了第三境界。现在我可以清晰的感受到周围神力的存在。我的天，从未见过这么大的灵珠！稀世珍宝，绝对是稀世珍宝。本想让他当反面典型来着，没想到竟然又开出一枚极品灵珠。这灵珠也不错、啊，一定能极大的提升我的修炼速度。古道友，这枚灵珠出售吗？道友有没有想过交换宝物？古道友。我愿意出五百万块灵石购买这枚灵珠。什么？五百万？多谢诸位道友的厚爱，在下也是火灵根修士，这枚火灵珠对我意义重大，所以我想要自己保留。那古道友就好好珍藏吧。若是需要将此宝出售，只能在六道宗内，售给其他宗门是违背规矩。晚辈会注意的。神体进入第三境界后，我可以做到有神力。探测巨棒中的东西，这只青豹不仅含有神力，还有一枚极品木属性灵珠。可惜我身上已经没有灵石了。这巨棒我要了，古道友运气这么好，我也要沾沾光。这人真会挑啊，别的不学，非要学这一个。在下何心汉，我想请古道友帮我开启这个巨棒。倘若真能开出灵珠，我愿分给古道友价值一半的灵石。何道友，以你的气运，里面定然空无一物。这灵棒谁开都无用，不如送给我。我相信古道友定能开出灵珠来。这是个机会，这次只要开不出来，就能证明赌巨棒大多是赔本的。既然何道友执意如此，古道友就不要推辞了。那晚辈就恭敬不如从命了。若没有灵珠，道友可不要怪罪我。放心，在下绝对不会那么做。嗯、这人年龄不大，但是出手阔绰，说不定是世家弟子。若是能够结交此人，对我肯定大有好处。天啊，又是极品灵珠！何道友这次赚大了，多谢古道友将好运分给在下。举手之劳，不必客气。这是五十万灵石，应该有这灵珠的一半了。道友请收下。这个是我的，这个归我。哎，给我留一个。普通灵珠亏了三十万，<笑>是五彩灵珠，我终于看到极品水灵珠了，难<笑>以置信！今天所有的巨棒都开出了灵珠，这么容易开出灵珠吗？我是不是应该外出采购一些啊？今日真是多谢古道友了，无需客气啊，我府上有些极品灵酒，不知道友是否有兴趣过去一叙？哦，那在下可一定要去登门拜访了。原来如此，古道友来到外海是为了寻找炼制结晶丹的灵草。何道友有什么门路？嗯，在黑海那儿或许比较容易找到。黑海，黑海是外海一处异常凶险的海域，那里妖兽众多，但也有着非常可观的宝物。那稀有灵果自然也少不了。没错，但只身前往黑海实在是太危险了。古道友若是有意，咱们可以多找几名道友作陪。我也是这么想的。那咱们不好，出大事了。何道友，这钟声是何意？此乃六道警钟，发生大事时才会响起。咱们快去看看吧。啊！灵草门的两位门主居然一同遇害。古道友，此事非同小可，咱们就待在人群中静观其变为好。难道这件事是宗内人所为？怎么回事？禀长老，我们灵草门的元清门主和三一天副门主在宗内被人杀害了，还请长老为我们主持公道。您有所不知，古剑门和烈火门屡次骚扰我们灵草门弟子，甚至出手伤人，这事一定与他们有关。道友，这是什么话？休要血口喷人！你们门主死了，跟我们有何干系？好了。在没有证据之前，不要随便污蔑他人。长老，灵草门现在群龙无首
，只有您能为我们做主啊！你们内部先推举出新的门主，然后我们再着手解决此事。看这长老的态度，两位门主的死，他应该知道内情，只是在消极处理罢了。<笑>我劝你们灵草门弟子不要随便外出，<笑>否则会落得和你们门主一样的下场。哈哈哈哈！进门，一定是他们做的。诸位道友，两位门主意外遇害，咱们必须尽快推举出一位新门主。老夫年事已高，与世无争，门主还是交给其他人做吧。在下打算回到星罗内海，寻找一处安稳之地，闭关修炼。门主一事也不要考虑我了。古道友，你虽然刚刚加入灵草门不久，但颇具实力。这门主之位，门主还是选一位德高望重之人吧。像我这种刚刚加入宗门的人，怎么可能胜任？我赞同古道友担任门主。古道友刚刚加入灵草门，跟古剑门没什么矛盾，很适合出头。哈哈哈！看来这门主之位非古道友莫属了。既然诸位一致推举，在下也不好推脱。不过，若是让我担任门主，我会尽量维护诸位的利益。同时，你们必须听我的命令，否则。就逐出灵草门，其他宗门欺负我灵草门人这种事，我也绝对不容再发生。古前辈完全不了解灵草门在六道宗的情况啊！看来选择古前辈当门主，不是正确的选择。我们若是死在妖兽之口，倒也罢了；死在同宗之人手中，这不可笑吗？从今日起，所有人分成十个小队，在附近海域巡逻，一旦发现万门弟子进犯。立刻将其击杀！灵草门所有修士，必须团结起来，同仇敌忾，一致对外。古道友此言不妥啊！你可知，宗门规矩只允许击杀私自财宝的外宗人。其他修士进入灵草门，不是为了采集宝物，还能是为了什么？倘若他们身上还没有采集到宝物，大家也可以给他们储物袋里放上几株灵草。这不是栽赃嫁祸吗？看来门主是真的要和其他宗门决裂了。古云，你这是要把整个灵草门往火坑里推呀、啊？我这不也是依照规矩办事？有什么问题吗？畏惧的人现在就可以离开，但若是选择留下，就必须按照我说的来，否则我绝不轻饶。我与灵草门共存亡，我不怕。为了宗门的名誉，和那些小人拼了。门主，我们两人实在不想参与到这场争斗之中。就此拜别了，那就预祝两位道友一路顺风。有三十多名弟子选择离开，灵草门人数本来就不多，这下更少了。你们爱怎么做就怎么做吧，跟我没有任何关系。但灵草门是我的故居，我不会离开。我刚说过，不服从灵草门规矩的就立刻离开。你享受宗门的资源，却不付出，留你何用？你好大的胆子，竟敢用这种口气跟我说话！就算你现在是门主，你也管不着我。我再说一次，立刻搬离灵草门，以逼我将你逐出门派。来啊，我倒想看看你有几分本事。我以门主之名将你逐出门派。宗门有权要求被逐修士将储物袋留下，作为宗门之用。想活命的话，就把东西留下，然后赶紧滚。今天必须击败古云，让他以后不敢再造次。来，数一年举。他还真有两下子，居然只用一道火焰就击破了我的数年举。这个古云绝非徒有虚名之人，随手一击的威力就如此恐怖。古云，你竟然真敢对我出手！老夫今日非要向你尝尝教训不可！啊啊啊！道友饶命啊！我把东西都给你。去店铺内把所有的宝物都卖掉，换成各种资源，发放给门内弟子。从现在开始，但凡成功阻挡其他宗门进入我灵草门海域者，赏赐灵草灵石；若能击杀入侵者，额外赏赐丹药。之后我会张贴告示，告知所有的门外修士，让他们约束好门内弟子的行为。我们自己则要进入备战状态。
，绝对不可懈怠。是。这是假的吧？灵草门敢反抗？这上面可是清清楚楚的盖着灵草门的印记，做不得假啊！就这种破事也来叨扰我？门主，此事不能大意啊！哈哈哈哈师弟，灵草门的鬼话你也信？灵草门要是真按规矩来，我们就无法像以前那样轻松的去他们海域采集宝物了呀！什么规矩？实力才是规矩。灵草门现在就是一盘散沙，发出这种告示，简直是自寻死路。师兄，我听说他们的新门主古云修为极高，不费吹灰之力就击败了一位长老。咱们。好啦，一个灵师罢了。难道他还能以一己之力对抗整个六道宗？就算我们不出手，其他宗门也不会坐视不理。这小子死定了。古道友可真是年轻气盛，六道宗可不是你想的那么简单呀。哎，本来还想巴结他一下，现在倒是得想办法避嫌了。什么？这古云是在自寻死路吗？一个刚上任的新人。竟敢直接与其他宗门交锋，背后难道有着莫大的势力？差不多了，左师兄，你尝尝味道如何？好香啊！哎呀，好吃！老姚的烤肉真是没得说。<笑>左师兄，你说这灵草门是不是空了？不知道啊，但我听说他们的新门主可不一般呢、啊，还是慎重一些为好。左师兄说笑了。他们的告示都让人扔到茅房里了，就这我们还要怕他们？哦，你，你这张告示是从哪儿来的？呃，没没人用过，都是干净的。呃呃、你别说了，诸位灵草门弟子，咱们的告示贴出去这么久，其他宗门应该都知晓此事，明日他们定会有所行动，这必将是一场恶战。我希望诸位都能做好准备。我很理解大家害怕的心情，但要想夺回咱们灵草门的海域，需要大家共同努力。明日，我们将集中在最北侧的小灵岛，此岛周围的宝物最为丰富，也是最多的真值发生之地。我们以这里为中心，逐渐收复周边区域。但凡遇到入侵者，格杀勿论。遇到处理不了的情况。立即用传讯令牌告知我，我将以最快速度赶到，绝不会让大家白白送死。门主，不如我们先行进行驱逐，若是对方不听，咱们再出手，这样可以减少双方的伤亡。嗯、啊，公道友言之有理，就按你说的办吧。为了明日能够大获全胜，诸位都先来我这里拿取一些灵宝。我这里有些恢复用的丹药，大家也都来拿取一些吧。诸位，我作为门主在此承诺，明日战后，所有人都会获得灵魄丹作为奖励。门主万岁！门主万岁！门主万岁！门主万岁！万岁哎，镇城！这周围的灵草和孕育灵珠的灵棒内都有神力出现，在接下来的一段时间里。小灵岛将会成为六道宗的众矢之的。倘若其他的五个宗门真的全数进攻，我也可以依仗阵法，有一战之力。该准备的全部都准备好了，成败的关键就看接下来的了。停下！这里是灵草门的海域，你们快点离开！否则，休怪我们不客气了。灵草门属于六道宗，这里是六道宗的海域，我们为何不能进驻？你们给我听好了，这海域自从六道宗成立之日起，便是我们灵草门的。我们门主有令，从今往后、啊啊啊，你们门主不过是区区一名灵师后期的修士，岂能与我们古剑门的门主相比？既然你们如此不识抬举，那我就给你们一点教训吧！一群废物，就凭你们也敢跟我们古剑门对抗？你们灵草门的人，通通都是废物！左师兄，这是那些废物的储物袋。
，这些废物身上的宝物真不少啊，灵草丹药都有。左师兄，这些家伙怎么处理？不能就这么带着吧？<笑>杀了陈海就行。你不要过来啊！嘿嘿，放心，我的剑很快的，你们不会感到一丁点痛苦。住手！什么人？师叔，你来救我们了。古剑门的道友，你们私自来我们灵草门的海域盗取灵宝，还妄图对我们的门人下杀手。看来古门主说的没错，你们从未把我们当做同宗之人看待。你这家伙居然暗中传讯，说你一共叫了多少人过来？关你什么事？啊？这家伙突然变得底气这么足，看来是叫了不少高手前来支援呢。不行，一定不能露怯。哼。说的好像叫你们有人似的，我们古剑门的前辈很快就会来，在那之前就让我陪你过几招，看看你有几分本事。我只是一名炼丹师，想要在古剑门的灵师修士到来前带走这些灵草门弟子，绝非易事，只能想办法撑到门主过来了。不过你们灵草门出手反抗的事，的确让我感到有些意外。真是胆大包天！今天必须让他们知道灵草门在六道宗的地位。我走。啊！一师叔、冯师叔，你们来了。灵草门的道友，你竟然欺负小辈！你们古剑门私闯我灵草门海域，伤我灵草门弟子，还要让我对此视若无睹？冯道友，速战速决！灵草门的修士可都聚集在这片海域。一道友说笑了。区区灵草门修士，哪怕再多来几人，也不可能打得过咱们兄弟二人。门主，你你就是灵草门的新门主古云？是门主，门主终于来救我们了。私闯我灵草门海域，打伤我灵草门弟子，你们该当何罪？当上盟主就真把自己当做大人物了？你也不打听打听？这灵草门在宗内是什么地位？若是你肆意妄为，文清的下场也是你的下场。你这些话是你们门主的意思，还是你自己的意思？是谁的意思不重要，重要的是收回你之前的所有成命。否则，你有什么资格在这跟我谈论这些？我所做的一切都是按照宗门规矩来处置的。冯道友，莫要跟他应战，他的修为的确不弱。好，跟我交手，恐怕不是你们想怎样就怎样的。什么？水灵诀，赞、啊！什么？宗主，除了一名弟子断了手臂，其余人都没事。那就好，回去好生疗养。这盒灵药乃是我亲手炼制的，可以将你的断臂接上。多谢门主。第五小队队长何在？弟子在，请门主吩咐。私闯我灵草门海域的修士该如何处置？呃，但凡进入灵草门海域，不听劝离者，一律按照宗门规矩将其击毙。那就赶紧按照宗门规矩办吧。是。前辈饶命！啊，前辈饶命啊！古门主，我们不该乱闯的，我们已经知道错了。哎，求您大人大量放过我们这一次吧。我可以给你们一次机会，但你们要发誓，永远不再踏入这片海域。多谢古门主，多谢古门主。诸位，今日我们总算守住了方圆两百里的海域。从明日起，我们要再扩展两百里海域，直到将所有海域收复回来。好，驱逐出去，一个不留。门主，今日其他宗门只是试探而已，明日开始肯定会有大量的灵师进入，到时……别担心，我早有打算，后面的战斗肯定会愈发激烈，所以我也为大家准备了更多秘宝。公道友，明白。这是傀儡？盒子里装的是什么？盒子里是一种名为血爆丹的丹药，可以短时间内强行将修为提升一个境界。这傀儡则是自爆傀儡，近身时的威力极强。有了这两样宝物，凝力弟子
也有击杀林师修士的机会，并且我在此许诺，击杀林师的灵力弟子，除了那个林师的宝物都归你所有外，我还会额外赏赐十枚灵魄丹。门主威武，誓死追随门主，杀光那些入侵我们海域的家伙。今日古剑门损失灵师修士五名，灵力弟子数十名。这古云居然真的敢这么做，门主，他们太过分了。要不我立刻带人前往小灵岛将他们剿灭。住口！你还想带着更多的人去送死吗？难道咱们就任由这灵草门胡来？当然不是。今日他们得罪的还有其他宗门，肯定不止咱们要找灵草门报仇。可明日就是福岛出现的日子，这福岛每隔三个月才出现一次。现在灵草们这么做，弟子们根本进不去啊！我自有办法。福岛乃是咱们古剑门必夺之处，绝不能有任何闪失。是。福岛，福岛与寻常岛礁不一样，是有规律出现的岛屿。福岛每次出现都会带来大量的珍宝，可惜多年以来，福岛都被古剑门所占据，咱们灵草们根本无力争夺。若是这样，明天古剑门。更不会轻易罢休，我们必须奋力一战，让其他宗门不敢再抱有从我们灵草门海域搜寻宝物的幻想。门主，明天我们该怎么调度人手？放心吧，我已经安排好了。哼<笑>，来的还挺快。几位道友，如此大的阵仗是何意思？什么意思？你下令诛杀同门道友，又是什么意思？古云，你连杀我古剑门数名修士，总该给我一个交代吧？同门相杀可是大忌，我们是来抓你去灵丹长老那里认罪的。认罪？该认罪的是你们吧？道友莫要逞强了，若非在下拦着，我们几人早已踏平小灵岛，取你性命了。你们口口声声说是同门修士。那么原门主又是谁杀的？你们不会不清楚这些年来自己的所作所为吧？区区一个灵草门门主，竟然敢这样和我们说话！我话先放在这儿了，今日敢入我灵草门者，杀无赦。几日不见，你们这些灵草门弟子简直变得无法无天，居然敢挡我的去路！是不是嫌自己命太长了？宁前辈，这是门主的命令，我们必须遵守。其实我们也不想与你起冲突，还望您……废话真多，你们还不如赶紧说两句遗言。宁前辈，我这里有一件珍贵的宝物，你若是能够放我们一条生路，我愿意将这件宝物交给你。哼，还跟我讲条件？我为什么要答应你？等我把你们全部杀光之后。这宝物不还是我的，宁前辈，您的确可以轻易杀死我们几人，但是我也可以在你动手之前就毁掉这件宝物。等等，你答应我们了？没错没错，赶紧把宝物拿上来给我看看吧。前辈，这件宝物非常珍贵，第一眼看上去并没有什么特别之处，必须要用神识仔细查看才行。哼，说的挺玄乎。我倒要看看这东西究竟有没有那么稀罕。哦，一件傀儡，看上去也没什么嘛。前辈，您仔细看这傀儡的材质和核心，都是极为珍贵的宝物啊。哦，这陵墓的品质看起来一般呢、啊，就算拆除下来，也值不了几个灵石。至于内部嘛、啊，你们敢诓我，找死！啊这是啊，死了，真的死了！门主给的傀儡真厉害，<笑>快看看他的储物袋里有什么宝贝！哇，这储物袋中竟然有这么多的灵石和珍宝，回去还能领到门主的十枚灵魄丹，这下咱们发达了！堂堂弟死了，哼，我不是说过了吗？今日入我灵草门地盘者。死！我劝你还是赶紧回去，别落得和你堂弟同样的下场。好
，很好。鲁豫，今日我定要让你付出代价，立刻交出杀死我堂弟的人，否则我先取了你的性命。哦，想要取我性命？你有这个实力吗？如此大言不惭，就让我看看你究竟有何等实力吧。居然是狠兽！这种狠兽的出手数量极为庞大，并含有剧毒，本体几乎不死不灭。除非将它搅为粉尘，否则，即便是砍断所有出手，也能马上长出新的来。宁盟主竟然欲出海魂兽，古云这下必死无疑了。是啊，这海魂兽没有任何天敌，哪怕是最凶悍的海兽，遇到它之后都要退避三舍。去死吧！呵呵，被海魂兽的触手包围起来的话，不可能再有任何应对之法。什么？这是什么灵火？威力竟然如此强大！我的天灵之火乃是全天下最精纯的灵火，就连你这海魂兽的灵毒也能全部烧尽。傀儡，顾云又想要干什么？是怎么可能？什么傀儡能对海魂兽造成这么大的伤害？我的傀儡都是以灵木灵晶炼制而成。就属性上来说，正是你这海魂兽的克星。给我烧！古古道友，赶紧罢手吧！有什么问题，咱们可以好好商量。这海魂兽乃是老夫精心饲养多年的灵兽，再这样下去，怎么杀你养的一只畜生你就心疼了？之前被古剑门夺走的灵草门人性命又怎么算？你我之战，不死不休。怎么，杀你养的一只畜生你就心疼了？之前被古剑门夺走的灵草门人性命又怎么算？你我之战，不死不休。这里毒有极强的腐蚀作用，赶紧逃！呃，古门主，饶我一命，饶我一命！倘若我能够活着出去，定然听从你的命令，不敢有丝毫违背。当你放出海魂兽的时候，已经想置我于死地了吧？嗯，呃呃、宁宁国明就这么死了？哎，收。看来咱们六道宗要变天了。不，总算把所有的海魂兽残肢和毒海水收掉了，不然这里将会成为一片死地。嘿嘿，想不到我们居然杀死了四个灵师，而且这些储物袋里的宝物是真多呀！不愧是灵师的储物袋。什么？真的吗？怎么了？古云门主。将古剑门的柠檬主杀死了，你说什么？真的？当然是真的了。队长刚刚给我们下的通知，太强了！门主万岁！好耶！听说黑海岛附近有许多巨棒，也许我可以去收集一些碰碰运气。怎么？不许叫！古剑门与灵草门发生了剧烈冲突，丢失死伤无数，其中还包括不少灵师旧躯。什么？我刚离开叶天，宗内居然发生了这种大事！我现在就回去。宁国明啊，宁国明，你怎么如此沉不住气？古剑门在六道宗内是什么地位？为何要跟灵草门这种小宗门以死相搏呢？拜见宋长老，晚辈由于外出，没有顾及到宗内事务。还望长老赐罪。好了，不必如此。此事跟你也没有什么太大的关系。不过我希望接下来你能带我好好的解决此事。晚辈领命。宁门主呢？他现在身在何处？莫师兄，你还不知道吗？宁门主已经死了。什么？宁门主死了？这又是怎么回事？哼<笑>！宋长老。我刚刚回到六道宗，对这件事情还不太了解，还望您能详细说明一下。这就是整件事情的经过了。晚辈明白了，多谢长老。古云居然杀死了宁国明，他
他那么年轻，不可能杀得死宁国民。更何况宁国民还有一只海魂兽，这绝对是一场阴谋。古云，你可知罪？哦，不知在下何罪之有？你，你杀了古剑门的宁门主，还在这里问自己何罪之有？唉。在下一切都是在按照宗门规矩办事，从未有过任何违背宗门规矩的行为。宁门主不过是咎由自取罢了。目前被平日里对六道宗的事情漠不关心，连事实真相都不了解，就妄自将罪责推在我的身上，这样真的合适吗？你，简直是强词夺理，态度如此恶劣，你是想被逐出宗门吗？可笑！我说的都是事实，强词夺理的人是你才对吧？宋长老，我建议将古云逐出六道宗。不管此事起因如何，现在因为古云一人，使得我们六道宗局势大乱，留着他就是个祸害。宋长老，晚辈究竟为何出任灵草门门主？相信在座的各位都很清楚。我为了灵草门尽心尽力，难道也落得和元清门主同样的下场？说起来，原门主的死跟你们古剑门有没有关系？你我都心知肚明吧？的确啊，就算宁国明是主使，这莫天威是否参与其中，也是一件值得考虑的事情。古云，你休要血口喷人！我莫天威为人顶天立地，从不做那些苟且之事。长老们将门内大部分事务都交给你处理，对于原门主之死，你却漠不关心，视若无睹。作为掌控六道宗事务的人而言，这应该吗？倘若不是你莫天威默许杀死原门主，难道还是灵丹长老们不成？古云，你，古云说的有理，元清的死跟莫天威脱不了干系。说的有些激进，但都是实话。只希望宋长老不会偏袒莫天威。好了，之前的事情就翻篇吧。从今日起，所有门派都得遵循规矩，若有违背。我会亲自出手处置。另外，莫天威从现在起担任古剑门门主，都散了吧。古云，你给我等着、嗯！终于出了一口气。从此以后，灵草门可以重新占据物产作为丰厚的海域了。门主，您说的都是真的吗？您是怎么说服灵丹长老的？这片海域本来就是我们灵草门的，我只不过是将它重新拿回来罢了。有什么稀奇,奇？哦，门主所言极是，门主威武。对了，之前我许诺过的灵魄丹，现在该分发给你们了。多谢门主，多谢门主,主,主。想要长久保住我们的海域，必须得让长老们满意才行。大家要按我的要求做到以下几点：第一，从今日起，为保证外宗修士不会前来采集宝物，所有灵师要定时巡查海域。第二。海域内年份低于十年的灵草禁止采摘，并且在发现特殊灵草后必须上报，我会是珍贵程度给予赏赐。第三，海域内的灵物只能出售给灵草门内设立的店铺，收购价格绝对公正。第四，但凡有炼丹经验的修士都可以晋升为炼丹师，灵草门会提供丹方和炼丹之地。诸位道友，最艰难的时期已经过去。我希望诸位接下来也能与我通力协作，将全新的灵草门建立起来。门主放心，我等必将誓死效忠。距离上次大战已经经过了四个月，从那之后完全没有人再敢入侵我们的海域。那是自然，你忘了那天开完会后，有多少其他宗门的人来拜访古门主？不过门主在那之后也完全没有露过面了，不知道他现在在做什么呢？恭迎门主出关。门主，按照您要求采集的灵草都在这里了。哦，不错，百年份以上的灵草居然有一百多株，其中所蕴含的神力也是非常浓厚。啊，门主为何一下子需要这么多珍贵的灵草和灵物？嗯，将这些神力吸收后，体内的神力充盈了不少。这些灵草全部送给宋长老吧，告诉他。我们灵草门会给长老们定期供奉。啊，门主，这没事，反正这些高阶灵草，弟子们一时半会儿也用不到，不如用来在长老那儿博些好感。啊，原来如此。
去吧，告诉长老们，以后每隔半年我们都会供奉一次。是，想要灵草门的现状长久维系下去，除了依靠长老们，还得和另外五个宗门交好。这最佳的渠道就是丹药了。只要灵草门能够炼制大量价格低廉、品质不错的灵丹出售，其他宗门想要针对灵草门时，就得先考虑一下以后还能不能买到这么好的丹药。哎，禀门主，一位古剑门的前辈前来拜见，带他进来。不是未见啊，古道友，一听说你出关，我就过来拜访了。的确是有些日子了，何道友别来无恙。还好还好，古道友真是让人震惊啊！短短几个月便坐上门主宝座，将灵草门的地位拔高了一大截，真是年轻有为啊！你我之间讲这些客套话干嘛？道友此次前来。有何贵干？那我就直说了，此次我是来邀请你前往黑海岛的。黑海岛，不错。我之所以邀请古道友去，是有些私心的。古道友的气运极佳，若是与你一同前往，定然能够收获不菲。何道友说笑了，这气运缥缈不定，不可捉摸。单凭我开启几个极品灵珠，就说气运极佳，恐怕有些太草率了。哎，气运之师就是如此。这世间宝物数量有限，为何有的人可以得到，有些人却得不到呢？同样资质的两名修士，为何有人可以进阶灵丹境界，有人却在灵力境界止步不前？依我来看，这些全都是气运。气运虽然无法捕捉，但我却能在古道友的身上明确感受到。我之前也跟古道友提及过。黑海岛路途遥远，风险颇大，咱们结伴而行，还能有个照应。不知你意下如何？好，不过灵草门内尚有不少事务需要我亲自处理，咱们三日后再出发吧。太好了，那我三日之后再来拜访。古道友。其实，咱们所说的星罗外海，只是属于内海的边缘地带。这里修士虽然不多，但是分布的十分广泛。而黑海，则是在外海的更外边缘，也是人类修士所能达到的星罗海最深处。由于地广人稀，此处的修士间几乎没有任何信任，你根本不知道对方是否会在下一刻突然出手。哪怕是灵丹境界的前辈，也不要轻易相信。咱们两人都是灵师后期境界，身上的宝物恐怕对灵丹前辈们没什么用处吧？此言差矣，外海中得大机缘的修士不在少数，就算是灵力弟子的储物袋中，也可能会有稀世珍宝。据说黑海周边有一位叫罗泉的灵丹修士，最喜杀害低阶修士，夺取他们的宝物。此人行踪诡秘，咱们还是小心为妙。这地方真是混乱，修士们仅仅是为了储物袋中的宝物，就会被他人痛下杀手。对了，此处已经是黑海海域了，咱们一定要尽可能离海面远一些。啊，这又是为何？这黑海海水能够阻隔视野和神识，所以许多凶兽和修士会隐藏在海水下伺机猎杀路人。真没想到，这黑海会这样处处暗藏杀机。古道友，穿过前面这片区域就能到达黑海岛了，但是凶兽很多，我们得加速了。看，前面就是黑海岛。古道友，这岛上的店铺大都有灵丹强者驻守。一般而言，店铺之内就是岛屿上最为安全的地方，但那些小店铺一定不要进入，那里很有可能是杀人夺宝者的巢穴，一旦进入其中，定然有去无回。基本的注意事项也就这么多，咱们分头购买宝物，三日之后在广场中心会合。啊，好，黑海岛。基本的注意事项也就这么多，咱们分头购买宝物，三日之后在广场中心会合。啊，好，黑海岛，我来了。
这岛上的宝物大都以妖兽身上的材料为主，价格非常低廉，几乎是星罗内海的五成，六道宗内的七成。哎，这龙骨看上去不错，应该是出自一条幼年蛟龙。这玉瓶看似普通，却蕴含着惊人的灵力，应该是什么妖兽的内丹？啊，只可惜无论是龙骨、玉瓶，还是这个四五千年的灵棒，都没有丝毫神力。此处距离星罗海内海极为遥远，炼丹师和炼器师很难在这里生存下去。丹药这种消耗品，自然不必多说。灵宝在猎杀海兽斗法的过程中损坏的几率也不小。嘿嘿，说不定我可以借机大赚一笔。前辈，嗯，前辈是在寻找什么宝物吗？我们灵宝阁内应有尽有。灵宝阁，不错。我们这里是岛内罕有的灵宝售卖处，好，那我就进去看看。前辈，这边请。啊，本来只是想碰碰运气，没想到还真碰到宝了。这巨棒估计有数万年的寿元，足以让我的神力提升两个境界。没猜错的话，他的诞生之地神力肯定极为浓郁。这东西估计是殿内的镇殿之宝，买走的话。绝对会人尽皆知，到时候肯定会有许多人动歪脑筋，得想个办法。前辈，此乃我们店铺的镇店之宝之一——天灵棒，乃是星罗海中最巨大的灵棒，再无第二个。的确不错，这巨棒我买了。前前辈，您说什么？怎么，这东西难道不在店铺所售宝物之内吗？在是在，不过。您是真的打算买吗？你也能看出来吧，这东西绝不一般。这还能有假？你尽管说价值多少便是。前辈，我无权做主出售这件镇店之宝，您稍等，我这就去叫我们阁主过来。阁主，就是这位前辈想要购买天灵棒。嗯，道友想买我们的镇店之宝。正是，此人看起来十分年轻，修为只有灵师境界，底气却如此充足，应该有着很强的背景。那么，这天灵棒的价格究竟是多少呢？哈哈哈哈！此物可不是花灵石就能得到的。若道友愿意拿出相同价值的宝物交换，可以随我到内间详谈。那就劳烦阁主带路了。道友这边起。嚯！难道这天灵棒真的要卖出去了？道友应该很清楚天灵棒的珍贵之处，恐怕在整个星罗海内都找不出第二个。里面的灵珠绝对是珍宝。哦，王道友就确定这巨棒内一定有灵珠。这么珍贵的巨棒，里面怎么可能没有灵珠呢？那如果我当场开不出灵珠来，能否就地退货呢？呃，这这巨棒摆放在这儿这么多年，倘若真的有人看出来里面有灵珠，恐怕早就买走了吧。哼，道友若是想以这种话术来讨价还价，不如早点打消这个念头。我的确是带着诚意来的，身上的宝物也绝对会让你满意，只是单纯的希望道友不要漫天要价而已。哼，那就让我看看你的诚意吧。请过目。啊，这这东西是玉晶兽的心骨，正是。嗯，道友的诚意我确实看到了，不过价格方面我也无法确定，需要请我们灵宝阁真正的主人来做定夺。这可能需要两日的时间，不知道友能否两日之后再来。那就依道友所言吧，希望两日之后你可以信守承诺。道友放心，以我的估算，这巨棒在两千万灵石上下，和您的玉晶兽心骨价格相当。当然，若是我家主人要更高的价格，在下也只能听从。好，两日后见。道友走好。你在这里看好店，我上去一趟。是，阁主。Thank <laughs> you.
拜见主人。我告诉过你，若是没有重要的事情，不要轻易打扰我。主人，有人打算购买天灵吧，甚至拿出了玉金兽新股，我给他估价两千万块灵石，正好和那新股价格差不多。好久没人敢说要买下这天灵棒了，这小子倒是有些意思。告诉他。想要买下天灵包，必须拿出五千万块灵石。五千万？放心吧，这小子一出手就是一件玉金兽新股，五千万块灵石对他肯定算不了什么。遵命。虽然那人的估价才两千万，但保不准之后还会提价。我还是提前多准备一些灵石为好。藏针坊。感觉这家店铺的规模也不小，不知前辈有什么需要？啊，我有些灵宝出售，还想购买一些巨棒和灵草。前辈，请跟我来，我们店铺内巨棒和灵草的数量十分丰富，还有专门的鉴定师为您估价。前辈稍等，鉴定师马上就来。在下是藏针坊的鉴定师陆峰，见过道友。你好，听说道友打算出售一些优质灵宝。啊，是的，您给估一下价吧。哦，这些灵宝品质虽不错，但都是灵师修士所用，所以价格并不会太高。我估价，所有的宝物加起来为八百万块灵石，不知道有意下如何？呃，才八百万，这些宝物，即便是在星罗海内海，也不止这个数啊。特别是这柄飞云剑，完全由地火熔金打造，更是所有灵宝之中的极品。你不懂这里的行情，越是极品宝物，黑海修士们购买的风险越大。特别是这柄火属性飞剑，不被人发现还好，但只要敢拿出来用，绝对会引起他人的争夺和暗算。在这黑海岛，身怀重宝便是罪啊！道友若是不想出售飞剑了。剩余的东西，我可以出价五百万块灵石。嗯，容我考虑一下，就按这个价格吧。除飞剑外的宝物，全部出售。好，这是五百万块灵石，请收好。道友若是想将飞剑卖个好价钱，我可以给你推荐一个人。哦，何人？这个人叫做童泉，在黑海岛上十分有名。你不妨去周围的摊位转一转，定会看到此人。相信我，他不仅会买，还会出一个让你满意的价格。呃，道友，你不描述一下此人的容貌，哪怕是见到了，我也未必能够认出来啊。啊，此人乃是同前辈的嫡孙，你随便打听一下就知道了。哦，原来是名门出身的公子啊。不错，虽然这位同泉道友只是灵师中期。但因为他是同前辈的唯一血脉，所以极受恩宠。多谢道友告知。看来那位同前辈在岛内地位不凡、啊。无妨无妨，道友还需要灵棒和灵草是吧？快看看老夫拿来的货品吧。前辈走好，欢迎下次再来。怪了呀，这灵棒和灵草品质有高有低。年份有长有短，五行属性也几乎一样不缺。古道友怎么一件都看不上呢？那堆灵棒和灵草一点神力都没有，我怎么可能会买呢？啊、究竟要去哪里才能找到大量含有神力的巨棒呢？哟，古道友又来附近买东西啊？啊，来这里两天了。也就从昨晚认识的这位良辰道友手中收到了几个神力巨棒。道友，这些巨棒就按三十万灵石来算吧。我这里没那么多灵石，但这两瓶丹药价值五十万。那啊,啊，两瓶精灵丹，这下我得再拿几件宝物来抵剩下的灵石了。道友，我的巨棒一共就这么多，其他宝物你有没有兴趣？这是。此物乃是珊瑚灵种，小友，此物必须拿下，绝不能错过。前辈，这珊瑚灵种虽然珍贵，但是对我用处不大呀。这不仅仅是一个简单的珊瑚灵种
，我能感受到这东西上有着圣灵卵的气息。圣灵卵，小友没修炼过御兽宗法门，自然对圣灵卵气息不熟悉。你仔细回想一下，这灵主上的气息跟灵蝶卵是否有些相似？我知道了，这东西我要了，但就这一样也不够抵那额外的二十万灵石吧？那是自然，所以在下还有另一件宝物，这柄黑石飞剑乃是我意外所得，道友若是喜欢，就用来抵剩余的灵石吧。啊，呃，嗯，就依道友所言吧。太好了，我把宝物收进这两个玉盒中了。你收好。对了，我还有几个问题想要请教你。道友尽管问，在下肯定知无不答。你们黑海岛修士若是得到灵棒，一般都是自己来开吗？不，大部分修士都是直接出售给店铺。像我这样自己留存的人很少。那为什么所有店铺内都没有神力灵棒呢？就算数量再稀少，十几家店都买不到一个，概率实在是太小了。除非也有人跟我一样，能够看到巨棒中的神力，然后提前买走了。若真有这么个人，吸纳了如此多的神力，实力绝对不可小觑。所以，我不能再像昨晚那样挨个店铺询问购买巨棒，不然可能会引起那个人的注意。唉。先不想了，还有件更重要的事情要做。听说童泉经常逛这附近的小摊，我就在这守株待兔吧。嗯，让我看看都有什么新玩意儿。道友，只要看他一眼，就能立刻分辨出来。的确，这人全身都挂着宝物，生怕别人不知道。肯定是他了。哟，新人啊！之前没见过你在这摆摊，对我今天刚来，道友就是童泉吧？废话，童泉不是我，难道还能是你啊？啊，抱歉抱歉，在下刚刚来到黑海岛，久闻同道友大名，第一次见到真人，有些紧张。哼，你小子挺会说话的。行了，赶紧给我看看你有什么宝物吧。此剑名为飞云剑。无论品质还是遁速都属上乘，非常适合同道友。嗯，不错，当真是一柄极品飞剑，<笑>爽！这飞剑确实不错，我要了，你开个价吧。同道友中意就好，价格你定吧。我相信道友绝不会让我吃亏的。那你比较需要什么？修炼典籍、丹药，还是灵宝，我都可以出。在下只需要灵石。灵石，没问题，五百万块够了吧？成交。比杜芳那里高出了整整二百万。这同学出手确实大方。我身上现在没有这么多，你跟我跑一趟，去拿灵石吧。好。对了，还不知道该怎么称呼道友呢。在下古云，是外海六道宗灵草门的门主。幸会幸会，这里是五百万灵石，你清点一下吧。你刚才明明说过自己没带灵石，现在却直接从身上拿出来，原来是找了个借口将我引到此地。道友不必紧张，我只是想请道友前来一叙，又怕道友拒绝，便使了点小伎俩，还请见谅。道友和那些黑海岛修士不一样，看似对我恭敬，实际上是惧怕我家老祖而已。不卑不亢与我做交易的人，在黑海岛我还是第一次遇到，所以我想请道友帮我一个小忙，事后我会用重金酬谢。陈蒙同道友看重，不过我应该很快就会返回六道宗，不会在黑海岛耽搁太久。道友不必担心，我让你帮的忙很简单。只是在明天参加一场小型拍卖会，帮我拍几件宝物罢了。有些宝物我不想让其他人知道被我所得到，所以我希望借古道友之手拍下。这铜泉不是出了名的人傻钱多吗？买个东西干嘛还非得搞这些小把戏？古道友，你应该也清楚，我在别人眼中就是个纨绔子弟吧？你也是这么看我的吗？
，这这些年来，外人对我的误解颇多，但说实话，我并不觉得这是什么坏事。他们越误会我，我就越会顺着他们的想法做，穿的这么惹眼，就是为了让其他人一眼就认出我来。在外人眼中塑造一个人傻钱多的形象，会让他们放下对我的戒心，方便我去收集各种灵宝。我的资质并不高，唯有依仗宝物。不知古道友听到这些话后，是否还会像之前一样看待我呢？在下眼拙，未能看出同道友的本意，误会了你，深感羞愧。古道友不必如此，只是现在你能否考虑一下我的提议呢？既然同道友都这么说了。我也不好拒绝，不知这拍卖会何时举行？明日上午，就在灵宝阁内，会上的最后一件重宝，古道友无论如何都要帮我出手拍下。红泉玉孤的价格竟然达到一千枚珊瑚，这最后一件重宝绝对不凡。那明日就有老古道友了。放心吧。对了，我还有另外几件宝物打算出手，不知你是否感兴趣？哦，那宝物。在下对于宝物可是来者不拒。好，好，好，好，就是这把由冰兽脊骨炼制而成的灵弓。好、哦，这种宝物当真可遇不可求。我要了一百块珊瑚，怎么样？成交。你再看看这件吧。这是这颗珠子有何妙用？同道友，且看好了。啊啊！道友刚才施展的可是灵尊强者才能施展的瞬移之法，这珠子居然能够施展出瞬移之法。对，你想试试吗？当然。嘿嘿嘿，爽，实在是太爽了。嘿嘿嘿，让我再玩一次。道友且慢。瞬移珠每次施展都会消耗大量的灵力，如果连续施展还不对珠子进行补充，会把珠子给毁掉的。呃，难怪小了一圈，我还没有玩够呢。对了，这种瞬移珠你有多少？就这一颗。也对，这瞬移珠子可是极为罕见的至宝，能买到一颗已经是撞大运了。那么这颗珠子，道友愿意出多少来买下呢？可以的话，我想用另外一件至宝来做交换，就看道友敢不敢要了。难难道这是灵龟草的幼苗？正是。不过我得先提醒道友，这幼苗得费尽心思培育百余年，才有可能得到灵龟果，中途还不能出任何意外。还有，在灵龟果成熟之时，会吸引大量的妖兽，到时候古道友单单是阻挡这些妖兽。恐怕也要费一大番功夫。多谢同道友提醒，我同意就这么交换。我有混沌空间，根本不会出现同泉所说的这些问题。再提醒道友一句，这玉盒封印可以保存灵龟草的灵性，你若是没有培育计划，千万不要轻易打开。明白。那在下就先回去了。好，咱们明日灵宝阁见。先把这幼苗放入混沌空间吧。哟，灵龟草，小友竟然能够得到这种灵物，当真气运极佳。前辈，接下来我该怎么让这株灵草结果呢？哼，正如其名，灵龟果需要灵龟的寿丹才能结果。灵龟，这东西肉质好，又有寿丹，曾遭到星罗海修士大量捕获，现在数量十分稀少，难得一见。小友，想要得到灵龟果，可没那么容易呀、啊。古道友，你是来询问天灵棒的事吧？今日我来此。主要是参加拍卖会的，还请王道友引路。这这场拍卖会乃是黑海岛最顶级的拍卖会，只有身份极高者才有机会被邀请参加。这古云背后的势力果然不容小觑。好
，道友，请跟我来，参加完拍卖会，咱们再谈天灵棒的事。欢迎诸位道友来参加此次的拍卖会。此次我们也为大家准备了许多珍稀宝物，希望诸位可以遵守规矩进行拍卖。好了。接下来，我们便正式开始今天的拍卖。第一件宝物是来自深海的龙鳞草，虽然只有五十年份，但是却保存的十分完好。若是能够找到合适的地方，还是可以继续培育的。起价十块珊瑚，每次加价不得低于十块。二十块珊瑚，三十，我出五十。五十块一次，两次，成交。第二件宝物应该比较受灵师晚辈们喜爱，由黑海岛一位炼丹大师亲手炼制的金灵丹，品质绝佳。这枚灵丹上有清晰的丹月，灵香醇厚，是不可多得的珍贵丹药。起拍价十枚珊瑚，这不就是我炼制的金灵丹吗？梁晨那家伙真是会做生意。二十块珊瑚，三十块，三十块一次，两次。成交，居然拍到三十块一枚，早知如此值钱，就不用那么低廉的价格抵消出去了。呵呵，接下来这件宝物依旧是一枚灵丹，不过这枚灵丹可不一般，这是一枚妖族灵丹。妖族？妖族<笑>没想到黑海岛的修士竟然有这么大的本事。前辈，你也了解这妖族灵丹？我曾经潜心研究过妖族的秘法，对这妖族灵丹自然有所了解。妖族灵丹跟人类灵丹可不一样，人类修士一旦服用，必死无疑。就算是灵丹境修士，也不可避免。什么？但在场的这些修士可不会那么不谨慎，他们不会轻易服用不认识的宝物，所以。这枚妖族灵丹十之八九无人问津，这东西我是能服用的，应该可以进一步提升我的实力。明白。妖族灵丹的起拍价格是二十块珊瑚，每次加价不得低于十块珊瑚。价格不算太贵，我建议小友将此物拍下。我出二十枚珊瑚。啊、呃，成交。既然无人出价，妖族灵丹就归这位小友所有了。接下来的这件宝物，啊！哇，一块牌匾，这东西似乎有股神秘的力量。啊！发生了什么？这牌匾出自外海极深处的一个秘地，以在下的修为，还不能参透这东西的真正功效。起拍价格为两百枚珊瑚，每次加价不得低于十枚。这牌匾上应该布置了某种特殊阵法，能在如此狭小的地方布置威力强大的阵法，着实让人震惊。神月洞府，单单一个牌匾就有如此效果，这洞府究竟是何等强者的居所？哎，可惜我对阵法之道也只是略懂而已。我出两百二十枚珊瑚，三百枚珊瑚，可恶！我出五百，六百枚珊瑚。什么？童泉对这东西这么感兴趣？顾小友，你身上的珊瑚能否购买这件宝物？啊，前辈，难道知道这牌匾的特殊之处？神月洞府是一处圣地，其中藏匿了许多宝物。根据这牌匾，能够找到神月洞府的所在处。我的修为尚不足灵丹境界，就算得到这牌匾，恐怕也未必能够前往吧。这神月洞府乃是人类修士神月真人所建，他修为通天，洞府内的宝物定然不凡。虽然现在对小友无用，但是小友不能只看眼前啊。原来如此，那我七百枚什么？孙前辈。在下恳请动用一次临时出售宝物的资格。你确定？一旦动用了这次机会，却无人购买你的宝物，你需要支付一百枚珊瑚的费用。在下确定使用这次机会。
：“诸位道友，在下想要出售非洲一艘，此非洲遁速极快，上面还有多种阵法庇护，它可以深入八百丈的深海中，寻常海兽完全无法察觉其踪迹。现在售价四百枚珊瑚。”原来还有这一手。通过出售其他珍宝来增加自己的灵石，减少竞争对手的灵石。不过，他真的能够如愿吗？啊，呵呵，那么我们继续拍卖牌匾，八百枚珊瑚，九百枚，不是吧？他们都疯了吗？我出一千枚，呃、什么？一千枚珊瑚第三次。成交！恭喜这位道友，前辈，这价格太高，我实在是无能为力了。可惜了，没关系，此物也并非必须之物，说不定还有其他方式能找到那洞府呢。接下来的这件宝物来自一位炼丹大师，这枚丹药据说是在某个上古修士的洞府内发现的，有着奇特的功效。哇，这股丹香！这枚丹药的品质之高，是在下平生所见所有丹药的第一位。起拍价三百枚珊瑚。哎，这玩意儿不就是我的超级幻灵丹吗？怎么还流传到黑海岛上了？四百枚珊瑚，五百枚。孙前辈，我家老祖在这里存放了珊瑚千枚，不知我能否代替他进行竞拍？嗯，可以是可以。很好，六百枚珊瑚。我出七百，八百枚，八百五十枚。我好像明白他在打什么算盘了。他是想在最后一件宝物出现前，营造出已经把所有珊瑚都花光的假象。九百枚珊瑚，太昂贵了吧，根本不值得。啊。童权这是把家底都掏空了吗？恭喜童小友以九百枚珊瑚的价格获得这枚丹药。多谢各位道友承让，再抬价。同谋可真就拍不起了。哎呀，这超级幻灵丹能拍出这种价格，赚翻了！等会儿完全可以用几枚丹药换取那只天灵棒。呵呵，下面是本次拍卖会的压轴宝物。压轴宝物究竟是啥呀？这段黑藤来自灵果红滴子的产生之所，一位灵丹后期修士。意外发现了那处宝地，并将位置刻在了一段藤蔓之上。藤蔓上有着特殊封印，所以目前除了他之外，没有第二个人知晓那个位置。这东西和我当初在兰陵国得到的黑色藤条一模一样。原来这就是红滴子的灵藤。不过红滴子灵藤极难萌发，看来得想办法去看看这个位置。红滴子灵藤起拍价三百枚珊瑚。每次加价不得低于十枚，四百枚珊瑚，五百枚珊瑚，五百五十枚，六百枚。我这里还有铜泉的一千枚珊瑚，应该足够拿下了。七百枚，八百枚，八八百五十枚，九百枚，九百五十枚。什么？是刚刚那位灵师修士啊？看起来那么年轻，身家竟然如此阔绰。哎，你们玩吧，我放弃。九百八十枚珊瑚，一千枚。好，好，好，我放弃。恭喜这位小友竞拍到最后一件宝物，拍卖会至此圆满结束。到手了，只要有这个位置，家中的老祖定会找到红滴子，我进阶灵丹也有保障了。嗯。道友，拍卖会已结束，我们可以讨论一下天灵棒的事了吧？王道友，能否请主持拍卖会的孙前辈过来？我想让他一起参与讨论。道友，这是何意？天灵棒，我一人就可做主。本来以为孙前辈就是那幕后主使，现在看来，似乎跟这王祥的地位差不多。啊哈，我还是希望道友可以请孙前辈过来，告诉他。我这里有很多价值千枚珊瑚的丹药。小友特意请我来此，听说是想出售珍贵丹药。前辈，请看。哦，居然是拍卖会上的那种丹药。小友从何处得来这么多
，这个暂且一放。不知前辈认为我的定价如何？一颗一千枚珊瑚，可以。呃，这东西真值这么多？小友，这丹药究竟是何来历啊？这东西名叫超级幻灵丹，来自星罗内海。超级幻灵丹？没错，在下曾是外海明月宗的修士。这丹药的确是从我们那里流传出来的。原来如此。小友那里还有多少？我可以全部收购。这丹药极为难得，明月宗内也只有少数内宗弟子才拥有。那么，小友，你知道这超级幻灵丹是何人炼制的吗？啊，抱歉，超级幻灵丹的来源十分神秘，我也不知道。这样啊，王道友，既然我与孙前辈达成交易，这天灵棒可以给我了吧？嗯，啊，你竟然要买镇殿之宝！这是主人的决定，我们已经谈过了。这样啊，是我失言了。连这孙前辈都感到忌惮，看来王翔口中的主人来头不小啊。道友收好，现在这天灵吧，正式归道友所有了。谢过王道友，那在下就告辞了。何道友，我打算在这里再待几日。你自己先回去吧。既然如此，我就先行一步了。古道友自己多加小心。古前辈，嗯、啊，我家主人童泉正在找你、嗯，请随我来。童道友，古道友，你来了。不知童道友唤我来此究竟何事？此事事关重大，哪怕道友不同意，也请一定不要告诉外人。我真的是走投无路了，希望道友能够相信我。并帮我度过这一劫。放心，今日所听之事，我不会向外泄露任何一个字。刚刚我去拜访了我家老祖，他的情况不容乐观，寿元将近，只能长久闭关，维持最后一丝生机。我已经把家中所有珍贵丹药都用来帮助老祖闭关，但还是远远不够。倘若这种情况持续下去，啊、老祖很有可能在半年之内作画。如老祖真的作画。黑海岛的仇家肯定会将我吞噬殆尽，所以我打算进入内海，寻找一个小宗门，隐姓埋名，默默修炼。原来如此，那在下又有什么可以帮您的呢？我的身份太特殊，一旦我离开黑海岛，定会引起轩然大波，那些精明的修士会立刻明白这是怎么回事。所以你得赶在老祖作画之前，前往内海隐藏起来，还不能被人发现。没错，我偷偷离开，道友则替我留在岛内半年时间。除了我家老祖，不会有第二个人知晓此事。那期限已到，我又该如何脱身呢？何况我也没法伪装成你。只要我宣布闭关，你就无需外出。反正那些修士也不知道是你在替代我，就算东窗事发，你肯定也能安然脱身。古道友，求你了，我会给你无法想象的丰厚报酬。这，嗯，古道友，好，我答应你的要求，但我只替你隐藏三个月，期间如果察觉到危险，我也会提前离开。好，我这就让人去散布我要闭关的消息。你还得给我留下足够的灵石和珊瑚，让我保持你原有的秉性，定期让他人替我去收购灵宝和灵物。好，这里是一千万块灵石和一千枚珊瑚，绝对够道友用了。报酬我另外再支付给你。至于报酬，我只想知道那血滴子产地的位置，并不需要其他东西。这，道友将这位置告诉我，又不会有任何损失，我也不会到处乱说。好，那就交给古道友了。既然如此，现在就把我带到密室内吧。从今日开始。我便在密室中闭关。好了，不出意外的话，接下来得在这里待上三个月。<笑>本来还打算找一处安全的地方开启灵棒，没想到这么快就实现了。居然有这么多神力，幸好没有像以前那样一口气全打开，不然得浪费多少。
用了三天，终于把这巨棒里的神力吸收光了，不仅肉身更强，骨感也比之前更加敏锐了。更重要的是，神力达到了八级，还差两个境界就可以凝聚神体了。接下来，让我看看这巨棒中的宝物吧。龙师兄，我们来了。你们去给我买几件稀罕宝物，让我高兴高兴。里面的一半零食当跑腿费吧。这这下赚翻了，童师兄大气。你们有时间一定要多来帮我买东西，好处少不了你们的。童师兄放心，我们定会经常来给你请安的。那我们就先为你搜集宝物去了。哎，你听说了吗？童权被童家长老禁足了。怎么可能不知道？我刚找到一件奇特的宝物，原本还想在童权身上赚一笔呢。哎，童师兄，我们又来了。你们上个月找的宝物太糟糕了。我要的是稀有，是是是，这次肯定让你满意。到今天刚好满三个月闭关，这么久也不是坏事，神力和灵力都得到不少的增长。顾小友，嗯，前辈是，我就是童家的老祖。童家老祖已经出关了，小友不必紧张，来陪老夫喝一杯灵茶吧。今日我前来是为了感谢小友的。不知小友有什么需要？若是老夫能够帮上，一定尽力而为。晚辈已经与同道友达成交易，不需要前辈再做什么了。将死之时留在我身边的是小友，说明我与小友有些缘分。我有一些禁忌灵丹的修炼心得，就送给你吧。前辈，这太贵重了，我我。行了，收下吧。我出关已经引起了灵力波动，小友抓紧离开黑海岛吧。多谢前辈大恩，晚辈告辞。深夜危机重重，不宜久留。当务之急还是赶紧回到六道宗里面隐匿起来，消除自己与童家那边的联系。古门主，你总算回来了，我都不知该如何是好了。别急，把事情一件件禀报。这几个月来，我按照您的要求，将百年份以上的灵草啊，全部给宗内长老送去了，但他们的胃口也开始越来越大。没关系，这都在我的预料之中，我会亲自去和长老们沟通的。其他宗门那边。随着门主前往黑海岛不归，他们的胆子也开始慢慢变大了。嗯，加强海域内的巡视，一旦发现可疑修士，就地诛杀，用来杀鸡儆猴。哎，还有一事啊，门内的炼丹师们炼制丹药的成功率很低，已经损耗了不少灵草。那之后由我来亲自给他们一些指导吧。最后一件事。就是古剑门邀请各门派在一个月后共同举办灵力弟子比试，不知在打什么算盘。这比赛有什么好处吗？根据宗门规矩，获胜者可以获得灵丹长老们的赏赐。门主，古剑门应该是想借这个机会挫一挫咱们的锐气。嗯，这件事情让我再考虑一下。先这样吧，把这些丹药和宝物给灵师修士们分一下。好，只有尽快提升宗门实力。才能避免被人欺凌啊！明白。古剑门，走着瞧。哈哈哈哈门主，怎么了？什么事情让你如此高兴？门主，你快来看，这些丹药都是咱们灵草们的炼丹师炼制的。哼，不错嘛，品质提升了这么多。唉，自从得到门主的指点后，他们的水平简直是突飞猛进呢、啊。我也只是顺手指点一下罢了。进步快，还是由于他们常年累月的积累和沉淀。对了，这些丹药给外出采集灵物的杂役弟子们分发下去吧。哎，杂役弟子，公道友他们每日奔波修炼的时间很少，保证他们的灵丹需求没什么不妥吧？啊，门主英明，我会严格按照您的要求，不苛刻任何一名弟子的灵丹。另外，之后要根据炼丹师们炼制的丹药水准，给予不同的临时奖励。
。好的。至于之前说的比赛，你让古剑门派人送一封邀请函来吧。这不是多此一举吗？别问了，我自有安排。啊，遵命。古门主，邀请函已经交给您了，您还有什么吩咐吗？啊，我在想，这么重要的事情，你们门主派你来办。说明你在门内的地位不低啊，古门主说笑了，我在门内只不过是个无名小辈罢了。哦，是吗？若若没有其他事情，在下就告退了。哎，别急嘛，道友既然来了，也不好空手而归。这等小礼，希望您能收下。古门主太客气了，在下只是举手之劳而已，告辞。道友。难道要我亲自给您送过去，您才收吗？这，晚辈明白了，多谢古门主赏赐。啊，怎么了，吕道友？没，没什么。吕道友手中的玉盒很是别致，看起来非同一般呢。这，这是？能给我看看吗？好吧，你可别弄坏了。放心，放心。入手温润，似乎不是什么灵物，这倒是有些意思。啊、这这是玉泽丹？什么？吕道友，你从何处得来的玉泽丹啊？我卡在灵石中期瓶颈两年之久了，卖给我一颗吧，价格好商量。诸位道友，这玉泽丹我并没有出售的打算，抱歉。就算不想卖。起码可以告诉我们从何而来的吧？你可不能隐瞒此事啊！咱们都是多年的好友了。这要怎么说？说我去给古云下战书，对方反而赠给我如此珍贵的丹药。都聚在这里干什么？啊啊！拜见莫门主。吕师弟，书信送过去了吗？是的，按您的要求亲手交给古云了。门主。吕道友不知从何处得到几枚雨泽丹，又不肯告诉我们出处。哦，可否让我看看？师兄，请过目。好纯粹的水灵力，这应该是品质最高的雨泽丹了。师弟，这丹药究竟从何而来呀、啊？这罢了，不想说就算了吧。嗯，吕道友，你怎么连门主都不告诉我？哎，真是的。有这么神秘吗？诸位，我实在是有难言之隐，对不住了。啊，吕道友，这是怎么了？一副莫名其妙的样子。难不成这丹药是从灵草门得来的？拜见莫门主。诸位不必客气，是在下该感谢诸位如此捧场。咱们六道宗一直兴盛至今，都是因为诸位为了各自宗门的发展殚精竭虑，在下十分敬佩。诸位也知道，当年六道宗划分门派海域的时候，便是让六个宗门的弟子相互比试，根据实力分配。此次举办的灵力弟子比试，对于我们六道宗海域的重新划分，有着很重要的参考价值。关于此事。我已经向林丹长老们禀报过了，长老们也赞同我的想法。下面我便要宣布关于此次比试的规则。以上便是所有规则。三日后的灵力弟子比试就有劳诸位了。莫师兄，听闻你们古剑门出现了雨泽丹，不知是从何而来？可以的话，我想购买一枚。还有我。哎，我被困在瓶颈已久，也想购买一枚。诸位说笑了，古剑门又不炼丹，这恐怕是哪里的谣传吧？莫师兄，你可是咱们六道宗第一的灵师修士，别对我们撒谎啊！我是真的不知情。诸位若是没其他事，就回去准备比试吧。等等，哦，古道友有何贵干？是对比赛规则不满意？不不不，莫师兄。对这次比试之事颇费心思，我们灵草门定会按时参加。多谢古道友支持。那道友是有其他问题吗？其实我是想借这个机会赠给诸位道友一份小小的礼物。哦
，在下身家还算丰厚，就不需要古道友的礼物了。诸位道友随意，先别急嘛，可以看看再说。这是宇泽丹。哇，真的是宇泽丹，居然有这么多！怎么样，莫师兄，我这礼物有没有让你感到惊喜？切，古道友好大的手笔啊，真是让我惊叹不已。这么贵重的东西，真就白送给大家？没错，因为我想给灵草门做个宣传。从今日起，灵草门会出售各种珍贵丹药，包括宇泽丹。什么？而且价格。还会比市场上低一成，所以诸位道友，不要忘了帮我宣传一下。没问题，好说好说，那就多谢诸位了。我得提醒一下大家，珍贵丹药的数量不会太多，大家先到先得。古门主，你们灵草门的店铺在何处啊？呃，有金丹吗？能否用其他宝物交换丹药？店铺就在小灵岛，各类丹药应有尽有，也支持以物换物。但是由于价格很低。所以每名道友最多只能购买三种丹药，而且总数不能超过二十枚。古门主，那店铺何时开业啊？就是今天，我们店铺已经在出售丹药了。什么？什么？莫前辈，我突然想起还有要事，先告辞了。我也是。我的肚子好像有点痛，<笑>我我我妈喊我回家吃饭了。嗯、那在下也先回去了。哦，对了，那个比试。我们灵草门还是不参与了吧，告辞。混蛋，你们几个，给我滚！但凡修炼有成的修士，最多可以得到一百万灵石的奖励啊！看明白，上面写的是十日之内修炼有成，且最高奖励得是灵石中期进阶，灵石后期巅峰才行。那我若进阶下一个境界？可以得到五百灵石，这是真的吗？这可是灵草门门主的手谕啊，怎么会有假、啊？让我看看。哎，别急，别急，别急。灵草门这次真的是下了血本了。这六个宗门加起来只来了二十名弟子，这是怎么回事？禀门主，大部分弟子都去闭关修炼了。闭关修炼，这是什么借口？其实是灵草门那边说，该死的古云，这摆明了就是在针对比试。哎，怎么还不开始啊？我还得回去修炼呢。可不，简直是在浪费时间。师兄，你修为不低，此次肯定有机会拔得头筹。哎，这儿的奖励哪有灵草门的实在？若不是宗内前辈非要我来，我才不来呢。好了好了，赶紧开始吧。第一场比试，开始。我认输，什么？他竟然和我一个想法，他也想赶紧认输，然后回去修炼。道友，是我先说的认输，你可以参加下一轮比试了。明明是我先认输的，你的修为明显比我更高。若真的比试，我便输无疑。不不不，你才是实力明显在我之上。好主意啊！等会儿我也直接认输。都别比了，这届比试到此结束。好耶！终于可以回去修炼了。宋长老，古云此事做得太过分了，他现在几乎掌控了整个六道宗。莫天威，依我看，是你的心境发生了变化。古云所做的一切都有利于宗门，没有任何不妥。可是，宋长老，古云他……好了，我让你担任古剑门门主。是想让你带领古剑门踏上新的道路，而不是继续打压其他宗门。你太让我失望了。怎么最近都没人来闯我们的海域了呀？肯定啊，现在还敢闯我们海域的人，会被门派立刻拉入黑名单，永远不得购买丹药。现在谁还敢惹我们？哎。我听说还有很多其他门派弟子想要加入我们灵草门呢。哎，古门主，我们灵草门这十日收获了五百多万块灵石啊！除了奖励那些进阶修士的，还剩下三百多万。
，这么多，能不多吗？用来炼制那些灵丹的灵草，可是咱们几个月的积蓄呢。这些都是小问题。从此以后，咱们灵草门的地位斐然，其他宗门再也不敢轻视咱们了。多亏了古门主啊！现在还有不少外门修士想购买咱们的灵丹呢。除非丹药有富余，才可对外出售。要优先咱们六道宗修士购买，这一点你要牢记。弟子明白，门主。现在很多其他宗门的弟子想要加入灵草门，您看，此事万万不可答应。但凡曾拜入其他五个宗门的弟子，我们灵草门一律不接收。当然，六道宗以外的其他宗门弟子倒是可以择优录取，具体你来掌控就好了。知道了，这是剩余的三百万块灵石，宗主收好。哼，你分发给炼丹师们吧，按照炼丹数量以及品质分发就好。门主，咱们灵草门的炼丹师待遇已经不错了，这些灵石还是先存起来吧。没事，灵草门再也不会缺灵石了。只要有这些炼丹师，整个六道宗的灵石都会滚滚而来。现在灵草门已经步入正轨，你可以让手下人多操劳一些，这样你就能多拿出一些时间来修炼了。多谢门主为我考虑，我安排妥当后就闭关修炼一段时间。好，今后就让我们一同见证灵草门的变化吧。真快啊！短短十个月，小领导就已经有些大宗门的样子了。恭迎门主出关，俗礼就免了。这段时间，宗内有什么要紧事情吗？一切顺利。现在丹药也开始有所富裕，上月开始就已经卖给其他宗的修士了。这是这段时间结余的灵石，宗内的弟子已经拿到了足够的份额。哦嗯这些是真正积存下来的、哦，居然有这么多！你拿一半交给长老们吧，剩下的我先留着。遵命。接下来我需要外出一段时间，寻找一样宝物。外出？门主，这次会离开多久啊？最多一个月吧。放心，现在的灵草门用不着我一直驻守了。明白了，祝门主一帆风顺。灵龟草已经接近成熟，接下来该试试能否把灵龟吸引过来了。唉，这已经是第五天了，期间各种各样的妖兽都来了不少，但是为什么连一头灵龟都没有出现？这样等下去可不是个办法，得去问问金俊寿前辈。哦，古小友，前辈，我都已经等了好几天了，为什么这灵龟草叶片连一头灵龟都吸引不过来？按理说，这片的灵龟的数量不少啊。你有灵龟草作为诱饵，不可能连一只灵龟都吸引不来。难道他们集体迁徙了？是啊，其他的各类妖兽我都见过不少了。唯独灵龟，完全不见踪影。哎，会不会是吸引力不够巨大？小友，不如用整株灵龟草试试。若是这样都没灵龟前来，那你也只能再选其他地方了。呃，这风险会不会太大了？一片灵龟草叶片都能吸引这么多的妖兽前来，一旦灵龟草本株出现，到时候能否安然取回还是个问题。古小友，这是唯一可行的办法，否则你就只能去别的地方碰碰运气了。那好，就按前辈说的这么办吧。哦，说起来这岛屿还真不错，平均有三百多丈高，中间还有一座五百丈的小山峰，峰顶可以俯瞰整座岛屿。之后，我在身边额外布置一个隐匿阵法，那些妖兽就不会发现我藏在顶峰了。啊
，接下来只要静静等待就好了。这么多的妖兽，果然是冲着灵龟草而来的。是灵龟，灵龟终于出现了，居然还是灵龟群。哎，这些妖兽居然会主动给灵龟让路，这模样，怎么感觉他们在举行什么特殊的仪式一样？这些灵龟究竟会对这株灵龟草做些什么呢？算了，静观其变吧。哦，这群灵龟都蹲在灵龟草下，快一个时辰了，真够久的、啊。神识好像被什么东西给笼罩住了，难道有巨型海兽将要出现？若真是如此，这些海兽应该也能感觉到的吧？一定是我的神识有些错乱了。等等，那是什么？有什么正在朝这边接近？哦。灵龟们好像也开始有什么举动了。什么？他们居然可以漂浮在空中？啊，原来是灵力啊！因为灵龟草散发出的浓厚灵力，才得以让灵龟们浮醒起来。果然，灵龟草也开始发生变化了。这只灵龟居然在产卵！真是壮观！若不是今日亲眼所见，谁能想到灵龟果竟然是这么产生的？而且灵龟果这个名字也是因此而来的吧？现在该怎么办呢？这些海兽都不离开，要怎么采摘灵果？这等待的时间越长，灵龟果也就越不安全啊！究竟是什么妖兽？体型如此渺小，居然可以猎杀大型海兽！哎，神识中那种强烈的气息消失了，应该是那些虫子都离开了。结果后的灵龟草彻底枯萎，毫无灵力了。嗯，石头缝里好像有东西。这海虫身体异常坚固，恐怕普通的灵界也无法伤其分毫。有趣，前辈，你见过这种海虫吗？海蚁，顾小友，这东西是从何而来的？事情是这样，哈哈哈哈！你的运气也太好了。若非海兽群让海蚁们饱餐了一顿，恐怕你现在已经连渣都不剩了。前辈，这海蚁究竟是何物？有这么可怕吗？海蚁群是星罗海内最为可怕的妖兽，所到之处寸草不生，就算是灵丹强者也未必能够生还。但海蚁对灵草林木并不感兴趣。倘若发现某个地方资源丰富，却没有任何海兽，你就得多加小心了。难道就没有任何方法对付这东西吗？起码在星罗海内，没有生灵可以与海蚁抗衡。啊？呃，按前辈的说法，星罗海的生灵岂不是早都死于海蚁口中了？这跟海蚁的本能有关。每当族群扩张到一定数量时，海蚁们会开始互相残杀。最终只剩下一小部分，然后再重新开始繁衍。居然是这样！你遇到的这群海蚁在饱餐之后将会大肆繁衍，数量能够达到此前的数倍，所以你得赶紧离开此地，返回宗内。那这群海蚁有没有可能向外海迁移？并不是没有可能。人类修士最爱聚集在一起，很容易吸引海蚁。这种情况以前也不是没有出现过。这些海蚁也有可能前往六道宗吗？小友，快把这东西杀死
，他打算开始分裂了。萤火军，糟了，已经分裂成功了。这海蚁竟然是以这种方式繁衍的。啊，看来接下来的这段时间我有事情做了。嘿嘿，呃，前辈，此处的海蚁就靠你了。小友，放心吧，海蚁离开海水后不太容易生存，他们总不至于把我给吃了吧？留给我的时间不多了，必须马上返回六道宗。哎，这岛屿上面还有人为建造的建筑，应该是一个人类宗门。不过，这个宗门内一名修士的踪迹都没有，完全不存在人类的气息、啊。难道这个宗门的修士已经全都被海蚁给吞噬了？这洞府内所住的。应该是一名灵丹强者，没想到他也没逃过海蚁的魔掌。去里面的密室看一下吧。看，看这储物袋的样子，里面应该有不少好宝贝。这是灵相果和金钟果，想不到竟然会在这种地方找到炼制结晶丹所需的两种灵果。旁边这些灵宝也不错，一并带回去吧。返回六道宗的路线，一直可以看到海蚁的踪迹，必须尽快将此事告知长老。晚辈见过宋长老。古门主有什么要紧的事情吗？前段时间我在外海意外发现了一群海蚁，根据我的判断，这群海蚁很有可能会朝着我们六道宗而来。海蚁，既然你能安然归来。说明海蚁的数量不算太多，不必担心。我是侥幸躲过一劫，一旦这群海蚁到来，将会是场灭顶之灾。怎么？难道你要我们整个六道宗一起前往内海？长老，我们可以……好了好了，这件事不要再提了，退下吧。难道我只能靠自己了吗？门主，您终于回来了，公道友。这阵子宗内的丹药卖的怎么样？啊，销量非常好，净利润现在大概有七百万块零食呢。这是账单，请过目。很好，将所有的零食都用来收购海兽躯体，无论品质好坏都要。海兽躯体，买那个干嘛？照做就好。店铺内出售的丹药也改为用海兽躯体交换。不管是低阶还是高阶啊，遵命！我马上就安排门内所有弟子执行。接下来就是选择一处可以容纳整个灵草门，甚至是所有六道宗修士的地方。更重要的是，这个洞府不能直接进入，而是必须通过传送阵法到达。海兽躯体交换灵丹，这古云又在搞什么幺蛾子？依我看，这古云无非就是想拉拢六道宗内的修士。这样的话，灵草门也太亏了吧？星罗海最不缺的就是妖兽躯体啊，他这个换法得费多少丹药啊？管他呢，反正我得去看看能换多少丹药啊。灵草门的便宜不赚白不赚。哼，师弟所言极是。拜见古门主。听说灵草门现在可以用妖兽躯体交换丹药，不知是真是假？当然是真的。道友们想要兑换丹药，尽管去小灵岛的店铺即可。您确定吗？我这里的妖兽躯体数量可是十分之多。古门主既然下了命令，肯定是早有准备。若是朝令夕改，会让整个六道宗不齿。只要道友们能够拿出妖兽躯体，我自然会按照比例给你们合适的丹药。很好，那古门主，您看看这具躯体可以交换多少丹药？龙晶。很好，那古门主，您看看这具躯体可以交换多少丹药？龙晶。哦
强盗有，你这是干什么？如此腐烂的躯体，还想用来交换丹药？古门主并没有要求躯体的好坏啊，大家得到的消息也是这样吧？是啊，古门主的确说过了，不计较品质。没错，这龙精我要了，二十枚雨泽丹，冲道友清点一下吧。二、哦、十枚。诸位道友，你们不想知道我为什么要用丹药？来交换妖兽躯体吗？古门主的奇思妙想，我们怎么会知道？我发现，在六道宗附近有海蚁活动的迹象，所以在灾难发生前，我必须做好万全之策。先是建造一个海蚁无法到达的海洞，让我们六道宗修士用于避难；同时，准备大量的妖兽躯体，让海蚁们饱餐一顿。他们只要吃饱，就会返回内海，我们六道宗也就安全了。哎，六道宗自剑宗来，从未出现过海蚁。古门主有些杞人忧天了吧？古门主高义，在下之前对您有所误解，深表歉意。我们会动员所有门派弟子，尽最大努力收集妖兽躯体。祝古门主一臂之力。多谢道友支持。哼，门主，您说的都是真的吗？都这种关头了，你还当我开玩笑呢？我特意去研究了六道宗的典籍，很多迹象都表明，六道宗有可能是海蚁迁徙的经过地。以前出现的海蚁群都很小，等来到六道宗时，已经所剩无几了。但是这次不同啊，明白了，我会按您的计划尽力而为的。嗯，那就交给你了。之后我需要外出观察蚁群的踪迹。门主一定要小心啊！嗯，这里居然有一只海蚁残骸，看起来刚死不久。这么说来，周围并没有海蚁的气息，但估计用不了多久，海蚁就会抵达六道宗了。门主，您回来了，就按我刚才说的，赶紧安排好，下去吧。是。门主，洞府已经建好了，这是这几日换到的妖兽躯体、嗯，很好，让弟子们陆续进入洞府避难吧，设置好隐匿阵法。海蚁群已经快到了吗？应该就在这几日了，记得派几人去告知其他宗门修士，想避难的话就来灵草门。门主，昨日宋长老差人来邀请您去一趟、啊，知道了，我这就去拜访宋长老。你到底在做什么？谁让你到处宣扬海蚁群到来的事情的？长老，我已经在宗门附近发现海蚁残骸了。这次真的不是闹着玩的。你有确切的证据吗？你这是在制造恐慌，影响宗内弟子的正常活动。看来这宋策是完全不相信我呀。古云，你要去哪儿？拜见门主，这段时间真是辛苦诸位了。进入洞府后，诸位就静下心来，好好修炼吧。等会儿，公道友会将奖励你们的宝物和灵草分发下去的。多谢门主赏赐。门主，就在前面了。嘿，开。和想象中的一模一样，这种深入海底的洞府。海蚁群应该很难察觉。门主，您看这洞府有没有什么地方需要改进一下？已经很好了，能够在这么短的时间内修建出这么宽敞的洞府，真是难为你们了。对了，我刚才去见过了宋长老，他认为我的猜测是无稽之谈。如此一来，想要将其他宗门的弟子引入此地，恐怕比较麻烦了。什么？都这样了，宋长老还是不相信吗？咱们。也只能尽力劝说其他弟子了。门主，我们可以延缓妖兽肉兑换丹药的时间，让他们尽量多多留在小灵岛。好，就这么办吧。接下来就是耐心等待海蚁群的到来了。莫师兄，现在古云是骑虎难下了，几乎所有灵力弟子和五成以上的灵师修士都聚集在小灵岛上，等待交换丹药。
。顾英虽然答应兑换，但从前天起就一直在把时间往后延，恐怕灵草们目前的丹药量已经快撑不住了。哼，海口都夸下了，看他到时怎么收场。师兄，那海蚁群的事情究竟是真是假？咱们六道宗何时来过什么海蚁群？若真有海蚁群要来，宗内长老会不知道吗？古云这一次太过盲目自大了，这种不着边际的事情竟敢自作主张。等此事平息之后，看他还怎么在六道宗内立足。师兄所言极是，但古云的炼丹技艺非常不凡。等到风波过去，师兄不如给他求个情，免去他的门主之职，让他留在宗内安心炼丹。嗯，他的丹药的确不错，这事儿可以考虑考虑。哈哈，专属的，兑换几枚丹药这么慢。还得通过传送法阵进入灵草门的洞府才行，可不嘛！若非是同宗修士，谁敢随便进入其他人的洞府啊？哎，你说那海蚁群真的会来吗？来个锤子来！反正我要回宗内了。来了，海蚁群居然壮大到如此规模，那是什么？嗯。那那是海蚁群，海蚁群真来了！赶紧进入古门主的地底洞府，那里才是最佳的躲藏之地。快滚开！别挡着，让我先进去。你小子！本主有令，任何人不得插队，违令者当场诛杀。啊！大家赶紧来这边排队，都能进得去的。之前我还嘲笑过古门主呢，现在看来，古门主真是深谋远虑。莫师兄，海蚁群真的来了，咱们不能再等了，必须马上去投靠古云。呃，好吧，我,我们现在立刻赶往小林岛。怎么会这样？古云说的居然都是真的。宋长老，咱们现在怎么办？快去小林岛，小林岛上应该有古云建造的地下洞府。那就劳烦宋长老带路了。嗯，诸位道友，随我来，咱们要抓紧了。快，传送阵就在眼前了！糟糕，前面的路都被海蚁群给挡住了。可恶，灵光阻挡不了这东西多久。长老们无需惊慌。你的啊！快，趁现在，我们出！几位长老，此地不宜久留，咱们快进洞府吧。好，这次可真是多亏了古门主啊。前面就是六道宗弟子们的聚集地了，大部分门派弟子都进来了。这就是传说中的海蚁群吗？好残暴！奇怪，按照金俊寿前辈的说法，这些海蚁应该对草木林木不感兴趣啊。之前那个小宗门的阁楼也并没有受到啃食，难道说海蚁们也有着不同的习性？啊，这次真是多亏了古云，咱们才得以保住性命啊。宋长老，你是早就得知海蚁群会到来，所以提前安排古云修建了这处洞府吗？诸位之前在闭关，可能有所不知。最早发现海蚁群的就是古云本人。别看古门主年纪轻轻，这段时间他将灵草门经营的可是有模有样，呈现了从未有过的盛况啊！古云呐、啊，这三位长老分别是谭云飞、燕子镇和邓敦。晚辈见过三位长老。说来惭愧，古小友发现海蚁群后数次向我禀报，都被我认为是无理取闹，还斥责了他一番。多亏古小友发动整个灵草门的力量，修建了这处洞府，才能保住咱们六道宗啊！多谢古小友救命之恩，这个恩情在下会记在心中。若是能够躲过这次劫难，老夫定有厚报。若是能够躲过这次劫难，老夫也有厚报。老夫也是。有了灵丹长老的许诺，古云这次恐怕要一飞冲天了。灵草门在六道宗的地位会变得更加不可动摇。前辈们谬赞了。
。其实我也不确定韩义群是否真的会到来，只是出于稳妥起见，才修建了这处洞府。外面那些妖兽躯体恐怕花费了不少代价吧？放心，我们一定对你和灵草门有一个交代。哎。其实宋长老做的也没错，谁能想到会突然出现这么大一群海蚁呢？恐怕周围的几个宗门早已遭受灭顶之灾了。等我们这里安全之后，组织一下弟子们对周边进行援助吧，兴许还会有幸存者呢。看来对灵物的啃食。韩义群还是有所选择的，并非所有的灵物都符合他们的口味。顾小友，这韩义群迟迟不肯散去，难道是察觉到了我们的存在？前辈放心，我查阅过不少典籍，韩义群饱餐之后会大量繁殖，分散成数个群落，继续游荡，并不会长久占据一处的。原来如此，希望他们能早些离开吧。还还一群离开了，真的哎！哇、哎，我们活下来了，活下来了！活下来了！哇<笑>、哎，我们活下来了，活下来了！活下来了<笑>诸位，咱们可以回修炼岛屿看一看了，顺便找寻一下张道友的下落。好，就依谭长老说的办吧。古小友。我们能安全度过这一劫，整个六道宗都应该感谢你，前辈谬赞了。这是我作为门主该做的。海蚁群给我们造成了巨大的损失，并且他们还有返回的可能性，所以接下来还得辛苦古门主查探一下海蚁群的下落。一旦有所异动，立刻禀报。长老放心，我绝不会掉以轻心的。古门主。这些是我换走的雨泽丹，都还给您。钟某愧疚至极。钟道友太客气了，您提供了大量的妖兽躯体，做出了贡献。这些丹药您受之无愧。古门主的大意，钟某今日才算是明白。钟某之前多有得罪，往后我绝对会用行动来证明自己的。的左边的弟子听令。你们负责修缮六道宗被毁掉的阁楼，是。右边的弟子们负责检查海蚁群的残留，必须将他们全部灭杀。是。刚遭遇大劫，希望大家能够打起精神，齐心协力吧。公道友，收集妖兽躯体不能停止，当然现在也无需再用丹药来交换了。弟子明白。事情都吩咐好了。终于有时间回混沌空间看一看了。这，这是什么情况？金俊寿前辈，你在哪儿？哎，哎，顾小友，你总算来了。呃，前辈，究竟发生什么事了？小友，你可把老夫给害惨了。你带进来的海蚁大量繁衍，我差点就葬身在他们的口中了。海蚁？就之前那么点海蚁，以前辈的实力。完全可以轻松灭杀呀！其实也怪我，小友离开后，我很快就将海蚁抓住了。但我在这里颇为无聊，所以就培育了一下海蚁。培育海蚁？我培育的海蚁不同于普通海蚁，我发现它们可以分为两种，一种嗜好血肉，另外一种则可以食用灵蜂蜜以及灵草等素食。所以我只留下这些可以食用灵草灵果的海蚁，还专门炼制了丹药来饲养它们。嗯，我也发现了，的确存在海蚁啃食灵草灵木的现象。服用丹药后，这群海蚁的繁衍速度变得更快，但我一直将数量控制在千只以下。只是没想到，海蚁群竟趁我炼丹时逃了出去，大量繁衍，现在恐怕已经有数万以上了。既然这群海蚁只是吞噬灵草陵墓，前辈为什么要躲起来？小友有所不知，他们虽然不再啃食血肉，却对灵力有着极强的执念。我身上灵力充裕，海蚁们在脱离控制之后，我立刻成为了他们攻击的目标。什么
不再吞食血肉，反而吞食灵力的海蚁群更加恐怖了。他们不会再被低阶海兽的躯体所吸引，而是会主动搜寻灵力浓厚的高阶修士。呃，顾小友，赶紧想个办法把这些海蚁杀死吧！呃、我我也无计可施，你只能自求多福了。告辞。呃、顾，臭小子！解铃还需系铃人，前辈，你肯定有办法对付他们的。门主，长老们请你去一趟，似乎有什么安排。我知道了。这座岛屿几乎都被海蚁群毁掉了，恢复到原来的样子，不知要花多少功夫。那就按之前说的，吴小友，快些过来，拜见诸位长老。我着急唤小友来，是有事情要交代给你。六道宗此次损失惨重，恐怕短时间内无法恢复元气，所以我有意让古小友掌管整个宗门，来帮助复兴。不知小友意下如何？这。这些年来，六道宗如同一盘散沙。小友来后，灵草门却在你的带领下愈发强大。加上这次躲避海蚁群，更加佐证了你有这个能力。另外五个宗门那边，小友不必担心。老夫早已跟各大门主打好招呼，其他几位长老也没有反对意见。嗯，没错，多谢长老信任，晚辈定会竭尽全力。那就劳烦小友了。之后，老夫定当送小友一场大机缘。多谢长老，对我来说，现在最大的机缘便是凝结金丹。莫非谭云飞手中就有？古小友，复兴六道宗就靠你了。古门主，莫师兄身受重伤，正在闭关修炼。现在古剑门内所有事宜都交由我处理。我们古剑门愿意听从古门主的调遣。不明白了，穆天威应该感觉太过丢脸，不想现身吗？各位门主，谭长老的传信，想必大家都已经收到了。既然诸位按时来此，就说明了大家愿意听从长老之令。六道宗已经传承千年，只要我们六宗通力合作，必将无坚不摧。我希望之后诸位可以和我一起重振六道宗。古门主对我们有救命之恩。哪怕没有长老们的吩咐，我们也愿意听从古门主的号令。不错，古门主有什么交代，只管吩咐。整个六道宗都听从古门主的差遣。海蚁群虽然离去，但是不能保证他们不会卷土重来。之后还得筹集一些海兽躯体，以防万一。另外，躲过海蚁群攻击的高阶海兽，在缺乏食物后，很有可能攻击低阶修士。诸位要安排灵师修士们。四处猎杀海兽，暂时就这么多，大家先回去做事吧。是。公主，我刚刚得到消息，附近的两个宗门被海蚁群灭宗了，一人不留。这两个宗门虽然距离六道宗不算太近，但是都在外海通往内海的关口上，很难逃过海蚁群的袭击。这是前去探查的弟子搜寻来的储物袋，其中有灵丹长老的宝物。门主放心。带回储物袋的修士现在在我的洞府内，不可能有外人接触到他们。公道友，发现这只储物袋的灵力弟子有几名？一共有三名，我仔细盘问过了，他们并没有告诉外人。放他们走吧，给他们分发足够的丹药，尽早进阶灵师境界。这不需要封锁三人的消息吗？他们既然能将储物袋交给你，就说明对你足够信任。所以这三人也是你值得倚仗的，公道友，这段时间辛苦你了，接下来就把精力放在修炼上吧。灵草门内的丹药你随意取用。多谢门主，我会多花一些时间修炼的。灵丹，修炼心得，灵草，火珊瑚，不愧是灵丹长老，储物袋里的东西还真多啊。这是什么？这令牌上似乎有某种强大妖兽的气息，去问问金俊寿前辈认不认识吧。啊，这这海蚁群把我的混沌空间造成这样，金俊寿前辈是肯定不会露面了。海蚁群又发生变化了，不再啃食灵草，
改为直接吸纳灵力。看来这些寒蚁在繁衍中改变了自身，转而适应起混沌空间的环境了。唉，白来一趟。哎，问问蝶衣前辈吧。怎么了，古小友？前辈，我偶得此物，还望前辈可以帮我辨认一下。啊、这是。小友是从何处得到此物的？从一名灵丹修士的储物袋内。前辈识得这令牌，这是妖族之物。那位灵丹修士或许跟妖族有某种特殊联系。妖族？前辈不是说过，妖族行踪诡异，根本不与人类修士接触吗？他们的令牌又怎么会出现在外海？莫非他们在外海也有所活动？的确很奇怪，而且这令牌是一名妖族的身份名牌。每一名妖族都有一个这种令牌作为身份凭证，身份名牌应该不会轻易失人。莫非这名妖族已死，才导致名牌落入人类之手？不太可能，妖族的修为强大，绝非一名灵丹修士可比。而且这令牌中还有着磅礴的生命气息，一名活着的妖族，怎么可能会把他的令牌随意丢弃呢？这很奇怪。顾小友，自从跟随你以来，我从未提出过什么特殊要求，但是这一次，前辈请讲，只要是晚辈能够做到的，绝不推辞。小友能否去发现这令牌的地方寻找一番，看看有没有妖族的消息？好，我会尽快赶往那里的。有劳小友了。门主。在场的都是前往小一宗搜寻宝物的弟子，这三位就是我之前提起的了。门主有什么疑问都可以问他们。诸位，你们都是灵草门最为信任的弟子，灵草门对诸位的奖励也向来不少，对吧？门主，啊，我一时起了贪婪之心，在搜寻小一岛的时候，偷偷留下了不少宝物。弟子该死，请门主惩戒。在那么多宝物面前，控制不住自己也是正常的。你有勇气主动承认并知错就改，是很难得的，所以我不会惩罚你。你们三位缴纳了不少宝物，我会根据情况奖赏你们。啊，这我也在此许诺，只要现在将宝物上缴上来的，可以既往不咎。之后若还有人敢私藏宝物，一经查出，立刻逐出六道宗。而且我保证，整个外海都将不再有你的立足之地。古门主对诸位仁至义尽，诸位也该领情了吧？之后也欢迎诸位举报违规者。一经查实，赏灵魄丹十枚，灵石一万块。是是。哈，这气息和那令牌上的一模一样。这件宝物是谁发现的？重伤。禀门主。是弟子发现的，但弟子之前将它私藏了起来，不敢说门主赏赐。该奖励就得奖励，我从来不说虚话。但在此之前，你们得先回答我的问题。但弟子之前将它私藏了起来，不敢说门主赏赐。该奖励就得奖励，我从来不说虚话。但在此之前，你们得先回答我的问题。呃，问题，没错，有关你们找到的这几件宝物。呃，门主想问什么，尽管问吧，我们绝对不会有任何虚言。你们发现那只储物袋和这巨斧是在何处？禀门主，这储物袋是在小一岛的一处灵丹修士的洞府内发现的。我们三人进入洞府后，发现里面十分空旷，没有任何有用之物，只在一间密室内发现了那只储物袋。发现巨斧的地方则在这里，这里应该是小乙岛的执事堂，巨斧就放在执事堂的中心，看起来像是一个摆件。这巨斧竟然公然摆放在大厅之中。好了，我都清楚了，你们先下去吧。洪道友，你去把这几人的赏赐分发一下。是，多谢门主赏赐。看来我得尽快找个时间去那里看看了。这里应该就是弟子们提到过的那个执事厅了。第一前辈
。怎么了，顾小友？这块令牌还有同出一源的一柄巨斧，都是在这个小遗踪里发现的。令牌在一名灵丹修士洞府中，而巨斧就被放在这里，当成摆件。这里没有什么重要的线索，我们去你之前说的那处洞府看看吧。门派弟子之前说过，这里并没有什么有用之物，看来所言不虚。你说这名灵丹修士会不会在洞府内布置了什么隐秘阵法？在阵法后，其实还有一个洞府，我有一个洞府就是这么布置的。若是真有这种布置，那名修士完全可以藏入到这隐秘洞府中，又怎么会被海蚁群杀死？的确，不过我在这间密室内感受到了一丝不太寻常的气息，只是十分微弱便是了。有吗？我怎么没发现任何异常？算了，也许是我想太多了吧。等等，怎么了？我有一个办法可以试试。前辈稍等。海蚁群的数量似乎没有太大的增长了，青俊兽前辈倒是还在躲着。好了，让我看看你们对灵力的敏感度吧。莫非这地板下有什么特殊之处？这些海蚁怎么跟普通的海蚁不大一样？小友将他们进行了特殊培育吗？没错，他们对灵力的渴求极高，会疯狂寻找强大灵力的源头。他们疯狂攻击的地方，说不定就是前辈察觉到异样的地方。看来仅仅靠这几只还不太够。地板下到底有什么？很快就能揭晓了。真的有一个阵法。这个阵法可不是一名灵丹修士所能布置的，很有可能这洞府的主人也没有察觉到这隐秘阵法的存在。成功了，看样子下面还有一间密室。这些阵旗也是很珍贵的宝物，几乎还是完好无损的，只要稍稍修复一下，就能为我所用了。这隐藏洞府内的气息似乎有些浑浊，也许里面存在着什么强大的生灵。啊，前面就是出口了。啊、这，这是妖族强者。小友，帮帮我！我被歹人囚禁在了这里，只要你能够助我离开，我定有重谢。顾小友，切莫相信他，妖族的话不可信。前辈，你怎么了？他刚刚在警告我，不要多管闲事。小友，这妖族强者绝非你可以抗衡的，赶紧离开这里。啊啊啊单单一阵低吼，居然能让蝶衣前辈昏死过去。这家伙，哪怕在妖族之内，应该也是极为恐怖的存在。小友，帮帮我，我可以满足你的任何要求。这么多年的囚禁，我已快要油尽灯枯，不会有什么威胁的。敢问前辈是什么人，为何会出现在这里？倘若在下想要帮助前辈，应该怎么做？又有什么好处？看小友的样子，是知晓我们妖族存在的。我是一名妖族，一直过着隐居的生活，直到遭歹人迫害而被囚禁在此。歹人迫害？你这种修为，还会惧怕人类修士？几百年前，我与一名人类修士起了冲突，他用的那些邪法我从未见过。
。最初我败在了他的手下，他将我囚禁起来，截取我的妖丹灵液，以此来增强他的解法。只要小勇能够找到我的巨斧，斩断这锁链，就可以将我救出去。在下发誓，绝对不会伤害小勇，也不会伤害外面的人类修士。待我离开这里后，会立刻前往我的宝库，给小勇带回丰厚的报酬。嗯，按他的说法，这密室的主人应该就是囚禁他的修士的后人，但出于某些原因，并不知晓这里的存在。难道，小勇？老夫所言句句属实，你要相信我呀！这个暂且不说，找到你那巨斧可不是件容易的事，何况我只有灵师境界，就算找到了也没能力使用啊。小小友可以再找几名高修为的修士相助吗？破开阵法后，我会给予所有人报酬的。他这句话倒是提醒我了，失去那个隐匿阵法后，肯定会有人类修士来此搜寻，在没有搞清楚真相前。一旦有人起了贪念，轻信这妖族巨汉，就能跑出来，或许会造成一场灭顶之灾。啊、这件事必须得经过慎重考虑才行。小勇，你别走啊！是报酬的问题吧？咱们可以再谈啊，小勇。先把入口堵上吧。之后还需要让灵草门的弟子来此驻守，方可最大限度的保证安全。前辈，你终于醒了。小勇，你没有将那妖族强者放出来吧？当然没有，我重新将洞口封印了起来，还安排了灵草门弟子在那里驻守，防止有其他人靠近。那就好，这巨妖绝对没有他自己说的那么简单。妖丹乃是妖族最为宝贵的东西，他的妖丹灵液滴流了那么多年，竟然还没有枯竭，足以见得他的修为之高。顾小友，既然你不想与那妖族合作，不如直接取了他的妖丹灵液，这东西对你的修炼可是有着诸多好处。这么珍贵的东西，若是贸然拿走，恐怕会引起那妖族强者的仇视，此事急不得，需要从长计议才行。门主，不好了！刚才小一岛的一名弟子来报，说他发现了海蚁。既然能够回来通风报信，说明海蚁的数量很少，不足以对修士们造成威胁。你不用着急，我会亲自去趟小一岛的。啊，那就好，那就好。古门主来了，拜见古门主。是谁发现的海蚁？数量有多少？门主。是我先看到的，在小姨岛的西北方向，我看到了两只巨型海蚁，很有可能是海蚁王。对，我也见到了，非常大，还通体白色。我也见到了，体型硕大，通体白色。糟了，诸位不必着急，我会去一探究竟的。海蚁群只有在数量极多时，才会对人类修士造成威胁，区区几只海蚁，无需太过在意。那就有劳门主了。拜见我们门主，我进洞府里面看看，你们不用管我。是是。不管是隧道入口的阵法，还是洞府的禁制阵法，都没有任何破绽，海蚁根本不可能逃出来。那巨型海蚁究竟是从何而来呢？莫非在这小蚁岛上，也出现了某种变异的海蚁？等等，莫非是？不然，这妖族巨汉将海蚁驯服为他所用了。逍遥，你终于回来了！你是不是想明白了？要帮我离开这里？我许诺可以帮助逍遥进阶灵丹境界，而且还能给逍遥几个承诺，帮逍遥完成任何事情。外面的剧情海蚁是你搞出来的吧？先把他们都驱散之后，咱们再讨论此事吧。你已经知道了。给我上！这么看来，前辈是不想跟我谈判喽？谈判？<笑>小子，你
，要么按我说的做，要么就准备好给这群海蚁当食物吧。谈判，<笑>小子，你要么按我说的做，要么就准备好给这群海蚁当食物吧。我已经说过了，你不先把这群海蚁给消灭掉，我是不会帮你做任何事情的。哦，那你就给我去死吧，杀了他！我这好歹的家伙，现在明白了吗？这就是得罪我的下场！我、啊、什么？会不会瞬移之法？也许我真就葬身在这群海蚁之中了。但你不会真的以为我会毫无防备的过来找你吧？为什么？为什么你会懂得瞬移之法？区区一名低阶人类修士，怎么可能掌握这种高级秘法？你自己慢慢想吧。总之，我是绝不会让这些海蚁逃脱的，否则会出大事。你，小勇，哎，刚刚都是误会，我怎么可能真的伤害你呢？呃，咱们来做一笔交易吧，一笔让你受益匪浅的交易。这个我就收下了。啊，当然，这台妖丹灵液，我本来就是想作为赔礼送给你的。哎，小勇尽管拿去。啊，小勇，你这是要做什么？啊啊！补救声，下面到底发生什么事了？混蛋！你要干什么？这还用问吗？当然是取你的腰丹了。呃呃、不，不要！赶紧放手！呃呃、啊，小勇，你要知道、呃，像我这种清洁的妖族强者，寿元极为长久。我的腰丹所产生的腰丹灵液，对你的修为可是大有裨益。你留下我的腰丹，我可以一直为你提供腰丹灵液，足够你之后数百年的修炼之用。你在想屁吃呢你？我把你腰丹取了，自己拿去炼化它，不香吗？动手！小勇，千万不！哦，好强的腐蚀性，看来没法直接带回去。先用灵水稀释一下这腰丹的腐蚀性，然后就可以顺利收走喽。小勇，求求你了，把腰丹还给我吧！我以后愿意为你当牛做马，什么事情我都会做的。哎，我可是已经给过你机会了。是你自己太贪心，没了妖丹，你就在这里慢慢枯竭而亡吧。接下来就是把藏匿在这石亭里的海蚁全都杀死。天灵之火。好了，石亭里的海蚁应该都解决了。接下来要搞清楚那些海蚁究竟是从什么地方逃出去的。这个大厅十分干燥，周围都是岩石，根本没有接触到外面海域的可能性。难道有什么密道吗？这里居然有一个洞，不过这个洞太小了，洞内的水灵气息也不够浓厚。让我看看，里面是不是别有洞天？前面好像有一个出口。不是吧？这下面居然还有另外一间密室！不是吧？这下面居然还有另外一间密室！这里就位于那巨妖所在大厅的正下方。灵火诀！啊，看来这个水潭就是通往外面海域的出口。哎，好了。这样，外界即便有海蚁存活，也无法接触到那巨妖了。嚯，这古骸似乎是一条巨蟒的。不对，头生犄角，应该是传闻中的蛟类。蛟类成年体型不可能只有十余丈，这家伙是意外而死。你们去帮我探探这水潭，我就来仔细研究一下这骸骨吧。非常完整又很干净，在这种潮湿的环境下，居然没附着任何海藻。刚刚是不是有一道亮光在骸骨中闪过？嗯、我。
我能感受到充沛的火灵力，这应该是一条火属性的蛟龙。这是火晶，好孱弱！骨骸上的火灵力已经无法满足他的需求了。我得把这火晶与骨骸一并带走，都是难得的宝物。啊，这是珠玉果。想不到，居然会在这种地方得到炼制结晶丹所需的灵果。这植株也可以挪到混沌空间内培养吧？啊，难怪捉玉果如此稀少，它的植株一生只能结一次灵果。现在就差雪滴子了，刚才下去的傀儡应该快要回来了吧？回来了，很好。这海底之下并没有任何异样。这样我就能安心回去了。距离海蚁之难已经过去几个月了，灵草门和六道宗也逐渐步入正轨，我也应该开始做些准备了。门主深夜唤我来，是有什么要事吗？啊，公道友，咱们灵草门正在蒸蒸日上，但你现在花费在宗门事务上的时间太多了。很难有进阶灵丹的机会，多谢门主关心。我清楚自己的资质，况且目前这样的状况对我而言也已经足够了。我们修炼之人还是要对修为有一些追求。你还有近百年的寿元，肯定有机会一拼的。这些灵草还有丹药，是给你修炼所用的，不要放入店铺里出售。我明白了，弟子定会竭尽全力，不辜负门主的一片苦心。我今日唤你来。主要是想告诉你，我马上就要离开六道宗了。什么？这是为何？我来外海本就是为了寻求一些宝物，如今已经得偿所愿，也是时候离开了啊。这里有一封书信，若是长老们寻我，你把书信交给他们便是。我离开的消息，你暂时不要传出去，以免对灵草门有什么不好的影响。明白了，我会把这件事情处理好的。门主最后交代弟子的任务，弟子定会安排妥当。<笑>公道友，我可是在信中推荐你成为下一任灵草门门主喽。什么？门主？这、啊、还叫我门主？现在得我来叫你公门主喽、啊。门主，您别开玩笑了。哎呀，这……<笑>什么？门主？这、啊、还叫我门主？现在？得我来叫你公门主喽！门主，您别开玩笑了！哎呀，这……顾小友，之前那妖丹灵液，我只是服用了一点点，修为就增长了不少，甚至连我的妖族血脉也发生了变化。或许你不太了解妖族的血脉。其实，目前存活于世间的妖族，都是在那场神魔浩劫中存活下来的大妖的后裔。正是因为有着这种血脉，致使妖族们生下来就是强者。有的妖族甚至刚出生就能达到灵尊境界。那大妖的妖丹灵液如此厉害，他的血脉之力应该也很强。原来如此，哎，倘若那大妖当时不想杀我，我也不会取下他的妖丹。既然仇怨已结，那就必须做个了断。小友做的没错，妖族与人类一直在争斗，根本没有任何情谊可言。妖族肆意夺舍人类强者的肉身，人人得而诛之。倘若让他们壮大，人类将会失去所有立足之地。随着我的血脉之力增长，早晚会探寻到他那一脉妖族的底细。怎么会这样？那大妖居然不见了！这锁链毫无破损，就好像那妖族巨汉凭空消失了一样。古小友，你看那边，这是古简，果然上面是妖族的文字。哎，前辈，之后你来帮我研究一下这古简吧。好。怪了，灵力阵法只是稍有破损。倘若那大妖想要从此地逃走，他的体型也无法穿过这里的隧道呀。如果我的推断没有错。那大妖应该来自上古荣族。上古荣族，这种妖族可以吸纳天地灵气来为自身所用，还精通多种变换之道，可以幻化灵体。小友取走他的妖丹，虽然使他修为大减
，但他之后又吸收了大量的天地灵气，获得了足以变化灵体的能量，这才得以挣脱锁链的束缚逃走。不过他现在的修为很弱，甚至连一名灵力修士都可以轻易杀死他，所以小友暂时不用担心。呃，我还是有些放心不下。那这样。哎，搜寻了整整一个礼拜，也没发现任何踪迹。正常，茫茫大海中可以躲藏的地方太多了。不过，你用得着做到这种程度吗？将所有驻守弟子赶走，然后毁掉整座岛屿？不想让人知道那大妖的存在，就得把所有痕迹消除干净才行。那石厅里的东西呢？能搬走的都在这儿，不能搬走的全毁了。够谨慎的吗？接下来准备去哪儿？黑海岛。嚯、哦，这里比之前繁华了不少啊！咱们先在这里休息一阵子，再考虑怎么前往黑海南侧深处的海域吧。嗯，怎么了，前辈？没什么，也许是我的错觉吧。咱们先在这里休息一阵子，再考虑咱们前往黑海南侧深处的海域吧。嗯，怎么了，前辈？没什么，也许是我的错觉吧。顾小友，啊，你注意到前面那个黑色道袍的修士了吗？好像有点眼熟啊！你刚上岛那天，怎么碰见过他？当时我以为是错觉，现在看来我的感应没错。这人怎么了？他身上好像有妖力，应该跟妖族有所关联。真的？十有八九，让我来试探一下吧。一共多少？两块零食就成。啊！哎，客官，您的册还没拿呢。啊前辈，您在哪儿啊？他能察觉到我身上妖族王者的气息，肯定没错了。嗯，你是谁？为何身上有着妖族的气息？晚辈是月华族低阶弟子，由于血脉不纯被放逐在外，想不到居然在这里遇到了妖族王者。低阶妖族通常会选择追随妖族强者，倘若小友愿意。这人可以为我们所用，他不会叛变吗？不必担心，你只要取了他的精血，交给我封印起来，他就会听我号令。晚辈自愿献上精血为前辈掌控，此生永不背叛。前辈，交给你了。好。怎么称呼？我我叫月华初。你的外观怎么和人类这么像？几乎没有妖族的特征。不瞒前辈，我的母亲是一名人类修士，所以我的妖族血脉并不纯。被逐出妖族的混血吗？跟蝶衣前辈的遭遇差不多啊。我打算前往此处，你有什么建议？啊，这里可是火家的栖息之地，进去的人九死一生。月华初刚刚献出精血，不可能说谎。啊，我去那里是为了采集一种灵果，既然有人去过那里。肯定会有安然归来的办法。前辈要采集的应该是血滴子吧？我听说过有人类修士在拍卖行出售过血滴子的位置。这家伙消息还挺灵通的嘛。我的目标的确是血滴子，还有其他地方能得到吗？这这种天地灵物，应该只在那里才有了。哼，那还墨迹什么？赶紧给我带路吧。呃，好，好。就就在前面了。这家伙的隐匿神通可真厉害，居然规避了路上所有的海兽。喂，别在那儿发抖了。<笑>你若担心那火蛟，可以先在附近隐藏起来，等我拿到血滴子后再跟你会合。好的，前辈。你这家伙啊，这个你拿去用，可以迅速提升你的修为。多谢前辈
，晚辈一定不负前辈的期待，前辈一路顺风。嘿嘿，前辈当真待我不薄，我这一次总算是苦尽甘来了。让我瞧瞧这究竟是，妖妖族王者的妖丹灵验。前辈一路顺风，嘿嘿，前辈当真待我不薄，我这一次总算是苦尽甘来了。让我瞧瞧这究竟是，妖、啊、妖族王者的妖丹灵液。顾小友，这妖丹灵液十分珍贵，用一分就少一分，你给那名低阶妖族实在有些浪费。就目前而言，这月华初还是十分有用的，用几滴妖丹灵液让他彻底臣服，岂不是更好？前辈放心，这上古融族的妖丹我会留给你使用，但是这枚妖丹就足够你改善体内血脉了。小友这么说，倒是显得我有些小气了。不多说了，前面那座岛礁应该就是血滴子的所在之地了。我已经感受到了一股非常浓郁的火灵力气息，似乎并没有火礁的气息。前方禁止通行，请道友退回。啊看来这里已经有人捷足先登了，这下头疼了。你是谁？来这里干什么？居然还有这么多修士！看这阵仗，应该是早有准备。在下是得到血滴子的讯息而来的。不过诸位道友既然比我早到，血滴子自然为诸位道友所有。不过在下想看看那灵藤的模样，也不枉我来此一次，还望诸位道友能够成全。倘若大家同意，在下愿意支付一些灵石。我们是龙上真人的弟子，这位是龙上真人的玄孙。这雪弟子现在由我们占据，道友就不要动什么歪心思了，赶紧回去吧。诸位，我花了不少力气才找到这里，希望诸位能让我看一眼，日后在其他地方遇到也能辨认出来。我这里还有十几枚雨泽丹，可以全部都给诸位，拜托了。呃。呃，道友若是真能拿出这么多雨泽丹来，我们倒是也可以让你看一下。嘿嘿，好好，多谢道友关照了。我先支付一半的雨泽丹，等我离开之时，再将剩余的雨泽丹交给道友们。这这是极佳品质的雨泽丹，道友这边请。看来此人的身份不简单呀、啊。道友，灵藤就在前方这个洞穴里。你随便看。哦，这洞穴内，火灵与神石交融在一起，十分特别。好了，让我看看培育血滴子究竟需要些什么。洞里不仅有浓郁的火灵，还有着丰富的水灵，此处还蔓延着一股灵魄之力，也许这也是培育血滴子所需要的。这是剩下的雨泽丹，希望道友能够遵守承诺。我们师尊龙上真人就在这附近，一旦惊动他老人家，可就不好了。道友多虑了，我怎么会做出出尔反尔之事呢？想走哪有那么容易？啊？少主，此人应该没什么恶意，他刚才的确也只是感受下此地的灵力。我等理应遵循之前的约定。放他离开，宋泽，你真是迂腐！难道看不出我放他进来的本意吗？此人已经是灵师后期巅峰境界，恐怕正在想办法进阶灵丹境界，所以他身上肯定有着不少炼制结晶丹的灵草灵果。若是杀了此人，夺走这些宝物，岂不是免了我们诸多麻烦？少主，咱们还有大事要办。这位道友修行不弱，我们与其争斗，定会损伤不少。万一耽误了大事，又打断了师尊的清修，那可如何是好啊？宋泽，你好大的胆子，连我的命令都敢违背！倘若还有违背命令者、啊，或许我现在无法拿你们怎样，但等我凝聚金丹之后，你们绝对没有好果子吃。所有弟子听令，将此人击杀。所得宝物，我会按你们的表现分发的。去！居然只是轻轻一挥手，就挡住了我的飞剑。此人的实力，难道真像宋泽所说的那般厉害？就算你能对付得了我一个
，也不能一个人对付这里的十几个人吧？我倒要看看，接下来你还能耍什么花招？什么情况？什么情况是花椒，有这种威势？这花椒恐怕不止灵丹初心那么简单，极有可能是灵尊境界的凶兽。此地不宜久留，必须得赶紧离开。不能让他离开这里，给我杀了他！你们没有听到火椒的声音吗？若是再不逃离此地，我等就要葬身火枭之口了。难道在这种生死关头，你们还要与我相斗？哪有什么火枭，一派胡言！我们在此地数月之久都没见过，怎么你一来就出现了？对，别说火枭了，我们甚至连一只海兽都没遇到。休想逃！冥顽不化，再这么打下去，我们都会葬身于此地的。我我叫蛇啊！这就是血滴子吗？现在的状态还未完全成熟。小勇，这火家的灵火促进了血滴子的成熟速度，只需片刻时间，你就能采摘到血滴子了。哦，这火蛟之所以突然出现，恐怕是因为血滴子即将成熟，而血滴子能够成熟，也是由于火蛟存在的缘故。这相辅相成，臭小子，竟然谋图我的血滴子！你什么、啊？如此猛烈的火焰，在血滴子面前如入大海。有此火相助，血滴子终于成熟了这。这究竟是怎么回事？臭小子居然敢杀人夺宝，找死！看来我得先解决这条大蛇，才能找那小子算账了。什么？顾小勇，这老者怕是有着灵丹后期境界，灵力束缚极强，连我都无法破开这道封印。前辈，我们先藏起来，你赶紧联系月华初，让他来接应我们。前辈，发生什么事了？你怎么被绑起来了？月华初。你的引力之法能躲过火蛟的查探吗？火蛟虽是极强的凶兽，但我的血脉引力阵法，就算是灵尊境界的修士也无法看破。之前我曾遭遇数次凶险，都是这么躲过来的。好，立刻将我们引力起来。只要能躲过这一劫，我必有重赏。好嘞，赶快！你的遁速有限，火蛟很快就会追上来的。放心，我之前发现了一条通往海底的水道。终于破开这道禁制了。前辈，似乎是火蛟。嗯，虽然这龙上真人不幸殒命了，但却给火蛟造成了很严重的伤害。前辈。这火蛟现在十分虚弱，不如咱们趁机将其杀死。我正有此意。啊啊、内丹，这个就奖赏给你吧。这这这这么贵重的内丹给我，晚辈多谢前辈赏赐。我打算寻一处闭关之地。必须要安全，无人打扰，距离又不能太远。你有什么推荐吗？此处距离黑海岛是最近的，但黑海岛显然不太符合前辈的需求。无人定居的荒岛离这里都很远，恐怕短时间内无法到达。小友，既然那龙上真人能够这么快的到达此地，他的居所肯定离此不远，而且还颇为安全。小友去他的洞府用上几个月，也不会被人察觉。啊，这下该怎么办？嗨，我们又见面了。你，果然是你。早知道这样，我们就不该让你进入海岛。按少主说的，早点把你……难道道友以为那火枪是我换出来的？我有这本事，还拿雨泽丹给你们，岂不是多此一举？那火枪原本就栖息在海底，只是你们没有发觉而已。的确。他只是一名灵师修士，不可能掌控这种凶手。
，那他又是怎么活下来的？身上竟然还完好无损。我知道你在疑惑什么。你们师傅龙上真人与火教斗法已经双双陨落，这道教上所有人都死了，唯独剩下你我二人。不可能！我师尊修为高强，乃是灵丹后期的强者，怎么可能陨落在此地？火蛟可是有着灵尊境界的修为，龙上真人能与其同归于尽，已经很厉害了。不信你看，师尊的储物袋。嗯，所以说，道友接下来有何打算？我，在下宋丁文，道友来寻我，恐怕有什么目的吧？我打算前往龙上真人的居所，道友若是能够为我指路，我可以将道友的伤势治好，再给你一笔不菲的报酬。我相信道友，愿为道友引路。好，这枚内丹你先拿着。哦，想不到他竟然会将这么珍贵的内丹赏赐给我。走吧，我的人已经到了。往那边走。道友能否讲讲龙上真人的事？龙上真人是外海中比较有名的灵丹修士之一。常年云游在外，没有固定的洞府，经常会选择一处合适之地暂居。他收了不少弟子，除了二十多年前就待在身边的玄孙之外，还有我们这些散修。大家或是受过龙上真人的恩惠，或是被强行收为弟子，总共二十多人。前面那里就是了。我说，这海岛上并没有任何阵法防护，难道就不担心有海兽在夜晚进攻？你们师尊的心可真大呀！并不是这样，我们师尊精通炼丹之道，他在此撒下驱妖散，寻常妖兽不愿意靠近海岛。师尊的储物袋之内应该还有不少，前辈用此药可以保证数月，甚至数年不被打扰。哎，哦，应该就是这个了。你记得定时撒药。好，宋道友，月华珠，在我出关之前，你们就安稳的待在洞府之内休养，不要外出，以免引起不必要的麻烦。知道了，前辈放心，晚辈定会遵照前辈嘱托。呃，哎，这真的是灵丹修士的储物袋吗？怎么会这么穷的呀？值钱的东西就只有一枚灵龟果和这顶丹炉了。嗯。没有什么珍贵的灵宝，甚至连一块灵石都没有。不过这顶丹炉嘛，的确非同一般，材质极为特殊，并非用常见的炼器材料炼制而成，而是用的某种火属性妖兽的头骨。看来我得花时间好好研究一下。终于要正式开始了吗？去，顾小友，其实你大可放心的炼制。这结晶丹最为复杂的炼制就是第一步，现在已经有人替你完成了。你只需要将这些灵药的灵液凝聚其中，萃取其精华，最终就能得到结晶丹了。炼制一枚极品灵丹，需要掺入自己的灵力，一旦注入自己的灵力，会使这枚灵丹变得极为特殊。其他修士若是强行服用，定会产生极大的异变；而炼丹师本人服用，却能够让丹药更容易融入体内，更加容易吸收。此番炼丹结束之后，小友的炼丹技艺必定会极大提升，日后的炼丹之道不可估量啊！想当年，我刚刚发现自己将要成为妖族傀儡的时候，迷茫过，失落过，甚至到处寻找高阶妖兽。妄图用这些妖兽来替代自己，这小子不过二十岁就已经在冲击灵丹境界。想当年，我作为御兽宗资质最为出色的弟子之一，二十岁的时候尚且在为进阶灵师境界而努力。嘿。
。说起来，这位小修士虽然只是一名临时后期，但是出手大方，身家阔绰，还有随从，说不定是某个大家族的弟子，或者是某位大修士之后，要不要追随他呢？哎，就是没想到，龙上真人竟然在其鼎盛时期陨落，门下弟子只剩下我一人。哦、是谁在炼丹？而且绝对是极品丹药。这丹香可不能浪费啊！啊，连丹香都有如此磅礴的灵力，就是吃了那丹药，这个威压难道是……啊，我的运气怎么这么背啊？最关键的时刻要来了，这就是血滴子吗？龙上道友，你已经拿到雪滴子了吧？你可得分我一份啊！这人好像把我当成龙上真人，来要雪滴子了，这可怎么办？如果我没有猜错，龙上道友应该跟那只火蛟有一场恶斗，所受的伤不轻吧？只要道友把雪滴子分我一些，我就会立刻离开。但你如果继续无视老夫，就别怪老夫无情了。看管好宋丁文。一旦此人有泄露消息的迹象，立刻将其抹杀。好的，好多的方法应该行不通，万不得已的情况下，只能施展神力将此人击溃了。龙上道友，老夫的耐心是有限的，最后再给你几个时辰。若是道友再不回应，老夫就强攻洞府了。拜见前辈，师尊正在闭关修炼，还望前辈不要打扰。师尊还说，若是前辈非要激怒他，恐怕不是什么好的选择。什么？这玉盒内是师尊给前辈的赔礼。啊，这，这是火蛟妖丹。看品质，这火蛟起码在灵尊境界以上。好在龙上比我早来一步，否则我恐怕要陨落于此了。龙上能够杀死这只火蛟，一定是有着什么秘法。看来强攻不是一个好的选择。龙上道友的美意我心领了。其实我来此地是想和道友好好商量的。龙上道友收集雪滴子，想必也是为了前往那处秘地。老夫毅然。既然如此，道友不如就带着老夫一同前去探寻神族隐秘，如何？神族隐秘。这血滴子和密地又有什么关系？考虑一下老夫的建议吧。把你知道的密地情况详细说说。这隐秘之地乃是一处古神族的陨落之处，那里有着无数神力宝物。要想进入其中，必须先用足够的神力打开入口。血滴子就是蕴含神力最多的宝物，此物可以帮助你进入神地。这珠子蕴含着神力。道友，你先去尝试一下，以老夫的名誉起誓，此事我绝不会欺骗你。失败的话怎么办？神帝至少也要三个月后才会开启。那道友就在这里等三个月吧。若是失败，我自然会把血弟子交给你。让宋丁文来这里，我要为他疗伤。是。外面那人，你认识吗？那位前辈实力非同小可，他叫云雾，曾是云雾宗的宗主，后来离开宗门在外游历。他曾独自一人击杀过海魂兽，在外海之中颇有名气。不过这位前辈脾气还算是不错的，我们只要向他讲明实情，他应该不会为难我们。此人就是明月宗前任大长老，多年以前。他留下一封书信后，就带着无数宗门财产悄然离去。今日我召集诸位来此，就是要下达通缉令，追杀此人。是。传闻那处密地是神族的陨落之地。
进入其中，有可能得到神族的传承，成为新的神族，不死不灭。看来已经有位灵丹修士击败了火蛟，得到了血滴子，但他绝不可能全身而退。现在应该已经身受重创。说不定龙上已经发现了古神的秘密，或者古神的遗物，而这灵球就是从古神遗物之上得到的。前辈，这是我师尊让我交给您的，若是您还有什么其他需要，师尊都可以提供。哦，这灵球可不一般呢、啊，这龙上还挺大方的，竟然会直接拿这种极佳品质的灵球给我随便饮用。怎么样？云雾真人那边有没有什么异样？前辈，我看到云雾真人神色平和，似乎并没有什么非分之想，估计他真的会静静等待三个月吧。对了，前辈，您身后这株藤蔓是？这是用血滴子的藤蔓培育出来的，我想试试看能不能结出血滴子，三个月后好交给那云雾真人。仅仅三个月，这灵头能借助天灵之火长这么大，真是出乎意料。三月之期已经要到了，云雾道友好雅兴，竟然在此品尝灵酒。阁下难道是明月宗的大长老？我曾经拜访过明月宗一次，作为一个流传数千年的大宗门，底蕴极为深厚。明月宗大长老随手可以驱使数十名灵丹修士，整个明月宗的资源都可以为他所用。他应该已经挤进灵尊境界了，难道他在故意隐匿身上的灵力？老夫现在的名号是云游散人，至于之前的那些事情，老夫已经彻底忘记了。原来是云游散人道友，幸会幸会，刚才是老夫认错人了，不知道友来此有何目的。在下是为神影之地而来，进入神影之地需要血滴子。我前去血滴子产生之地，却发现连守护的火蛟都不知所踪。不知道有是否对此有所了解？我在外海那么多年都没有得到血滴子的消息，为什么现在这么多灵丹修士同时得到消息？难道是有人刻意而为之吗？是龙上真人道友击杀了火蛟，如今正在此地闭关修炼呢。我们约定三个月之后一起进入神影之地。倘若道友也有兴趣，不如同行。云游散人的加入定会极大的威慑到龙上。三个月后，龙上胆敢骗我，我们两人联手杀死龙上，更加轻而易举。哦，原来洞府之内是龙上真人道友，那他现在应该快出关了吧？该死，明月宗大长老怎么到这里来了？这灵藤，我根本驾驭不了，我的阵法在面临崩溃。逍遥，立刻斩断血滴子灵藤的生机！别用它，这灵藤根本无法斩断。逍遥，那现在该怎么办？这洞府已经待不住了。龙上真人的修为竟然强悍到这等程度，难道他已经进阶灵尊境界，可以掌控天地灵力的变化？还好没有贸然进攻洞府，现在的我恐怕不是他的对手。你，你是谁？你根本不是龙上真人！古云，哈哈哈哈哈！古云，竟然是你！那龙上真人呢？还有这位年轻修士，难道是位不得了的大人物？大长老，多年不见了。大长老是想算账吗？若是想杀我，在下自然没有抵抗之力。不过这些海魂兽的毒液精华，也会让两位身受重创。海魂兽毒液，小友此言是何意？我可没有与你为敌的打算，只要小友将血滴子交给我，我就会立刻离开。哦，血滴子呀，晚了
，已经被炼制成结晶丹了。但是两位前辈只想借助血滴子进入神影之地的话，在下倒是另有办法。大长老，当年你被我重创之事，是否还记得？古云，你不要以为有海魂兽毒液，我就不敢杀你。若是你再敢羞辱老夫，我拼个重创的风险，也要将你给击毙。云雾前辈，你认为我当年以一名灵师中期的修为，可以重创大长老吗？灵师中期修士重创灵丹境界后期的强者，这怎么可能？小友，有什么话不妨直接说出来。好，我只是怕我说出来，两位前辈不信罢了。当年重创大长老的力量，其实便是这股古神之力。古神之力，在下乃是神族后裔，有着神族血脉，能够掌握少量神力。不过每次施展神力后，我都要从天地之间。重新吸纳，虽然一次施展无法威胁到两位前辈的性命，但是足以让其中一人重创。如果我没有猜错，大长老的伤势仍然没有痊愈吧？那你施展的瞬移法诀也是神力操纵的一种吗？当然，经过这些年的修炼，晚辈的神力又增进了不少。什么？云雾前辈，我给你的那枚灵力珠子，其中蕴含的那股奇异力量。就是神力了。若是我们进入神影之地，能否像你一样得到神族血脉，修炼神族法诀？不知两位前辈是否听说过神奴门？门主手下门人无数，为他抓捕神奴后裔，收集神奴印记，从而为修炼古神之法做准备。神奴门，落叶居士，云游道友，我觉得这位古云小友说的很真实。现在血滴子已经没有了。不如你就将之前的仇怨暂时放下，古云，我可以暂时将仇怨放下，但是你必须保证我们能够进入神影之地，否则老夫绝对不会轻饶你。此事事关重大，而且时间尚早，我需要考虑一段时间。两位前辈必须先待在我千丈之外。好，我们给古小友你十日时间考虑。看来这神影之地。是不得不走一遭了，前辈，你没事吧？前辈，要不我……我明白你的心意，但此行十分凶险，我不想带你冒险。你就在黑海岛等着我回来吧。前辈放心，那我就在黑海岛等着你回来了。好，古小友，考虑的如何了？我可以与两位前辈一同进入神影之地，寻找神族宝物，但两位前辈必须保证我的安全。当然，当然。<笑>据我所知，神影之地应该就是在这座岛屿之上了。神影之地开启在即，除了我们之外，估计外海会有不少修士得到这个信息前来。小友，你认为此地如何？前辈不需要怀疑此地，也不需要他人验证。此地这般浓厚的神力气息，已经说明了一切。这些符文阵法全都蓄势待发，马上就要开启。我们究竟要打开哪个？人会有这么多？前辈，这么多符文阵法实在难以分辨。既然如此，我们不如稍微等待片刻，看看其他的修士会怎么做。好，一切都听小友的。这人数好像还挺多的嘛。<笑>诸位道友，神影之地马上就要开启。不知诸位是否带来了血滴子？这人有着好浓厚的神力气息，难道他也得到了古神的传承，是一名神族修士？在下无尽，想必诸位道友都是得到神影之地的消息而来。不瞒诸位，这个消息正是我散布出来的。什么？是他散布的消息？这人将这么多灵丹修士聚集在这里，究竟想做什么？哼，诸位不必怀疑信息的真实性。其实
，这处神隐之地我进入过多次。这是，而且我还在其中得到了神族传承，比如这神力瞬移之法，他也能操纵神力。我之所以邀请诸位前来，其实是有私心的。在多次进入神隐之地后，我发现了一处秘锁，但单凭我一人之力，却无法破开那里的封印。所以，我才邀请诸位前来，想一起寻找神隐之地内最为珍贵的隐秘所在。当然，我无法保证诸位都能得到神族传承，但是我会尽我所能的去帮助大家。吴道友，按照你散步的消息，想要进入神隐之地，必须要有血滴子，是吧？当然，若是不需要我的帮助，自行进入其中，一枚血滴子足矣。不过，由我打开阵法，这血滴子就毫无用处了。可血滴子成熟之后，能够保存的时间最多六个月而已。下次想来的话，岂不是又得重新收集？是啊，我们自己带来的血滴子，岂不是浪费掉了？你你怎么可能保存了这么多血滴子？卢伟道友认为血滴子无法保存，实际上是错误的。我这些血滴子已保存了十几年。依然娇艳如初，因为我用神力将其封印了。若是有道友担心血滴子即将衰败，可以交给我帮忙封印。道友，我这里有两枚血滴子，我这里也有一枚，还有我的，拜托了。嗯，多谢吴道友。接下来，我就要开启神隐之地的阵法了。诸位，请站在我身后。吴道友，怎么了？这里好像有位灵师境界的小友，也让他进入神隐之地吗？哎、我晚辈愿意退出，诸位前辈不用管我了。没事，一名灵师的晚辈而已，对诸位也没什么影响。那就先让这位小辈进入，然后我们再进入吧。我先，看来这群家伙是非要我先去探路不可。诸位道友，传送阵持续的时间很短，你们要快一些，否则恐怕进不来。走啦、嗯！没想到仅仅是进入此地。小友就可以将神力提升至九阶，距离凝聚神体只差一步之遥。道友似乎已经知道了我身上的秘密，难道咱们以前见过？小友，你得感谢我，若是没有我留在灵宝阁的那枚神力巨棒，小友恐怕很难获取到这么多的神力吧？原来那枚神力巨棒是你卖给他们的，你为了吸引身上有神力的人，故意留下了一个诱饵。但你这么做的目的又是什么呢？小友不必担心，我对你没有任何恶意。毕竟我们都是真正获得了神族传承的人，跟那群凡人可不一样。前辈，我想问一下，这处神隐之地真的能够让那群修士获得神族传承吗？我也不瞒小友，他们想在这里获得神族传承，根本就是痴人说梦。神族传承的背后，意味着一名古神的陨落。可这世上哪来那么多陨落的古神让他们继承呢？小友应该很清楚这一点吧？此行我已经筹划了多年，望小友能够助我一臂之力。只要能够得到神族的好处，老夫是绝对不会亏待小友的。他能利用那些灵丹修士，当然也可以利用我。什么同是神族传承之人的鬼话，我怎么可能轻易相信？好，我会尽力帮助前辈。希望前辈不要忘了晚辈的好处。一定，一定。就算我现在对这吴静心有怀疑，但是又能有什么办法呢？只能先走一步看一步了。快看，前方似乎有些异样。诸位道友，那处秘锁的入口已经找到了，快些过来吧。<笑>吴道友的运气可真不错。居然在这么短的时间内就找到了入口！这个阵法必须让诸位道友先行进入，我得先留在外面
，使用神力维持阵法。那那谁先进去呢？顾小友，还是你第一个进去吧。好。嗯，这些难道全都是密银？嚯，好大的宫殿啊！好了，诸位道友，先来我这里集合。接下来关系到诸位能否得到神族传承。在此之前，诸位先帮在下完成那个小小的要求，算是此次作为引路人的报酬吧。这阵法是……不瞒诸位，我在此处发现了一件神族秘宝，我曾尝试过多种方法。都无法得到那件秘宝，但这次有了诸位的帮助，或许我能够取得它。你，你的意思是，只要我们迈入这阵法，就能帮到你？正是如此，不会有什么问题吧？是啊，我可不敢先进去。顾小友，他们有些不放心，要不还是你先来吧。在下承诺，事成之后对你必有重谢。顾小友。此事对你没有任何风险，只要能够成功，我保证可以让你修炼到神力十阶，凝聚神体。好，我信你。是修士级，还是得试试才知道。好强的神力气息，这是怎么回事？这些都是神体，居然出现了这么多神体。那王座上巨大的神体又是什么？看来这阵法并无大碍，我们也进去吧。哦，这是……没想到他们中修为最弱的，竟然是云游散人。无尽的修为比我想象的还高，已经有了神体。诸位应该也注意到了你们跟我的区别。在下之所以能够施展神力法诀，是因为有着神体的存在，也就是神族传承。诸位道友若想跟我一样。也得先凝聚自己的神体。吴道友的神力就是从我们面前这些神体上获取的吗？没错，诸位道友要想得到神族传承，只能从这些神体上获取。想当初，我的第一缕神力就是从王座上那具神体上得到的。那我们该怎么做？要想从神体上得到神族传承，一是机缘和运气，二是诸位道友自身的努力。至于这神体上究竟有什么神族传承？就需要诸位道友自己去探索了。古小友，你现在体内已经有了神力，看来你跟神族机缘颇多。只要你接近他，定会得到一缕神族传承。古道友，这位小友事事在先，也该给其他人一些机会了。就是就是啊，不过我将神族传承的机会给各位也是有要求的。不管诸位道友能否得到神族传承，都要把这张符箓打入神体之内。机会只有一次。大家自己把握，不必担心，我会保证诸位可以安然离开此地的。好，我来做第一人。啊，怎么没了？你愣着干什么？为什么不做我交代给你的事？吴道友，这身体我从未见过，一时慌了神。再给我一次机会吧，<笑>下次我一定做到。你已经没有这个机会了，神族传承没有选择你。但身体已经识别了你的灵力气息，你再过去，定会引起身体的抗拒。若是一个人能接近多次，我何必邀请你们这么多人来？啊，不会吧？得到神族传承，原来这么难呢、啊？我邀请诸位前来，这般机缘并不是白白给的。你们若不按照我说的做，这休怪老夫无情了。这位道友忘了也就算了，若是再有下一位，老夫绝不轻饶。是。下一个谁来？我来，我来，我来。我来可恶、啊，我也失败了。哎，白来一趟。不，不要啊！身体又消失了，这都第几个人了？吴道友，这神族传承究竟要如何才能获得，或者怎样才能让几率更大一些？这就全靠道友的机缘了，只有他选择你。你才能成功。不过我得提醒大家，越往后得到传承的机会就越小，因为一旦一个神体选择了某人，而这位道友却没有及时接受，那具神体就会消失，永远不再出现。多谢吴道友告知，竟是如此。这么说，越是靠前就越有机会喽。啊
，我的身体！哎，我也失败了，就差一步。神族传承为什么没有选择我？为什么不能为我所用？话说到现在都没有人成功过，这无尽该不会是在耍我们吧？哦，快看那边，好像有戏。啊哦，难道神族传承要选择这位道友？这，这是我，我居然成功了！看来这位道友有着大机缘啊！多谢吴道友提点，从今往后，云雾愿意听从您的差遣，誓死追随吴道友。不对劲，有件事情不对劲，我能很明显的感受到，吴静和我的神力同出一源。但古云体内的神力似乎跟我们的有些不一样，难道是因为他有着真正的神族血脉？道友，你是怎么让神族传承进入身体的？你现在是什么感觉？身体对你的丹田有没有影响？别耽误时间了，得到神族传承只能靠每个人的机缘，你们从他身上得不到有用的信息的。正如吴道友所言，我什么都没做，神族传承自己选择了我。吴道友，你想要的那件宝物就是那具最大的神体吧？没错，我让诸位帮忙设下的符咒，有助于我提高成功率。在下还未能得到神族传承，能够给在下一世的机会。哦，可以啊，如果你不介意浪费掉你唯一的机会的话。他这语气好像非常肯定，我无法得到那神体。不管了，我必须一试。云游散人能成功吗？啊、失败了吧？我我还有机会吗？已经没了。不，我不信，肯定还有其他方法。我讲的已经很明白了。若是你再生是非，休怪我无情。顾小友，你体内的神力是从何而来的？告诉我方法吧。我不，可恶！那么大的神奇，难道要被他独吞吗？哈哈哈哈！来了来了，吴道友此次定然可以收获这神体，咱们以后恐怕再也没有机会了。之前他说他每年都会来这里一次，不知道他已经尝试过多少回了。是啊，凭什么我们就只能有一次机会啊？对。我们也得每年来此地一次，就是就是啊！诸位道友，莫要冲动！你已经得到了神族传承，还在那说什么风凉话？诸位，我们还在等什么？若是让吴静掌控了那神体，咱们将一无所有。但只要我们拼赢了，就能走上一条新的长生大道。就算吴道友得到了那神体，你们也还会有其他机会啊！诸位莫再听此人胡言。他已经得到了神族传承，和我们不一样。是啊，你怎么可能感受到我们寿元将军的痛苦？没错，这位小友有着神族血脉，能够开启神影之地。只要咱们保下这神体，以后每年都能有一次机会。大家好好想想啊！是你该好好想想。若是无尽得到了神体，他会放咱们离开吗？此地遍地是宝物，他不会想要独享这个秘密。时不我待，诸位道友，赶紧动手吧！云雾，你打算继续屈人之下，还是与我们一同反抗？就算你不想出手，也别继续阻碍我们了。哎，随你们吧。很好，诸位，棋在手，跟我走。是能强化灵力的乌雀大旗，我们上。古道友，我不想掺和进去，你有办法离开此地吗？道友还是先耐心等待片刻吧。你看周围，这恐怕是无尽炼化神体，导致神影空间发生了波动。你们打算向我出手？找死！他是不是快要完成炼化了？诸位莫慌，他现在根本没有还手之力，只是徒有虚表。趁现在，激活！哟，去死吧，无尽！武艺相邀，让你们得到神族传承。没想到你们却恩将仇报。好意相邀，你只是把我们当成利用完就扔掉的工具罢了。大家不要动摇，他还没有炼化结束，不是我们这么多人的对手。不要让吴静再拖延时间了。
等他炼化完神体，咱们必死无疑。咱们已经没有后路了。上啊！就凭你们想杀我？什么？好强的神力！诸位莫慌，老夫还有着乌雀旗呢。出来吧，乌雀！这是魔气，不好！神体正在被他吞噬，这乌雀大旗果然厉害，应该可以跟吴晋抗衡。吴晋，死到临头了，是你在找死。吴、哎、雀，好像脱离控制了。快看，他正在吞噬神体。去死吧，云游，别吃了，快下来帮我。啊、云游散人，顾小友。不能再等了，我们必须马上离开。我虽然神力不多，但至少也算得到了神族传承。小友体内也有神力，只要咱们两人合作，肯定能够逃离此地。嗯，这乌雀威力甚大，若是能够为我所用，呀、啊，好强的灵啊！顾小友，这乌雀还在这里，你们是跑不了它。你我通力合作，若是能够将其俘获。老夫绝对不会亏待你的，顾小友，我动不了。这女妖如此厉害吗？为何我什么都感觉不到？这的确变强了，难道？啊！情景一急，居然就把宫殿铺开这么大一个缺口。啊、若是我再慢一点。却吞了，看来此地不宜久留。今天早，这却又跟上了我的神力，连无尽都打不过他，我还是先逃命要紧。前辈，灵压解除了，快趁现在！嗯，别别别，别杀我，我没有神力啊，快跑啊幸好那乌雀没有再追来。这神影之地里只有这些石头，没有任何生灵，而且实在是太安静了，连风的声音都没有。此地这么广阔，肯定没有尽头。我究竟要怎样才能走出去？什么人？古云小友，那么多灵草散布在地上，原来是小友你留下的。莫非小友也迷失了方向？没错，哎，在此地待了十天，古小友是我遇到的第一个人，不如咱们相互照应，一起寻找出口吧。小小年纪，修为竟然与我不相上下，而且身上还有着神力，跟着他，说不定我也能找到神族传承。老夫名号乌月老人，小友快要进阶灵丹境界了吧？这枚尚未完全炼制的凝金丹送给你。你只需再找几种灵果，便可将其炼制完成。前辈就是吴越老人，传闻此人炼丹技艺极为高超，但是性格古怪，行踪不定，如今却被我给遇上了。多谢前辈赏赐。<笑>小友听说过我？前辈的炼丹技艺可是名冠星罗海啊！哎，那又如何？如今我寿元无多。若是小友愿意，不如我收小友为徒，也好让我有个传承之人。原来前辈也是为了延续寿命而来，不过据我所知，得到神族传承未必就能延长寿元。晚辈的确有着神族血脉，能够炼化神力，但是这少许的神力对我的寿元并没有太大的影响。小友，所言当真，神族不死不灭，得到神族传承，怎么可能不会增加寿元呢？不死不灭的能力不一定会随着神族传承而延续下来。当然，在这处神影之地中，或许真的有着增加寿元的神族传承。难道我真的没有机会延续寿元了吗？晚辈不知道，也许真像无尽所说的那样，只能看自己的机缘了吧。无所谓了，不管老夫是否能够得到神族传承，都必须尝试一下。反正已经活不了几年。不如趁此机会再拼一次。不管老夫是否能够得到神族传承，都必须尝试一下。反正已经活不了几年。
不如趁此机会再拼一次。顾小友，你看这灵草，难道此处神力太过浓郁，连灵草都无法生长？小友，前方好像有些异样。哦，前辈也能看到那处神力洪流。原来那就是神力啊！快，随我去看看。这。此处的神力足以顶得上一只天灵棒所蕴含的神力了，而且应该还有很多这样的神力之眼。想不到吴越老人也掌握了炼化神力的方法，但他炼化的速度肯定远比不上我。顾小友，你知道我刚才做了什么吗？哼，前辈没有神族传承，但也能够炼化神力了。连我都没有想到，这到底是为什么呀？我猜是因为前辈在这神隐之地待得太久，神力不断涌入前辈的身体导致的。那如果我在这里再多待一段时间，能否成为神族呢？呃，这晚辈也不清楚。我只知道前辈受到的神力越多，炼化神力的速度也就越快。那老夫可得继续加油了。<笑>这神隐之地果然玄妙，我们继续吸纳神力的话。说不定也能像无尽一样施展强大的神诀。怎么，我怎么一丝神力都吸纳不到了？难道顾云，你已经凝练出神体了？青云古神，我不是已经用凤凰金铺将你彻底毁灭了吗？小勇，放过我，放过我！我绝不能容许。还在我的身体里，就别了。很好，金丹凝聚成功了。恭喜小友修炼有成。以老夫来看，小友身上的神力已经与那无尽不相上下了。前辈，凝聚神体后，我找到离开此地的方法了，所以打算近日离开此地。你走吧，我想要继续留在这里休息。<笑>那就祝愿前辈早日如愿以偿了。这段时间，小友对我帮助颇多，老夫无以为报。这次丹发是老夫毕生心血，送给小友，希望对你有所帮助。多谢前辈。小友日后还会重回此地吗？老夫还期盼着能再次与小友一同修行呢。放心，晚辈日后肯定会再次回到这里来见前辈的。<笑>好，那就期待着咱们的重逢吧。古云。你已经凝聚出神体了，很好，很好。好奇怪，无尽这是制服了无雀吗？不知前辈在此地做什么？你过来，我有些事情要告诉你。有什么事情就这么说吧。逍、呃、遥、呃，快逃！违背我，去死吧！神体果然强大，即便被我控制住心神，还能强行抵抗。不知古小友是否有这般实力呢？这声音是大长老，他不仅没有死，还彻底控制住了吴雀。想逃没那么容易，可恶！老夫在熔火之源错失了杀死你的机会，今日我绝对不会再重蹈覆辙了。周围的神力都被吴雀所掌控。根本打不过他，只能尽力跑了、啊。古云，我要你求生不得，求死不能。不行，这样下去，早晚会被吴雀抓到，得想个办法。错了，吴雀大旗还在那里。古云，就凭你也想操纵吴雀大旗？嗯哼，就这种程度的灵力，还奈何不了我？顾云，没想到啊，我也已经凝练成了神体。糟了，怎么又遇上这种意想不到的情况？话虽如此，但由于我现在附身于乌雀之中，旗子内的神力还是对我造成了极大的影响。前辈，我看得出来，你已经是强弩之末，别再做无谓的挣扎了。你，我是小儿，让你见识下老夫的力量
，体内刚凝聚的青丹几乎要崩裂了。孤影，受死吧！不可能，这不可能！怎么还有这么多的神力？放我出去！快放我出去！别挣扎了，好好在里面待着吧。不，他的储物袋内应该有不少神力宝物，可别浪费了。至于这旗子，得找个隐蔽的地方藏起来才行。当初十几人进入神隐之地，现在只剩我一个了。好在我已经有了神体，就算没有月华出的隐匿之法，应该也能安全抵达黑海岛。好怪异的气息，这里明明是一处荒岛，为什么会有人布置阵法？不管了，开启神影之法，直接穿过去吧。还是守身是非为好。什么？我的神影之法居然被这阵法给破除了？没错，这个人就是古云。王翔？难道他是无尽的本徒？是无尽指示他们布置的阵法？诸位道友，无尽前辈人在神影之地内，不知诸位……古云，我可算是等到你了。王翔道友有何指教？指教倒是没有，只是想请你去见一个人，还望古云道友费些力气绑住自己，以免受皮肉之苦。实话告诉你们吧，无尽前辈已经在神影之地陨落，所以你们是受何人指使？休要胡言，你先看看此物再说吧。古小友，现在你肯定已经离开神影之地了，我想邀请你前往黑海岛一趟。不知能否给老夫一个薄面？就凭这么一个神识印记，说明不了无尽还活着，这其中一定有诈。不知王道友来此几日，怕是等了很久了吧？也不长，我们是刚……呃、王道友，慎言啊！古<咳>道友，不要再耽误时间了，跟我们走一趟吧。有古怪，他们根本就不是跟着吴京一起来的。不对呀、啊，吴前辈让你们来邀请我。你们就是这样对待贵客的？别跟他废话了，直接上吧！你立刻唤前辈来，此人修为非同一般，不是那么容易制服的。难道此处还有灵丹修士？古道友，我最后劝你一次，跟我们离开。黑海岛海域之内已经布下天罗地网，你绝无逃脱可能。以无尽的实力，但他一人就可以抓住他。被大张旗鼓，楚飞，现在活着的只是无尽的身外化身，他来找我，就是为了重新得到神族传承。行吧，落到他们手里，我必死无疑，必须马上离开。哼，什么？诸位道友，抓住他，重重有赏。所有人，布阵，千万不能让他跑了。古道友，别做无谓的挣扎了。啊！这怎么可能？古云呢？古云他逃走了。逃走了？他怎么可能突破我们的阵法？前辈，这古云的确非同一般。他挥手间便破开了我们的大阵，遁速极快，几个呼吸的功夫就不见了踪影。你说什么？一名灵师修士，竟然能够施展出瞬移法诀来？哼！他往哪里去了？这小子身上肯定有着什么特殊宝物。能找到了他，拿到那些东西，对我来说还不是囊中取物啊！看样子他们应该不会追上来了。他们已经在黑海岛周围布下陷阱，内海我是回不去了。如今只能继续往外海走。居然这么快就到了黑海岛的边缘！继续往前走的话，不知道会遇上什么危险。若是月华出在的话，我就不用担心遇上高阶妖兽了。快走吧，耽搁越久越危险。啊，又是一处地图上没有记录的小岛。植被很茂密，岛屿上没有任何人类修士的痕迹，不知道里面会不会有凶手，还是谨慎些为好。新俊兽前辈，此处是哪里啊
？不知道，我从来没有来过这里。再走下去，什么时候是个头啊？但原路返回，恐怕风险更大。我该怎么办呢？这小子是不要命了吗？竟然跑到那种地方去！早知如此。我当初就该将他给囚禁起来。有一股奇怪的灵力在周围，绝不是妖兽的。是谁在借此窥探我？前辈，你有没有感受到一股很奇怪的灵力气息？顾小友，你也感受到了吗？此处有一丝圣灵卵的气息，这是妖族最纯粹的本源气息。没错，是妖族。是。孤云小友，许久未见，别来无恙啊！孤云这小子竟然逃到妖族海域来了，说不上为了神族传承，我绝不会来此地冒险。虚无境，他居然可以追到这个地方来，果然是我消耗的神力和灵力过大，没有逃脱无境的神识追踪。小友，你有海魂兽毒，他若是没有将你一击必杀的把握，应该不会轻举妄动的。能在此地再次遇见小友。当真是可喜可贺呀！当日事发突然，我受了一些轻伤，所以早早离开了神影之地，没有顾及到小友，还望小友不要怪罪。无尽这般虚与委蛇，恐怕不知道我已经收服了乌曲。果然，他只是一具分身而已。顾小友，实不相瞒，我在神影之地找到了一件非常重要的神族宝物，但它需要两名神族才能开启。我此次寻你，就是为了此事。够了，不要再骗我了！在下可是亲眼见到吴前辈死在乌雀之手，又怎么会出现在这里？你究竟是何人？为何要追踪我？顾小友，我确实没有骗你。其实神影之地里的才是我的身外化身。既然如此，等过些时间，晚辈再去拜访您吧。晚辈现在还有要事，先走一步了。顾云，难道你连这点颜面都不给老夫？我本不想在这妖族海域跟你动手的，但你若是执迷不悟，我也就不客气了。顾小友，再往前飞会有危险的。什么？前方的妖族气息越来越浓，肯定有什么大妖隐匿在这片海域。但如果我乖乖跟无尽回到黑海岛，恐怕性命不保啊。小友放心，我绝不会害你的。那你还追那么紧？前辈，我不往前飞了，就在此处跟无尽周旋。一旦我离开这片海域，他肯定会肆无忌惮的对我痛下杀手。好，无论你做出何种选择，我都愿意与你共同承担。顾小友，你这是考虑好了吗？别想了，我是不会跟你走的。你，怎么回事？是妖族强者的气息。这股强大的妖族气息，和我两百年前遇到的几乎一模一样。之前还能勉强逃脱，可现在我的身外化身只有灵丹初级境界，这下凶多吉少了。这就是妖族强者吗？古小友，我们面对这两个妖族是没有胜算的，赶紧看看你身上有没有什么宝物，说不定可以拿来换取他们的信任。这种堪比灵尊境界的妖族强者，真的会对我的宝物感兴趣？两位大妖，有什么事不妨下来说说。嗯，你们是什么人？为什么来这里？前辈莫怪，我们只是误闯此地。若是打扰了前辈，我马上离开，永不再来。废话少说，你来这里究竟有什么目的？是他偷了我的宝物，我才一路追来此地的。你这家伙，晚辈真的没有恶意啊，还望前辈恕罪。啊，姐姐，那个人类修士怎么有妖族气息啊？糟了。不愧是妖族强者，我们都已经刻意隐匿气息了，还是被他们所察觉。哼，那又怎样？妖族与人类修士血脉相通，又不是稀罕事。就他那点妖王气息，在咱们族里也只是劣等之辈。哎，照这么说来，他也是咱们妖族的一员，会不会与我们浮游族？闭嘴！啊、对，对不起。浮游族，前辈，你可曾听说过？那是自然。古典上记载，浮游一族乃是妖族王者中最为顶级的一族，男为浮，女为游，他们极为长寿，化形之后可达数十万张。
不过能达到那种修为的已是极为罕见。哦，原来如此，看他们的样子，应该是族里比较年轻的妖吧？与其坐以待毙，还不如趁现在赶紧逃跑。什么？那个人我去追，你先把这家伙带回去当苦工。当苦工？他好歹也有点妖族血脉呢。行了，就按我说的做。要是这件事都处理不好，我可不会轻易放过你。你叫什么？看你的样子还蛮年轻的。去过内海吗？在下古云，不久前刚从内海来到外海。我叫福。古云，你快给我讲讲内海有什么好玩的。内海有意思的事情很多，不知前辈想要了解什么？<笑>你不必如此拘谨。好歹你有些妖王血脉，也能算是我们妖族的人。你们人类修士平辈间怎么称呼啊？道友。那咱们就以道友相称，边走边聊吧，省得回去晚了又要挨训。好。道友这副模样，让我想起了之前遇到的一个小胖子。他会有灵力烹饪灵兔，思维那是一绝。甚妙，居然还有用灵力烹饪的。若我有机会，定要去他那里尝尝灵兔的滋味。内海的奇珍异宝可不少，味道比那灵兔好的食物也是有很多的。哦，看来古道友精通美食之道。不敢不敢，只是略懂一二罢了。我早年尝过一些人类修士制作的美食，但成年后就再也没有吃过了。好在今天又遇见了你。萧族里也有人类修士吗？那些修士都是像我这样被抓去做苦工的吗？道友。前面正好有个落脚之地，我们就在那里解决一下吃食吧。不对啊，怎么说着说着就要让我给你做菜了？嗯、嘿嘿，你不要一脸为难的样子嘛。只要你给我做一顿好吃的，等会儿去了大殿，我让他们给你一个小统领的位置。嗯，怎么样？做也不是不行，但若是不合道友心意，可不要归罪于我啊。放心，放心，我怎么会怪罪你呢？好吧，那我就献丑了。哦，哇哦，厉害厉害！嗯，啊，只是这两物居然就有如此浓香，道友真是好本事。哎，那又是什么？这是黄花鱼，内海明月宗的一种特产。我我可以吃了吗？当然，请试试看。啊、呃，嗯，啊，这这是我吃过最美味的虾肉了，鲜嫩肥美，而且越嚼越香。你喜欢就好。啊、他这一脸高兴的样子，倒是像极了我的足底。呃，糟了，时间耽误的有点久，得赶紧把饭给吃完。给、呃、我留点。呃道友，前面便是我们妖族的大殿了，我们快去吧。再晚一些的话，我又得被姐姐给责罚了。拜见少主。啊，还好赶上了，只是不知道姐姐回来了没有。主人刚刚离开不久，他让我们传信给少主，说是让少主回来之后自己领责罚。主人还说，少主要是迟到一个时辰以上的话，责罚得翻倍。啊，顾道友，我还有要紧事情，不能再陪你了。好、啊，这位是古云，他身上有妖王血脉，也算是我们妖族一员。我已经许给他统领之职了，你们一定要给我安排妥当。顾道友，回见。这，顾小友和他相处的不错吗？说不定过上几年，他就放你离开了。<笑>我都已经知道了他们浮游一族大殿的所在之处，他们怎么可能会轻易放我离开呢？妖族血脉的人类修士，福少主竟然要给他小统领一职，那么一点妖族血脉，怎么可能算是我们妖族？行了，别废话了，现在怎么办？空缺出来的小统领已经许给了红族的红景，难道真要让这小子顶替红景不成？让他顶替红景，怎么跟红族交代？而且你有没有想过，这小子是一个人类修士，只有这么点妖族血脉，根本无法让人信服。
。我也并不赞成，但是咱们又怎么去跟少主交代呢？这小统领的位置还挺抢手的嘛。这四位妖族的修为并不高，在这出妖族圣地内。恐怕还有着许多更为强大的妖族。的确，但是此地设置的隐匿阵法就颇为玄妙，就算是灵丹境界的修士也无法轻易识破。托小友的福，让我有机会来到此地，说不定我在这里能有所奇遇，恢复我的修为呢。那我就先在这里预祝前辈得偿所愿了。你叫古云是吧？啊。啊<笑>我们商议完了，你的修为太弱，能和你实力匹配的只有第十小统领。不知你是否愿意？第十小统领明明空缺着，他们却商议了那么久，还对这个职位语言不详的，恐怕其中有诸多隐秘。小子，我已经给你台阶下了，不要敬酒不吃吃罚酒，我等可有的是办法。放心吧，我们并没有打算害你。若是不想去洞府的话，我们也可以给你安排一座岛屿供你修炼。多谢前辈。哼，算你聪明。这里是一千块珊瑚，算是见面礼。以后每个月你都可以来我这里领一百块珊瑚。啊，这是你的统领名牌，是你在这里的身份证明，切不可弄丢。几位，咱们不如把红警也叫到皇兄那里去，将第九小统领和第十小统领的位置确定下来吧。嗯，就这么办吧。四位执事将我叫出来，是有什么事情吗？第九小统领空缺已久，我们打算推荐红族的红锦，不知皇兄意下如何？红锦，还不错。既然四位执事推荐，那就允了他吧。红锦拜见诸位前辈。红锦在红族之中算得上是佼佼者，以其能力担任第九小统领没有任何问题。前辈过奖了，那就这么定了吧。我先回去了。皇兄，先别急着回去，我们这还有一个人呢。嗯、此人名为古云，福少主说他有着妖王血脉，所以打算让他担任第十小统领。哼，区区一个人类修士。拿来当苦力，我都不屑于理会。第十统领的位置，哪怕就这么空着，也绝不能让这种废物来担任。皇兄，他可是福少主亲自送来的，还让我一定给他安排个统领之位。若是皇兄有任何不满，可以自己去找少主理论。少拿福少主来要我，这都是福少主的成命，我无权改变。几位前辈，依我的观察，此人身上有着上古融族的气息。上上龙种族，就算是那个福少主，也无法看出我身上究竟是什么妖族的血脉。怎么这红锦就能够分辨出来？红族最擅掌控气息。既然红锦说你这小子身上有着上古龙族的血脉，那就是真有、啊。你小子居然能够抵挡住我千分之一的灵力冲击，的确不是泛泛之辈。你可以进入神月洞府了。这皇室越来越不像话了，对我们执事连起码的尊重都没有。他刚刚说我可以进入神月洞府了，原来那神月洞府就隐藏在此地。皇帝却越来越嚣张了，据说他收获的大量宝物全部自留，连长老们都没有得到丝毫供奉。皇的修为早在咱们之上了，这些年来他们几个统领嚣张跋扈，连长老们都不敢开口，我们又能怎样？小子。这神月洞府可不是什么好地方，你先待上几日混个样子，之后再找到皇离开，切记不可久留。要是危及了性命，我们也救不了你。难道刚才那妖族统领进入的就是神月洞府？一个洞府真有那么凶险？典籍上只说神月洞府是一名人类修士建造的洞府，里面宝物众多。不过既然这些妖族之士都这么说，里面可能真有一些危险。那等我从神月洞府出来，就可以去一个无人岛屿上修炼，修为肯定可以更上一层楼。多谢前辈们提醒，晚辈一定速去速回。这个是神月洞府内的简图，里面有十个统领的分属位置，你自求多福吧。是。啊！啊！啊！我绝对不要再试一遍了。
这哪是什么神月洞府？这根本就是一个石厅嘛！确实如他们所言，若是灵力修士，恐怕用不了多久就会冻僵在这里了。就这么个小地方，看来这地石桶里不是那么好当的。哎，前辈，这神月洞府为何是这般模样？顾小勇，我在想，此处是否与真正的神月洞府重名？啊，不能吧！还有这么久的事？哦，哎，对了，此处冰寒之力浓厚，正适合培育冰虫。看来我果然猜的没错，这神月洞府真的是一个奇异之地。冰虫食用了这些冰晶，实力定会大为增长。嗯，带一些冰晶给冰虫日后修炼用吧。啊，前面有个人类修士，此人只有灵师中级的修为，这刺骨的冰寒之力，他是如何抵御的？道友你好。哦，道友也要前往第十区域。没错，不知道友是如何抵御冰寒之力的？拿着它，等下你要十倍偿还给我。啊、哦，<笑>这。这黑色石头怎么会散发出如此浓厚的火灵力？此时名曰火石，要想在这神月洞府之内活下来，这是最关键的宝物，可以躲开冰寒之力。别愣着了，赶紧捡吧。哦、啊，好。这火石真有那么神奇？我感觉不用它也……呃、现在信了吧？想要活得久一点，就得有足够的火石。呃、多谢道友告知。你可不要以为我是什么好人，我也只是为了让自己活下去而已。多一个人就多一份力，了解，知道就好。走吧，我带你去第十区。对了，不知道有高兴？在下陈冲，来这神月洞府已经有三十多年了。原来是陈道友，请问一下，我若是想要离开这里，该从哪里出去呢？你还想走？痴人说梦！再者。你可千万不要以为这样就可以投靠我。若是不多拿出些宝贝给我，后面我可不会带着你。这瓶丹药或许对陈道友有所帮助，你拿着吧。哦，品质不错嘛，这是和我当前修炼所用。道友果然是个明白人啊。那我就跟你多说几句吧。此处分为十大区域，前九个区域都有一名妖族统领管辖，每月风暴来临时都由他们抵御。那咱们第十区域就没有风暴吗？当然有，不过会略小一些。你只要记住，那些妖族统领的脾性都不太好，千万不要去招惹他们。多谢道友提醒，我会注意的。看来此处不甚太平，等去第十区查探一番后，就找道皇离开这里吧。居然有这么多修士！道友，我已经将你带到第十区来了。接下去就靠你自己了啊！呃，你就是刚来的统领吧？拿出你的身份名牌让我看看。开什么玩笑！第十区域从来就没有过统领啊！我刚刚进入此地不久，除了九个统领之外，应该没有人知道这个消息才对。虽然我担任第十区域的统领，但是并没有留在此地的打算。可恶！执行们到底是怎么想的？竟然让你来担任第十统领，执事们选择一名人类修士来做第十区的统领，真不怕下面的人造反？可不是吧？这小子我一拳就能打飞。黄前辈曾传信给我，说没有他的许诺，你这辈子都不准离开这里。还有，你别想拿什么福少主来压我。若是你死在这里，黄前辈会将你的尸首保存完好，送还给福少主的。在黄看来。我若是死了，定会引起福少主的恼怒，从而迁怒那四个执事。看来他们五人有不小的恩怨，倒是平白无故牵连了我。你们人类修士若是认他为统领，是你们的事情。咱们向来井水不犯河水，彼此互不干扰。老大，我可不认他这个统领，而且我也不欢迎他。说不定他跟妖族有什么密谋。不错，绝对不能让此人接近我们。谁知道他跟妖族有什么猫腻？不然妖族怎么不任命我为统领，单单选了他？道友，我不知道你是怎么当上这统领之位的
，此地已经形成了固有的规矩，我不希望你打破这里的规矩。没想到我这统领身份，竟然还惹来了这么多麻烦，连人类修士都开始排斥我了。我，风暴提前来了。我是，这小子是不是疯了？风暴来了还不跑？管他呢，死了更好。这通灵死了，咱们也省得麻烦。做不了，这是神秘，此等精准程度，甚至可以跟巨棒之中散发出来的神力相媲美。很好，这种神力大量注入的感觉，已经很久没有过了，得多吸一点。这小子怕不是在找死啊！黄前辈既然让他死，就最好让他死得快一些。不过可不能让他的尸首被毁了，我们还得向黄前辈交差呢。这些人类修士太可恶了，他们又没有修缮好阵法，这次灵晶肯定还会受到损伤。灵晶若是再受到损伤，就让他们人类修士抵命。这精神有一种好奇妙的感觉，难道神力和山火都是由这种精神产生的？这把金石阵内。我见过如此玄妙的神，你可能也没错。他在干什么？他居然妄图庇护灵晶！这新上任的统领为了出风头，连命都不要了。这么点修为，怎么可能挡得住风暴？这小子是不是活够了？上任第一天就赶着去送命吗？快去阻止他！等会儿来临的风暴会更加猛烈的。外面风暴这么大，这时候出去，我也是送死啊！谁愿意出去当炮灰，谁去。我可不会冒着生命危险去救一个愣头青。外面究竟发生什么事了？为何连混沌空间内都产生了这么强的灵力波动？怎么会这样？连海蚁都被这灵力波动给轻易杀死？难道古小友遭遇了什么天大的危机？越来越强了，这股特殊的风暴之力，已经不是单凭我的天灵之斧可以抵挡的了。我的神力在刚刚成型不久，神力还没有凝结，就用我现在的这，能否用神力抵御风暴？不可能，这件事无论如何也得保下来，拿出全力上吧。小子，风暴之力马上就要到来，你根本抵挡不了，再不躲避也就死定了。哎，可惜了，原本这小子凭借一身火灵法诀，完全可以在此安稳生活的。只可惜他不自量力，非得去尝试自己做不到的事情。不过话说回来，这小子的确有几分本事，咱们之中怕是没有能够抵抗这么久的。难道他真有什么后手？啊、好强的灵力！来这里后。我还从未见过，难道这小子真的可以以一人之力抵抗这么强大的风暴之灵？风暴好像暂时平息了。什么？灵龟草？是灵龟草？居然一下子长出这么多灵龟草！不，不仅仅是灵龟草，这些可都是灵龟果啊！妖族修炼的圣物，居然会有这么多！糟了，第二道风暴之灵就要来了，赶紧跑到山洞的最里面去。风暴之灵会降下三次，而且一次比一次强大。一旦灵晶爆裂，此处的风暴之灵更会变得狂暴无比，其实所有人都会毙命。第二道，第二道风暴之灵马上就要降下了。啊！都怪你小子让灵晶亮了这么久，现在里面积蓄了大量的灵力，一旦被击碎，我们都会被波及到。还不如早点放任不管呢。哼，反正横竖都是一死，临死之前还不如先杀了那小子泄愤。等等，先不要冲动，那人扛到现在都不跑，说不定真有什么大招呢。不要做梦了，第二道风暴之灵就如此强大，第三道风暴之灵必然会毁掉整个灵晶。死定了，我们绝对死定了。敌人来了，一
儿，我没死。什么？你？你一名灵师境界的修士，竟然能够抵挡住第二道风暴之灵？这怎么可能？趁现在，赶紧回洞里。好、哦。天上的乌云凝聚了起来，几乎形成一块黑色的尸体。是的，第三道风暴之灵正在酝酿。最强大的风暴之灵马上就要降临了，这次可是完全降临了。就算这小子有天大的能耐，灵晶十有八九也会被破开。啊！究竟是什么力量，竟能伤到我的妖丹？不逍遥到底是怎么回事啊？这难道是？多亏了方才吸收的那些神力，如今我已经能彻底掌控混沌空间了。另一方面。因为风暴之灵力量的影响，我可以开始改变混沌空间之内的混沌之力。不过，想要彻底融合这些混沌之力，还需要更多的风暴之灵才行。来吧！啊！又来了！逍遥，你到底在干什么？方才我才受过重创，要是再来那么一下，我的小命可就完完了。这是。那股神奇的力量跟混沌空间的混沌之力正在融合。王前辈，风暴之灵越来越猛烈，我们损失惨重，似乎有些抵挡不住了。王前辈，第二统领和第三统领来报，此次风暴之灵极为强大，恳请王前辈前去支援。数百年来，很少有这种风暴之灵异常强大的情况，这次究竟是怎么了？而且每次风暴之灵到来时，都会带来大量的宝物，可这一次却极为稀少。难道神月灵府之内发生了什么不为人知的异变？不可能，这不可能！神月洞府数千年来，不未曾发生过什么变故，一定是有什么外界来的东西引发了风暴之灵的变化。风暴已经过去了吗？这这些可都是妖族修炼的宝贝啊！只要吃上一颗，就一颗。住手！给予一个能够抵抗风暴之灵的强者的东西，你也配？拜见你，石头灵。虽然这些人类修士有些两面三刀，但是在这种情况之下，与他们达成合作，肯定是利大于弊的。这些灵草和灵果，你们一起分了吧。这真的吗？本来以为古云也就只能让我们喝点汤，没想到他居然会把这里所有的宝物都分给我们，真是大善人啊！统领，我也愿意臣服于你。前辈是执事任命的统领，我以后定会听从统领之命。没错没错，我们也是，我们也是，我们也是。糟了，我若是再不出面，恐怕所有的妖族修士也都要听从古云之令了。你们冷静一下，这些灵物。本就是风暴之灵离开之后所产生的，人人可以取之。诸位若是想要，自取便是，何必非得听从古云之令？我在此待了三十多年，从未见过有如此之多的灵物出现。你当这里是前面的九个区域吗？不错，这些灵物是因为统领庇护了灵晶才产生的。只有这一次，灵晶没有受到任何伤害。可恶！你不要认为四大只是任命你为统领，就不知天高地厚了。这里可是黄前辈的地盘，黄前辈明摆着是让你来送死的，让我来送死，佛少主可不是这么安排的呀！我要是把这件事告诉他，他又会怎么看待我呢？<笑>糟了，一激动就说出来了。诸位道友，你们应该也认可我这个统领了。所有从我者，每人一枚灵龟果，而且以后此地所产生的灵物，皆平均分配，无论修为高低。古云能够给我们带来好处，我们为什么不将古云认作统领呢？毕竟皇根本不会关心我们的死活。有这位统领大人在，这里恐怕要变天了。陈道友，你也知道，我刚来此地不久，需要详细了解此地一番，还望陈道友可以不吝赐教。统领说的话太客气了，此处就是神月洞府内的第十区域，有很多人族和妖族修士。这里每个月都会爆发一次风暴之灵，在此之前，我们都会修缮阵法，积蓄灵力，尽量能在风暴来临时保护灵晶。原来如此，此处的确有诸多玄妙。那这个被你们称为灵晶的宝物，究竟是什么来历呢
，又有什么妙用？详细的我们也不清楚，只是听说灵晶一旦被毁，风暴之灵就会发狂。东岭。刚才那个妖族修士名叫狄康，千万不要接纳他。这些妖族没有任何信誉可言。今天他们臣服统领，过几天说不定就会策反。你，这个道理我自然明白，但是现在的情况比较特殊，我不想过多的招惹事端。统领说的不错，等会儿我会将命令传达给其他道友，保证不会跟妖族修士们产生冲突。那风暴之灵不来的时候，你们一般都会做些什么事情？当然是寻找火石了，没有火石就无法在这里生存。当然，我们也不敢走得太远，在风暴之灵到达的三天前就必须赶回。这可不妙啊！原本我还想在此处找一个闭关之地，进阶灵丹境界，可眼下看来，风暴之灵波及的范围太大，根本无法进行闭关。呃、啊，我刚刚想到，从下个月开始，宝物分配的规矩还是调整一下吧。啊！古云可是才说过要平均分配所有宝物的，刚过了这么一小会儿就变卦了。大家别紧张，我只是决定以后以收集冰晶的数量来决定得到宝物的多少，由陈道友负责清点事宜。虽然冰晶对其他人没有任何用处，但是对于冰虫来说却是大补之物。是，统领。收集了多年的灵草，就这么被毁掉了。海蚁的数量也急剧减少，不过只要有足够的灵物，他们就能继续繁衍下去。武祥友，究竟发生了什么？现在此处成为了一片荒原，这该如何是好？前辈放心，用不了多久，此处就又会郁郁葱葱了。不过在此之前，还得劳烦前辈多多打理一下。这你放心。此处可是我的长居之地，自然会好生照料的。看呐，统领大人又要以一己之力对抗风暴之灵了。鬼神剑，开！混账古云，说好的平分物资，又突然改口要我们收集冰晶兑换，鬼才跟我一样做事。古云的实力很强，但黄前辈才是至高无上的存在。他来了，一定会为我做主的。喂，你啊，把灵龟果交出来。前辈，这灵龟果是我好不容易兑换来的，日后若是再丢到灵龟果，我会献给前辈的。少废话，你是不想活了吗？交出来。前辈，我。狄康，地识区域可容不得你撒野。云，我们妖族内部的事情。容不得你这个人类修士插手。我们妖族修士和人类修士之间，向来井水不犯河水。我是地识区域的统领，整个地识区域都由我掌控。之前我已经给你几番薄面了，你不要不知道天高地厚。这是在威胁我吗？不错，我的确是在威胁你。我给你两个选择：离开地识区域，不得打扰任何地识区域的修士；第二个选择，臣服于我。跟其他的修士一样，尊称我为统领。无论怎么选，这地区区域恐怕再也没有狄康的位置了。选你个头，找死！以此人的实力，对我造不成半点伤害、呃呃呃。怎么可能？区区一名灵师修士，回首之间竟然造成这么大的伤害！统领大人，竟然能够一击击败狄康。恐怕只有灵丹境界的修士才能做到吧。如此看来，哪怕古云想要取狄康的性命，也是完全可以做到的。可恶，我可不能死在这里！云，你给我等着！嘿嘿嘿，收集了这么多冰晶，应该能在统领大人那儿换不少修炼资源。风暴之灵才刚刚消散，怎么又一次出现了？我能感受到身体
军那磅礴的神力，还有一道道强大的神诀正在发生。多亏了宁晴之中巨量的神力，我终于凝结出金丹了。这可真是个好东西、啊。当然，这林间与风暴之灵互相关联，要是损坏了……放心，我会将它修复完全的。我从未见过如此之多的稀世秘宝。两位，这里便是神月洞府的第十区域，我敢保证，再也没有别的地方比我们这儿物资丰富了。敢问师兄，那位兄台是何许人也？你们可记好了，那位是我们第十区域的统领，也是神月洞府内第一位人族统领。这些灵植秘宝之所以如此旺盛。全是我们统领大人以一己之力抵御风暴之灵赢下的战果。以一己之力抵御风暴之灵，竟还有如此玄妙之人。若能得到这位大人指点一二，且慢，大人还在闭关之中，任何人不得靠近打扰。一切事由还请等大人出关后再说呀。是，师兄。一年不见。你竟成长得如此之快，甚至超越了母体。我先去找前辈，之后再来看你。许久不见小友了，正好来品尝一下我炼制的灵犀茶，或许对你的修炼能有所帮助。前辈炼茶的技艺真是越来越高超了。不敢当，小友的灵犀茶术品质极高。若是没有如此品质的灵茶树，我也炼制不出这种好茶。这一年的风暴之灵全被你收纳在此，他那毁天灭地的力量竟是丝毫不减。只可惜，如此强大而又磅礴的灵力，我还无法掌控。在第十区域，必须严格服从统领定下的规矩。你们想要得到宝物，就得看自己能弄到多少冰晶。正因为统领大人的守护，第十区的修士只多不减。现在能收集到的火石和冰晶可不多了。不错，但你们只要听从统领之命，宝物就少不了你们的。倘若敢违背统领之命，谁也保不了你们。我们都听师兄的。我们迎接妖族修士是疯了吗？快拦住他，不要让他惊扰了统领。不好，来不及了！我办事不利，定会惹大人震怒的。呃，下下跪。<笑>完了，打扰了大人闭关修行，一万次都不够他死的。只是那地阶妖族是强行闯入的，千万别连累到我们呐！你是月华初？晋<笑>生咒怎么会变成这样？明明分开的时候还好好的，别动！多谢主人，我终于找到您了。到底发生什么了？当年主人走后不久，黑海岛就发出了通缉告示，宋定文向我许诺要一起追随主人，不料转头就去告密，我被抓起来严刑拷打。宋定文早知如此，我当时就不该有妇人之仁，直接将宋定文杀了。就不会让你承受那么多痛苦，不是主人的错。好在，好在我后来被一位妖族前辈俘获，带来了这里，才得以与主人重聚。你放心，有朝一日，我若是回到黑海岛海域，定会寻找宋丁文的下落，为你报仇。拿着，这些丹药对你的修炼有帮助。从现在开始，你就待在我身边修炼。多谢主人，<笑>统领大人。恭喜统领大人出关，不知你有何要求，我这就去安排。我想知道最近其他九大区域有没有什么异样。统领，我们第十区域地处偏远，与其他区域很少互通消息。唯一知道的是，这阵子派来的苦力越来越多，现如今总人数已经达到将近五百人。按照一年前的标准，一百多名修士已经足够维护第十区域了。妖族如此费心费力的抓人，究竟有什么目的呢？统领大人有急报，第九区域的统领红锦
，在暴风之灵的降临中陨落了。什么？黄前辈，红锦死后，第九区域的统领空缺，这可是从未发生过的事情。之前风暴之灵没有这么强烈时，少一个统领倒也无妨。但是现在必须立刻为第九区域补上统领空缺，否则下一次风暴之灵来临时，定会造成大劫。现在这种情况，谁还愿意成为统领？当年为了统领之位，各大家族都强迫了头，而现在怕是都避之不及。而且红警之死，我们怕是难以向红族交代了。虽然红族的实力并不强，但是在这种时刻失去他们的支持也非常要命。红警之死又非我们所愿。自从红警担任第九统领以来，风暴之灵就变得愈发强大，而宝物却越来越少。不错，若非宝物稀缺，红警无法即使凭借宝物提升修为，大也不至于就此陨落。黄前辈，这样下去是不行的。若是没有足够的宝物和苦力，神渊洞府早晚会崩溃。嗯，我又何尝不知道这一点？长老们已经破例去人类修士的海域捕捉苦力了，但时间一久，人类修士们定会有所察觉。黄前辈，有一位自称是第九区域的妖族修士前来拜见，说他知道风暴之灵发生异变的原因。什么？赶紧让他进来。黄前辈，在下狄康，一年前你曾经传信给过我，不知前辈还有没有印象？不要废话，我只给你半炷香的时间，说不出原因，我便杀了你。是，其实这事还得从第十区讲起。你说古云以一己之力扛住了风暴之灵，简直荒谬！第十区域的风暴之灵再弱，也不是一个人族灵师修士能够抵抗的。此事千真万确。自从古云出现后，第十区每当风暴来临时，降临的宝物都会翻倍，甚至还长出了灵龟骨。灵龟骨，那可是我们妖族的圣果，这怎么可能？按以往的经验来看，第十区域是绝对不会有宝物出现的。你小子的话未免太匪夷所思了。我的话究竟是真是假？诸位统领，去第十区一看便知。对了，你说你是第九区域的人，又怎么会对第十区域的情况如此了解？不瞒黄前辈，我曾在第十区域被古云打成过重伤，不得已才逃去了第九区域。可那红锦大人根本不信在下所言，直到今日，我才有机会来到这里。黄前辈。我倒是认为狄康所言有几分道理，不如我们抓几名第十区域的修士前来审问，就能一清二楚了。从现在开始，由狄康担任第九区域的统领，在下一次风暴之灵降临之前，你必须做好万全的准备。若是损失过大，我会直接取你性命。呃、啊，什么？第九统领？以我的修为和威望，根本没有可能担任这个位置。这活是想拿我当炮灰吗？我会暂时离开一下，其他所有统领立刻回去准备下一次风暴之灵降临。另外，对于今日之事，任何人不得外泄。是。看样子，风暴之灵又要来了，不知这次又会降下多少宝物。这人看着好是面生，难道是新来的？新来的，别站那么外面。咱们第十区域的风暴之灵可不是闹着玩的，跟我来。外面都说第十区域的风暴之灵最为孱弱，怎么眼下看来好像并非如此？<笑>小友怕是孤陋寡闻了。自从古云前辈成了第十区域的统领，这风暴之灵的威力便愈发凶猛，可不是过去能比的。哦。其他区域内的修士都因风暴之灵威力骤增而头疼不已，怎么感觉阁下反而对此很是欢喜啊？小友且看，此地灵芝宝物绵延千百丈，都是风暴之灵赐下的。如今的第十区域可谓是块修炼宝地，有所得必有所失
，你们又如何有命在风暴之灵下过活呢？小友别急，很快你就会知道究竟为什么了。这，小友，看到了吗？那就是我们的统领古云，他能以一己之力抵御风暴之灵。这，这只是第一道罢了，后面还未可知呢。统领神勇，尔等速速统计好宝物数量，收纳进库房。这究竟是怎么一回事？我记得之前那块灵晶最多只有木盘大小，短短一年，是怎么让它增长到这等程度的？出来吧，别继续藏着了。啊！统领，您在说谁？这里难道还有外人吗？嗯，是，是黄前辈。黄怎么会出现在这里？难道是因为此地巨量的宝物？若真是如此，我们的好日子就要到头了。宝物原来都在这里，说不定这就是其他九大区域宝物减少的原因。而且这些修士竟都在此地修炼到了灵石后期巅峰境界，这还能算是苦力吗？古云，黄可是神月洞府的主人，统领大人他能有抵抗之力吗？黄来者不善，面对这些堆积千丈的宝物，以及掌控风暴之灵的方法，他已经动了私心。虽然我早就料到此地的事情瞒不住，但没想到第一个来的人就是你。没想到我也有看走眼的时候，区区一名人类低级修士，竟然能够驱动风暴之灵，你是如何做到的？我凭什么要告诉你？古云，我劝你赶紧把掌控风暴之灵的方法说出来，我可以安然让你离开妖族海域，否则今日就是你的死期。是吗？要不你试试看？走死！这黄的学历果然非同小可，恐怕就是当年的武技，也未必能够在黄的身上讨到什么好处。既然他已经对我动了杀心，那就绝对不能让他轻易离开。黄，今日我就让你开开眼界。哼，你们人类修士只会借助外力，不懂得栖身自身实力。根本无法与我们妖族修士相比，那可未必。黄、嗯、的肉身已经修炼到这等境界了，在这般暴烈之中，居然可以做到毫发无损。<笑>古云，你也不过如此吧。本以为你能操纵风暴之灵，或许有着什么特殊法门，没想到不过是小儿过家家般胡闹。哼，别得意的太早。本来我只是想用阵法将他困住而已，没想到他的实力如此深不可测，只能出全力用杀招了。嗯、这古云竟然可以用灵力化形为飞剑，这可不是一名灵师修士能够做到的。不对，这似乎不单单是灵力气息。你果然不是个普通之辈，竟然可以破开我的护体灵甲，那也就到此为止了。人呢？嗯，这是……嗯，不好，连我的神识和魂魄都被冻结了。没想到古云竟然驯养了如此强悍的妖兽。这只高等级的冰虫，恐怕连拥有妖王血脉的强者都无法抵抗。强大的第一区统领黄，现在竟然全身鲜血横流，连护体鳞甲都被折损大半。只要古云在，我们的希望就在。第十区域这个修炼圣地就能保住。此人比想象中更加难缠，连冰虫也只能拖延他一小段时间。黄掌控着神月洞府解除的命脉，若想离开这里。就必须将他给斩杀于此，这是黄的妖身，强大无比，修为非常之高。想要杀死他，必须借助强大的神力才行。这种感觉好生熟悉。不好，这是风暴之灵即将来临的征兆。这是怎么回事？难道他还可以随意操纵风暴之灵？嗯、风暴之灵。风暴之灵要降临了
风暴之灵是由天地元力形成，就算是修为极强的灵尊修士，也不可能将其完全掌控。孔明究竟是怎么做到的？啊！孔云，你不能这么做！我是第一区域的统领，你杀了我，你也必死无疑。你还是死在这儿吧。孔云，这次动用风暴之灵的力量，给身体带来的损伤太大了。几乎达到快要崩溃的程度，如今还不到风暴之灵降临的时候，想要获得神力，还要再等待一个月的时间。主人，你没事吧？呃、这痛吗？呃、这呢？可有哪里不适？放心吧，我没什么大碍，只需进修一段时间便能恢复。统领，第十区域所有的修士都在这里了。好、哦，自从统领来到第十区域。我等这些被称为苦力的修士，才真正有了出头之日。若没有大人，我等恐怕要在此浑浑噩噩的度过一生。统领杀死皇，必定会引起极大的风波。若是统领被其他九大区域的人给杀死，作为修炼圣地的第十区域，定会被踏平。我们也会再次被他人奴役。陈师兄，你到底想说什么？统领，晚辈陈冲愿献上精魄以明志，誓死追随统领。从此性命交由统领处置。嗯，陈道友啊，需要做到如此地步吗？你仔细想想看，统领若是想明哲保身，就必须将今日之事彻底隐瞒。而这最好的办法，无疑是将我们全部杀死。不可能！这一年来，统领的一言一行，我们都看在眼里。他不是这样的人。那是统领自己仁义，我们不也得表明我们自己的态度吗？比如像陈道友这样表明忠心。好，自此你与月华初都是我古云的人了。统领，我也愿意。还有我，我也愿意。愿为大人赴汤蹈火，在所不辞。我不愿意。我们妖族血脉强横，寿元要比人类修士悠久，我怎么可能把性命压在一名人类身上？不仅如此，如今皇已死，其他九大区域的统领必然震怒。到时候齐攻而来，我们怎么可能挡得住？是啊，古云再厉害，也不可能一个人面对那么多统领吧？我陈冲既然追随了统领，就绝不容许统领有丝毫的风险。任何不臣服统领之人，你们绝对活不过今日。这，啊、诸位不要为此争执了。收集大家的金魄，对我来说也是无奈之举。等到此事平息之后，我会将金魄尽数还给大家。我古云的承诺，大家应该信得过吧？如此，可放心了。这，我无异于掌控大家的性命，只是单纯为了自保。还请诸位看在这几年我与大家的贡献上，配合一二。统领大人的确对我们有恩，我们愿意献上自己的精魄。如此一来，第十区域五百多名修士的性命，皆掌握在我的手中了。古小友，我在那儿，黄的陨落之地，拾到了一个储物袋，里面的宝物令我大开眼界。对前辈有用的宝物，前辈就全部留下吧。若是有时间，还请前辈探查一下离开此地的方法。我已经找到了，这黄就是神月洞府的主人，他手中掌握着开启神月洞府的钥匙。这是我从储物袋的典籍中发现的，此物就是神月洞府与外界沟通的令牌。整个妖族也只有这么一枚而已。不过，传送阵法的位置处在第一区域，我并不建议小友就此离开，毕竟外面还有迷雾大阵保护呢。前辈说的不错，只要外界的妖族无法进入，我在此地就不会有太大的凶险。小友应该还记得，当初我在御兽宗时，曾经让你帮我竞拍林蝶卵的事情吧？哦，记得。前辈为何突然提及？之前我以为是妖族妄图夺舍御兽宗修士，不过查看了那本典籍之后，我才知道，并非所有的妖族都是如此。其实妖族的范围极广，比如上古龙族或者蜉蝣族等等，他们乃是妖族之中的王者。妖王境界的妖族，很多都无力进行血脉延续，只得凝聚出灵卵，也就是我们御兽宗修士所称的圣灵卵。这些圣灵卵必须借助于人类修士的血脉。重新激发，让他们妖体重生。比如我现在的灵蝶身躯就是如此。那依前辈所言
，只有妖王境界的妖族才会用这种寻找人类修士作为替身的修炼方法喽。不，恰恰相反，妖王境界的妖族血脉太过珍贵，反而是低阶一些的妖族才会用这种方法。至于那些凝结为圣灵卵的妖族。是如何与人类修士之中的败类勾结的？皇并没有记载，可见此事对于他们这些普通妖族来说也是个隐秘。前辈不必过滤，总有一天会真相大白的。快快快，赶紧干活！还有那么多宝物没收进库房呢。他们这些人倒是够卖力的。他们的身家性命现在都在我身上，自然不敢松懈。我也得尽快恢复才是。万一其他八大区域的统领不知哪一天攻过来了，得有十足的状态去应对才行。什么？你是黄前辈失踪了？是第一区域那边传来的消息，说黄前辈已经消失一月有余，且查不出任何线索。整个深渊洞府也只有黄前辈肯给我机会，如今他这一消失，我的前途算是彻底玩完了。统领。风暴之灵愈加强烈，第九区域本就是最不太平之地，若是其他区域再不来源，这就真真保不住了。古云，一定是古云，神月洞府的异变就是从他来之后才出现的。没办法了，哪怕要我动用整个第九区域的力量，也要逼迫古云交出操纵风暴之灵的方法。统领，不好了，统领。有大概一百余人正向着第十区域的方向遁形。一百余人，应该只是某一区域的统领带人过来，立即召集所有修士。是。哼，这一年来我在外流浪，吃尽苦头，都是拜着古云所赐。不管古云有多大的能耐。他都不可能以一己之力抵御这么多名灵师境界的妖族修士。古云，诸位第十区域的修士，我狄康回来了。狄康，原来你还活着呢！啊，我当来了多厉害的角色，原来只是一群灵师修士，根本不值一提。按照神月洞府的规矩，所有人不得随意跨越区域。你们还是从哪儿来的，回哪儿去吧。你，放肆！我现在可是第九区域的统领，这些修士都是我的属下，还轮不到你来指指点点。以狄康的修为，无论如何也不可能成为第九区域的统领，而且红锦也不会就这么将位置让给他。狄康，别在这里说大话。当年我愿意饶你一命，现在可就不一定了。说大话？等你被我制服压到第九区，你自然就明白我的真实身份。婆婆妈妈的烦不胜烦。要打就打，不争！你们好大的胆子，竟敢跟我们第九区域对抗，难道都活腻了吗？狄康，即便你是第九区域的统领，随便进入我第十区域，也是犯了大忌讳。狗屁忌讳！实话告诉你们，是黄前辈要我带古云回去的。我劝你们还是识相一些，乖乖停手。看来这个蠢货还不知道黄已经陨落了。既然如此，便不必啰嗦。上吧，布阵，冲锋！来，给我下！先请古云。这群修士都是狄康带来的，只要先除掉狄康，就能让这群修士溃散。啊！什么情况？人呢？头、啊、领竟然被古云一招击毙了！跑、啊啊啊，快跑！头、啊、领，我们都是听了狄康之言。才误闯此地，还望统领大人大量，不要跟我们计较。狄康为什么会来这里？都知道些什么？不，不清楚。自从红姐统领死后，狄康便担任我们第九区域的统领，我们也不敢违背他。看来你们的确什么都不知道。但活着便是危险。杀光他们，身上的宝物，所有人平分。杀！杀！顾云，现在地球区域根本无法抵御风暴之灵。你今日杀了我们，地球区域也会被毁掉。你能承担起这个罪责吗？先停手，告诉我，红警真正的死因是什么？红警大人确实是被风暴之灵击毙的，已经有数月之久了。九大区域抵御风暴之灵多年，红警实力又那么强劲，
，怎么会死于风暴之灵？那是因为从一年前开始，所有区域的风暴之灵越来越强大，带来的宝物却越来越少。红锦大人苦撑不过，这才陨落了。原来如此，没想到现如今风暴之灵的威力，连上面的区域抵抗起来都非常困难。我可以操纵风暴之灵的事情，应该就是抵抗泄露给皇的，差点坏了大事。九大区域损失越大，对我的威胁也就越小。既然如此，那就让风暴之灵来得更猛烈些吧。统领，所有人的尸首都在这里了，没有一人逃脱。第十区域的修士只有几人受伤，第九区域来的修士则一个不留，全部命丧于此。统领神武，将这些人的尸首清理干净。不得留下任何蛛丝马迹。是，统领。这些人本是为了保命，才被迫追随于我。本不指望有多大用，却不料在此时，成了我最大的助力。前辈，第十区的妖族修士和人族修士，大都已经达到临时境界巅峰。如何让他们的修为更进一步？看来这些人帮了你不小的忙，已经主动开始为他们考虑了。不错，若是能够帮助这些人提升修为。对接下来的计划也有用处。人类修士必须得循序渐进才行，但妖族修士就不一定了。可以让已经修炼到临时巅峰境界的妖族修士，炼化其他妖族修士的妖丹，从而凝聚成自身的妖力。只是吸纳异类的妖丹，很有可能导致自身血脉之力的混乱，这对于任何妖族修士来说都是不希望看到的。好在低阶妖族修士的血脉本身就杂乱。倘若他们不抵触，倒是可以很快培育出大量的妖族灵丹修士。正好我手里有那些第九区域妖族修士的妖丹，这下可以派上用场了。如何，打听到抵抗的消息了吗？没有，整个第九区域都找遍了，统领他可能去了别的区域。他算个狗屁统领。就算是死了也不要紧，重点是他私自带走了那么多名妖族修士。的确，自从红锦大人死后，那些修士可是我们第九区域全部的倚仗了。不好，风暴之灵要来了！九大区域连为一体，任何一个被风暴之灵所破，都会牵扯到其他区域。誓死保卫第九区域，护住灵晶。不能有事。第八区域三百多名苦力几乎全部重伤，可眼下的宝物储存也只能让少部分人恢复。还没有黄前辈的消息吗？其他区域并无黄前辈的消息传来。属下在想，前辈会不会已经……放肆！黄前辈可是整个神月洞府的支撑力量，休得胡言！是。属下知错了。这灵怎么又回来了？这不可能！不对，这风暴之灵是从第九区域的方向袭来的。难道第九区域已经沦陷了？抵抗这个废物，黄前辈怎么会认定他为第九区域的统领？区域的重伤苦力们瞬间死了八成，统领，这下第八区域就彻底失去抵抗下次风暴之灵的力量了。可恶！最后这一道狂暴之力，岂会陷入如此困境？九大区域连为一体，在下次风暴之灵降临之前，我们必须得为第八区域和第九区域同时做好万全的准备。黄前，你究竟去了哪里？若是你再不出现，我们所有人恐怕都要陨落在此地了。快去禀报黄前辈，地球区域已经，竟然是你！你也有今天，你是否还记得二十年前被你夺走储物袋的地阶妖族？你跟这家伙有仇啊？当年我刚来神月洞府时，这家伙夺走了我全部的果实，险些令我冻死。多亏了顾云统领
，传我们凭借高阶妖丹迅速修炼的门法，你亲自报此仇，真是痛快。好了，抓紧时间吧，把此地的妖丹都收集完毕，还要回去向统领汇报呢。怎么一个人都没有？哪怕第九区没有抵挡住风暴之灵，也不可能尽数皆死吧？是啊，这里怎么连狄康的躯体都没有？他去哪里了？狄康神秘失踪，第九区域的其他修士基本都死在了此地，这究竟是怎么一回事？啊！不知两位注意到了没有？所有灵师境界、妖族修士的妖丹和储物袋都被人给取走了。但是看伤口，这些修士的确是死于风暴之灵，应该是有人趁他们死后才取走了妖丹和储物袋。是谁这么大胆？竟敢做出这种大逆不道的事情来！这还用猜吗？能够做出这种事情来的，只有人类修士了吧？在这神月洞府之内，人类修士都是苦力，他们岂敢这么做？道友怕是忘记了，第十区域的统领可不是咱们妖族修士啊！你是说古云云？没错，我觉得那天狄康说的应该都属实。或许就是因为第十区域统领的出现。才导致了我们其他九大区域发生异变。无稽之谈，第十区域向来与我们九大区域毫无联系，你又有何证据证明狄康的说法？哎，就算真是第十区域的问题，我们也不得对其轻易出手，毕竟十大区域同气连枝，生死与共啊。这话说的倒也在理，现在第十区域尚且能够维持稳定，且算是能够为我们分忧了。凭你也配和我抢东西？找死！前阵子统领赐下的妖丹都被你们拿去了，这次还和我们抢，未免太贪心了吧！我呸！那些妖丹是我的兄弟们去第九区域亲自取的，你们若是想要的话，自己找去啊！那里早就被你们的人搜刮干净了，我们如何能找得到？嗯、呃，陈道友，他们这是在吵些什么？打扰统领了。前几日有一批妖族修士去第九区域搜刮妖丹，可惜数量不太够，而他们又都在争夺进阶灵丹境界的机会。机会总会有的，但若是因此失了彼此的情分，可对第十区不利啊！是是是，我这就去劝说他们一下。喂，你们两个，嗯，这应该是洞府之外的传信，在不清楚传信之人是谁之前。还是不要轻举妄动为好。经过这一个月的修养，上次动用风暴失灵时造成的损伤已经恢复的七七八八了。前辈，之前你让妖族修士们在第九区域留下的隐匿阵法激活了，应该是有其他区域的统领前往。第九区域被毁，他们不可能坐视不理的。毕竟现在整个神渊洞府内的妖族修士和人类苦力完全不足以支撑抵抗风暴之灵了。统领，若是他们抵抗不住风暴之灵的话，是否会对我们造成威胁？现在的重点是不要让另外七个统领对我起疑心。只要他们还在尽全力抵抗风暴之灵，就不会对我们造成什么威胁。统领，请放心，我已经派了不少修士四处查探，一有消息就会来禀报给你。另外，大战也已经布置完毕，比上一次的威力更强。若是有修士胆敢进犯，绝对让他有来无回。啊，那七个统领的修为虽然无法与皇相比，但他们合力进攻的话，恐怕我也很难应付。好在现在单是抵抗风暴之灵，就够他们喝上一壶了，应该还没空来搭理咱们。哎呀，但愿如此吧。好在现在单是抵抗风暴之灵。就够他们喝上一壶了，应该还没空来搭理咱们。哎呀，但愿如此吧。多年之前，我也曾经试图进入神月洞府的深处，想要探寻风暴之灵是如何产生的。就在我刚进入深处时，一道巨大的黄色光芒就将我击打回来，差点要了我的命。倘若不是黄前辈以及其他统领的帮助，恐怕我早已身亡了。后来，我花费了将近十年的时间来修复伤势，从此之后
，再也没有修士敢进入神渊洞府的深处探寻。没想到，这道黄光居然再次出现了。统领，我们可要抵挡不住了！这次的风暴之灵实在是太强了。现在黄前辈失踪，又没有修士和灵物的补充，凭我一个又能做些什么呢？糟糕，这风暴之灵的力量越来越恐怖了。我啊！不好了，统领，第三区域和第四区域的统领与修士们也战死了。什么？这么短的时间就又沦陷了两个？统领，黄前辈为何还不出现？难道他当真陨落了不成？赶紧召集其他几位统领，就算前辈真的陨落了，也得把神月洞府的令牌找回来，否则我们就被困死在这里了。诸位，黄前辈至今失踪未归，风暴之灵又愈发强大，大家赶紧一起拿个主意吧！还能有什么法子？神月洞府的令牌在黄前辈身上，他要是不回来，我们只能等死。眼下九大区域的风暴之灵已尽数集结，不是我们不想，是真的抵抗不住啊！难道等待我们的就只有死路一条了吗？兰陵统领，妾身这儿倒是有个法子。哦，素素说了，自从九大区域沦陷以来，第十区域却一直风平浪静，从未有求援的消息传出。对，那里与九大区域相距甚远，风暴之灵应该会弱上不少。我们可以去那里避一下难。第十区域的统领就是狄康说的那个，能够抵抗风暴之灵的人族修士古云吧？不错，如今九大区域是待不下去了，无论狄康所言是真是假。我们都已经失去容身之所了。嗯，好，那就出发，前往第十区域。很好，上次强行引用风暴之灵时受的伤，已经完全恢复了。有人来了！哇，第十区域的宝物竟然如此之多！不仅如此，此地的灵气也异常充沛。怕是比我们九大区域加起来还多。第十区域的统领出来见我。古云，拜见诸位统领。终于还是来了吗？不知他们有何打算？我乃第二区域的统领兰陵，黄前辈不在，诸位皆由我所统管。是，不知统领们来我第十区域有何指教？从现在开始，你晋升为第九区域的统领，负责抵抗那里的风暴之灵，可有异议？哼，原来是这样啊。谨遵统领之命，所有人跟我前往第九区域。这难道他们不知道，除了第十区域外，这神月洞府内已经没有生地了吗？天哪！第十区域居然会拥有如此庞大的灵晶，就算不布置任何庇护阵法，也可以轻松抵挡数十次风暴之灵的侵袭了。看来这古云的确有几分本事。竟然能够将灵晶保护成这般形态，当真是罕见。如此，我们便在第十区域安心休养，坚持到黄前辈归来，或是长老们打开通道就能离开此地了。统领，我们为何如此轻易的就把第十区域给让出去了？大家可是在此耕耘了一年有余，才有了今天这样的成果。如果我没有猜错的话，另外九个区域已皆数沦陷。所以他们才会想到进入第十区域来避难。倘若我们硬要相争，他们绝对不死不休，到时反而得不偿失。可是那些宝物还有灵晶，岂不是白给他人做嫁衣了？我实在是不甘心呐！那些宝物，就算他们拿在手里，也要有命享受才行啊！怎么回事？灵晶居然出现了损伤！灵晶在我的庇佑之下，断不可能是受到风暴之灵才留下损伤的。难道是我炼化灵晶已久，真力多被我吸收，灵晶本身变得极为不稳定，一旦爆裂开来，怕是会毁天灭地。如此看来，地石区域倒成了最为凶险之地，神月洞府内已无安身之处，必须尽快想办法出去。前面那是，大家稍微休息一下，就继续赶路吧。
，马上就要到了。嗯，喂，第十区的统领在此，有几件事情要询问你们一下。拜见统领大人，大人有什么想要知道的，晚辈绝对知无不言。你们是从哪里来的？要到哪里去？其他区域的风暴之灵，现如今情况如何？回大人的话。晚辈们是路上遇到的各大区域的苦力，正打算一起前往第十区域。如今，九大区域的风暴之灵正在逐渐融为一体，凝聚在第三区域上空。我们实在是抵挡不住了，所以才会想到去第十区域避难的。逐个对付风暴之灵会非常麻烦，可眼下他们竟然融为一体了，真是天助我也！这下说不定能找机会一举消灭所有风暴之灵。林中。传令下去，所有修士即刻出发，前往第三区域。是，等人三思啊！据说在上次风暴之灵的降临中，那里所有的修士已经全部化作粉尘了，连尸体都没有留下。哦，这倒是有些可惜了。有尸体就会有不少妖丹，这样我手下就能再添几名灵丹境界的妖族修士了。喂，我给你一个选择，是继续去第十区域，还是要和我们一起去第三？我不去，我还不想死啊！啊，那你自求多福吧。头领啊，那些妖族修士一来就四处寻找灵丹妖族的躯体，要不要派人阻止一下啊？不用，是我让他们去的。多找一些妖丹，提升他们的力量，对我们接下来的行动肯定会有所帮助。哈哈，我找到了一颗。第三区的状况果然比第九区严重多了。找了这么久的妖丹，数量却少得可怜，一只手都能数过了。一只手都能数过了，你确定？<笑>大家先别搜了，统领有命。风暴之灵快来的时候，需要马上布阵。风暴之灵的最深处，好像是什么东西。哇，兰陵统领啊，此地宝物如此之多，你看我们是不是？当然，诸位都曾在风暴之灵下受创过，正好趁这个机会好好修养一下。统领，此地宝物虽多，却经不起众人消耗，还是仔细商量一下分配方式为好。你看。这第十区域的灵晶如此庞大，就算我们撒手不管，它也能在风暴之灵下撑过很久。只要灵晶不毁，宝物就不会少。更何况此地的资源已经千丈有余了，何惧之有？去吧，尽管拿！我的都是我的。<笑>事情当真会有这么顺利吗？我总有种不祥的预感。刚才这动静是……没猜错的话，这应该是来自其他九大区域风暴之灵的动静。第十区域与九大区域距离极为遥远，竟然还有能够传递过来的余威，说明此次的风暴之灵极为强大。嗨，别担心了，我们不是已经从那里撤离了吗？嗯、呃，只是那古云和第十区域的修士要遭大殃了，恐怕会死的连渣都不剩。这，这股奇异的能量是、啊，这些神力不是来自于灵晶，而是来自于风暴之灵的内部。不好，此次风暴之灵的灵压太过于强大，这样下去，我的肉身都会崩裂的。呵呵，这种感觉是，灵机凝聚，灵机凝聚意味着我有了日后凝结生成灵丹的可能。这是进阶灵丹境界最大的希望，拼了老命也要坚持住。能量好像越来越强了。作为一名修炼身位之法的修士，我的本源灵力更加强大，这些神力还不足以催动我的灵气改变。糟了，风暴之灵似乎变得更为强大了。哦、成功了！我成功凝聚出灵机了。若不是有大人的灵力相助，
，恐怕我这辈子都没机会冲击灵丹境界了。大人，您对我有大恩呐！是金丹，而且大人金丹中散发出来的灵力气息，已经远远超过了普通的灵丹境界修士。没想到在风暴之灵的加持下，凝结金丹，机会如此轻而易举。如今我已真正成为了灵丹中期的修士。啊，这是，这灵晶竟然还能再找回来！太好了，灵晶重生了，说不定我们可以将此地培养成下一个修炼圣地。风风暴之灵才刚刚结束，怎么又重生灵具了？这这是怎么回事？风暴之灵不是刚结束吗？怎么这么快又来了？更可怕的是，他的威力比起之前不但没有弱上几分，反而变得更加强劲了。也不知那古云使的什么法子，这第十区域的灵晶硬生生扛了这么多次风暴之灵，竟还是分毫未伤。操这心干嘛呀？反正灵晶一时半会也碎不了。风暴之灵还能给我们带来那么多宝物，我巴不得他就留在这儿，在这儿不走了呢。又出现了好多宝物，风暴之灵这是已经过去了吗？风暴之灵连续数次，每一次都有这么多宝物，我现在真的怀疑，其他九大区域的宝物是不是都集中到这里来了？整个神域洞府内的风暴之灵都是同源。之前从未发生过这种事情，按理来说应该不会这样了。的确，风暴之灵不可能只针对第十区域，应该是这段时间内发生了某种巨大的异变。那照两位的说法，九大区域现在也在持续产生风暴之灵。看来那个什么古云，现在已经必死无疑喽。哼，我才不管什么古云，收集宝物才是当前最最要紧之事。啊！这些东西是大家的，你可别一个人独吞了。这一年来的风暴之灵本都已经慢慢平息，没想到连续出现新的风暴之灵，导致他们又开始暴乱了，真是奇了怪了。难道古云杀死金元古神之后，已经可以掌握磅礴的天地灵力了？一直以来，古小友都对我多有戒备，才将我一直留在这里。日后为了保命，我得尽快取得他的信任才行。陈师兄，为何这几次风暴之灵降临后都没有宝物赐下？虽无宝物，但有大人在，神力和灵力都极为浓厚。你还有什么不知足的？别再胡思乱想了。你才刚刚进阶，专心稳定当前的境界才是最重要的。是，陈师兄。最后一风暴之灵终于要来了吗？啊！好美啊！我的都是我的，别跟我抢！你疯了吗？自己拿自己的！快快快，那边还有好多呢！哈哈哈哈，这下真的发了！什么？啊啊！快跑啊神月洞府出现了状况，奇怪。按照我的推算，神月洞府的异变至少要在数万年之后才会发生，怎么会突然提前呢？福有两位少主尚未成年，修为极低，神月洞府现在出现异变的话，究竟该如何是好？神月洞府内发生了异变，神月洞府在皇的管理下一直非常稳定。为何会突生此变？不清楚，长老和局婿们应该也察觉到了
，很快就会赶回来的。我们出去等着吧。根据我的探查，神月洞府之内灵力外溢已经提前开启，而府有两位少主妖力尚且不足，怕是要错过这等机缘了。不行啊，两位少主可是我们最后的希望了。若是错过这等机缘，姐姐，还好意思说？你们几个废物！神月洞府发生如此之大的变化，你们就没有一点察觉吗？长老，这可怨不得我们啊！早在一年之前，皇就控制了整个神月洞府，我们又从何得知其中变化呢？一年之前？那在皇还没有完全掌管神月洞府前，有没有发生过什么不同寻常的异兆？好像也没有啊。而且我们主要是负责收集苦力的，最后都是由皇将他们收容进去。神月洞府出现这么大的危机，黄雀连个信都没传出来，说不定他的性命已经不保了。长老，还有一事我等未曾禀报。一年前，福少主曾经向我们推荐过一位人族统领，他通过了黄的考验，成功进入了神月洞府。什么？居然还有这种事？这又是什么情况？这些年来，你不是一直在和我闭关修炼吗？这师姐，你忘记了？就是当时咱们在外海抓住的那两名人类修士啊，<笑>其中一人有着妖族血脉，他非常的有潜力，我就推荐他当统领试试。这几个混账之士，说好让他们保密的，就为了推诿他们在神月洞府上的失责，竟然把我给拉下水。行了，不要废话了，现在不是谈这个的时候。有什么问题之后再说。长老，现在的我们还暂时无法承受神月洞府之力，应该如何快速提升呢？哎，只可惜我们还没有找到上古融族的血脉，否则让两位少主吞噬融族血脉，兴许还有转机。我想起来了，十年前福少主送来的那名人类修士，他身上就有着上古融族的血脉。你说什么？若是真有上古融族血脉。少主怎么可能察觉不到呢？呃，那个人类身上的确有着微弱的妖族血脉气息，不过我并不能分辨出究竟是何种族。连福少主都分辨不出来，你们几个执事怎么可能分辨出来？再者说，融族乃是上古妖族，怎么可能跟人类修士血脉混杂？长老，这可是当年我等向皇举荐那人族时，红族的红锦所发现的呀。哦，红族在气息察觉方面远胜其他的妖族，不管是真是假，必须赶紧找到这名人类修士一探究竟。不错，若此事当真，说不定能够按着线索找到上古种族。你们快点联系皇，将神月洞府给打开。少主，我等与皇已经失联好几个月了，现在根本没有任何渠道能联系得上他。那倒也不一定，我们可以使用秘法打开一丝缝隙。再派人进入其中，搜寻黄和那名人族的下落。希望在神月洞府彻底迸发之前，能够找到此人，否则咱们妖族怕是要遭遇大劫了。事已至此，也别无他法了。尤少主，我建议先将低阶妖族们迁出这片海域，给咱们保留一些火种。好，就依长老说的这么办吧。这，这里还是神月洞府吗？我不是在做梦吧？神月洞府发生如此巨变，难不成与我将风暴之灵侵入输入混斗空间有关？主人，我似乎察觉到了一种特殊的气息。哦，月华初眼下已然进阶灵丹境界，对灵气的感知也敏锐了许多。他的感觉应该信得过。你说的这股气息在何处？有什么特点？这种气息与您赠予的那些妖丹灵液的气息有些类似。而且还拥有一种极大的诱惑力，在吸引着我前去探寻，应该就在洞府极深之处。主人，咱们要去看看吗？启北，月华珠所说之事，你是否有所察觉？他所言不错，这种气息对我也有着莫大的吸引力，想来是与那上古龙族同源。神月洞府发生巨变，妖族肯定会派人前来查看。这气息背后的隐秘，说不定就是我们离开此地的契机。既然如此，小友就赶紧下决定吧。这些修士们都归附于你，索性把他们也带上，或许能够帮上什么忙。
主人，我们还要继续前进吗？越往前走，我就越能深切地感受到那股气息的可怕之处。现在折返还来得及。顾小影，月华冲所言不错，我们之前把事情想得太简单了。这妖族王者的气息威力极强。若是贸然进犯，恐怕会对我们不利。啊，我也知道前方充满危险，但是我们实在是没有办法了。外面的妖族迟早都会进来，我们若是不设法做些什么，到时候只能任由他们宰割。神元听令，无论结果如何，我们都得进去看看这神月洞府之内究竟有些什么。只有这样才能有一线生机。是。门开了，红族听命。县委派你们进入神月洞府查探情况，务必要将那名深藏上古熔族气息的人族修士给带回来。遵命。两位少主，此次开门导致我灵力消耗极多，下次再想开启神月洞府，恐怕需要进行一段时间休养。真是辛苦长老了，您赶紧进入圣地休息吧。希望您可以早日恢复灵力。多谢尤少主。大家快看，这些尸骸上有着我们红族的气息。不只是我们红族，还有许多其他妖族的气息。这里究竟发生了什么，才会令他们伤亡如此惨重？你们过来看一下这个，这里有件碎裂的法器。应该也是我们红族的，这，这应该是一件长老才能持有的高阶法器啊！怎么会？到底是多么强大的力量，才能将如此厉害的法器摧毁成这般模样？啊！这，好强的圣武妖王气息！难道在这神月洞府之内，还隐藏着某个不为人知的大妖？哎，总算消失了，我还以为要没命了。神月洞府内竟会有如此强大的妖王气息，此事一定要尽快禀告给两位少主，别忘了我们的任务呀！此行最重要的是找到少主指明的那位人族。走吧，趁着此地还算太平的这段时间，赶快加紧速度前进吧。这里应该就是第十区域了吧？几年前我曾来过一次，和现在截然不同。究竟发生了什么？会导致如此之大的变化！救命！救命！似乎有人在用神识传音来呼救。走，就在前方不远处，我们赶紧过去看看。救命！救命！救命！救！有人在里面吗？啊！道道友，赶紧救救我！他好像是第二区域的统领，多年之前我和他见过一面。第二区域的统领为何出现在第十区域，还伤得这么严重？道友，这神月洞府怎么了？究竟发生了什么事情？第十区域统领，人族，古云，就是那名拥有上古龙族血脉的人类修士。把此人的魂魄带回去，让两位少主。亲自施展搜魂之术，我们就可以知道神月洞府里究竟发生了什么。这股强大的气息，和当年我在神奴门见过的古神族有些相似，但要强上千万倍。古云，这。这里是什么地方？柳宗辉，你可熟悉这种气息？你之前搜寻神印的时候，很有可能遇到过这种气息。这种气息是……啊！不要！不要啊！收！这强大的神力威压，竟险些把柳宗辉的魂魄给打散。顾小影，你有没有注意到，这些妖族可都是灵丹境界，可仅仅身处在这气场中，就让他们有些难以支撑了。此处肯定隐藏着什么天大的秘密。前辈所言极是，我们有什么办法能够帮助他们抵抗这强大的气息吗？你看，月华初的情况就相对好一些。
或许是因为他曾经得到过上古龙族的妖丹灵液，这些妖族修士如今可都是小有的助力，今后还有很多能够用得上他们的地方。我觉得可以给他们每人都分一滴妖丹灵液。好，那就按前辈所说的去做吧。不过每人一滴妖丹灵液，咱们这次也算是下了血本了。强的神力，绝对就是这里的。你，我体内的上古圣兽，凤凰之力，对此地的神力做出了回应。主，主人，这到底是什么东西啊？感觉所有的力量在他面前好像都不值一提。就应该是一道极为特殊的传送法阵，只是不知它的终点究竟是何处。古云，我可算是找到你了！告诉我，神月洞府内到底发生了什么？只要你如实相告，我定不会让他们伤害你分毫。以我眼下的实力，还不足以与他们抗衡。一旦被他们知道实情，恐怕就只有死路一条了。还有你们这些修士，别忘了这里到底是谁的地盘！赶紧帮忙把古云给抓住！抓抓统领？说什么瞎话呢？统领分我们宝物，帮助我们修炼，让我们反过来对付统领，开什么玩笑？把我们抓到这儿当苦力不说，如今还想榨干我们的最后一点价值，脸皮可真够厚的。诸位，请听我一言，我虽不知这传送法阵通往何处，但眼下它是我们唯一的出路。不管你们会被送往哪里，希望诸位能够与我在星罗海内海的妖恶岛会合。我等等谨遵统领之命令。我万面剑。不好，快拦住他们！是绝云大阵。速速破阵，绝对不能让古云就这么跑了。大家快跑！阵法撑不了多久的。古云，古云，古云，同同道友。古云，你怎么会出现在这里、啊？同道友，别来无恙啊！你你你，真的是古云？这里可是我花费不少精力打造的修炼密室，你这家伙是怎么神不知鬼不觉的跑进来的？不会是冲着我的宝物来的吧？同道友不必慌张，我现在已经是灵丹境界的修士，无意夺取你的宝物。果真是灵丹境界的气息，想不到才几年不见。这家伙的实力就远超我如此之多，苦前辈大马金刀，身勇无敌，不知来我这里有何贵干？敢问同道友，此处是什么地方？这里是陈霄宗啊！奇怪了，你不知道这里是哪儿，又为何会出现在这儿？陈霄宗，我没记错的话，此宗门主是刘皇吧？非也，刘皇门主在三年前作画了，现在的门主是张纯风。此处距离妖恶岛不是很远，只是不知那传送阵法为何会将我送来这里。对了，当初在黑海岛上，同泉曾高价拍下一块神月洞府的牌匾，这两者会不会有什么关联？同道友，我记得你曾买下过一块神月洞府的牌匾吧？此物是否现在还在身上？在在在，古前辈若是对其感兴趣的话，尽管拿去。我金牌回来之后，完全搞不懂这玩意儿有什么用处。此牌匾里蕴含着极为磅礴的气息，而且正在与我的神魂融为一体。这是这道门与我在妖族海域所建的神域洞府大门几乎一模一样。通道友，你今后有什么计划和安排吗？以你身上的宝物。怕是不足以支撑到你凝聚灵丹吧？古前辈说的是，如今我单靠灵力凝结金丹极为困难，凝结灵丹更是遥遥无期。我们也算是相识一场，我会尽力助你一臂之力。不过你必须听从我的命令。愿意愿意，我愿意听从古前辈之令。能有一名灵丹境界的前辈照拂，这可是件天大的好事。同学买下神月洞府牌匾的事情。早晚会被妖族查到
，为防止他们找来暴露我的行踪，向同学收编入队是最保险的做法。现在我有几件事情要交代给你：第一，你要对外界隐姓埋名，不能透露自己的身份；第二，便是设法控制陈潇宗。没问题，这两点古前辈大可放心。我现在可是陈潇宗的第一长老，就连门主的实力也在我之下，可谓是尽在掌握。如此便好，我去将陈潇宗所有灵师境界以上的修士，在一日之内召集于此。此事一定要保密。是是是，我办事你放心，只要我一声令下，全陈潇宗无不尊崇的。另外嘛，啊，我想在这间密室里休息一下。<笑>没问题，没问题。让我看看这扇门后究竟藏着什么。或许是一个天大的机遇。神月洞府，此处莫非是类似混沌空间的宝物空间？这蒲团是用灵根草炼制而成，其上布置了聚灵阵法，能够储存神石。如果我没猜错的话，前辈就是神月老人吧？哈哈哈哈哈！想不到。我死后这么多年，名号还能留存下来，你机缘不错，竟然能够修炼成初级神体，真的是前辈。晚辈古云有一件事情要请教前辈。原来如此，这么多年，神月洞府终于发生了变化，恐怕小友你在其中的作用不小啊。具体缘由，在下也不得而知，不知前辈可否为晚辈解惑？小友，老夫一旦说出来，会立刻神魂俱灭。等你破开虚空，离开这方世界之后，自然会明白我今天这些话是什么意思。再者，若你眼下非要一个答案，可以前往明月宗去查明真相。明月宗，小友，再会了。看来得找个机会去明月宗看看了。啊，过了这么久。混沌空间总算从上次风暴之灵的影响下恢复过来了。古小友，你终于来了。前辈，今日我来是想问问，最近海蚁的动静如何？受上次风暴之灵的洗礼，海蚁大部分都死了，我便将剩余部分囚禁起来，以免再次造成混乱。前辈。这些海蚁已经被我全部炼化了，而且他们的后代也不会再随意而为。什么？我尝试了这么多年都不能将这些海蚁炼化，古云竟然只是打出一道灵力就做到了。照古云修炼的速度，迟早有一天会进阶到灵尊境界巅峰。追随他，必能助我迈向更广阔的世界。顾小友，啊，呃，前辈这是何意？我金俊寿今日愿奉你为主。从此生死相随。你现在已经是灵丹境界的修士，收服我不用担心反噬。当然，我也有私心，只希望日后能追随你，看到更广阔的世界。有了金俊寿这等帮手，对我可谓是有百利而无一害。可他的修为比我高一个境界，要想将其神魂炼化，需要花费一定的时间。收下吧，古小友。既然前辈诚意全全，我又岂有拒绝的道理？前辈日后定不会后悔今日的决定。从前带注意道友前来拜见，前辈，我介绍一下，这位是陈潇宗门主张淳风，另外两位是陈潇宗的长老陆依云和张九相，拜见前辈。前辈这是什么声音？不瞒前辈，自从三年前岛屿之下就偶尔传出潺潺涌动之声，后来我们才知道，这海底藏着一个巨大的漩涡。随着时间的推移，这漩涡的吸力越来越大，后来竟然连百丈之外的生灵都能吸入进去。还希望前辈能为我们陈潇宗出手，除此祸患。此事着实有些古怪，你们可有思路？谣传此异象在多年之前曾经在明月宗出现过，与吞天兽有关。又是明月宗，果然如神月老人所说
，这明月宗里藏着大秘密。走，随我走一遭。将我的身世付诸在海底上，这恐龙也炸弹，看得出来，这漩涡是一张巨口，被他吞下的东西，想必都被传到了别的地方。多谢前辈，多谢前辈，别误会，这和我没什么关系，我只是稍加探测罢了。提醒一句，这是一种你们无法抵御的强大力量，甚至连我都……请前辈一定要救救陈霄宗啊！其实这里暂时没什么危险了。眼下我有更重要的事情需要交给你们去做。什么事？前辈尽管吩咐，晚辈定当全力以赴。第一件事，张传峰现在即刻外出，我会给你一千枚珊瑚作为调度资金，打探明月宗的消息。一千枚珊瑚，这这也太多了吧？没关系，尽管拿去用就好。多谢前辈信任，晚辈这就出发。第二件事情，卢依云，你去妖恶岛打听一下凤鸣家族的事情。另外，妖恶岛上有一个拍卖行，其主人叫金云飞。你若是能够见到他，将这枚令牌交给他。前辈放心，此事交给晚辈即可。第三件事也是最重要的一件，交给你来做。啊，我的修为是几人中最低的，前辈为何会把最重要的事情交给我？你想知道这是为什么吗？晚辈不知，还请前辈明示。因为你身上有妖族血脉，这一点是其他人所不具备的，可以在我接下来的计划中派上用场。啊、妖族与人类修士可是不共戴天的，你竟然可以隐匿这么久！前辈饶命！晚辈只是体内有些许妖族血脉而已，从未无故伤人，还请前辈留我一条性命。别担心，我没有别的意思。而且在我的门下也有不少灵丹境界的妖族修士。什么？古云的门下竟然还有灵丹境界的妖族？他真正的修为难道堪比灵尊强者？不知前辈有什么要我做的，晚辈必定尽力而为。你的妖族血脉可以帮我认出妖族修士，帮我搜寻他们的下落，让他们齐聚陈霄宗。灵丹境界的妖族前辈修为何其之高，我怕找到他们也未必能够与他们说上话。你、嗯、啊,啊！我的修为竟然直接从灵师初期提升到了灵师后期，而且还在不断增长。前辈，我能不能也……我知道你在想什么，但他是因为有着妖族血脉，才能用这种吸收妖丹提升修为的方法。当个妖族真好，我我竟然提升到了灵丹境界。你的资质不高。我为你提升的修为几乎是你的极限了。多谢前辈，晚辈自知不足，能有此机缘已是此生之幸。这块令牌你拿好，那些妖族灵丹修士见到此令牌就会明白了。还得提醒你一下，你如今境界不稳，切不可与他人随意斗法。多谢前辈，我一定会注意的。顾前辈，有什么要我做的？不用，你就留在陈霄宗内吧。顾前辈，我修为是所有人里最高的。你有什么事情，尽管交给我就好了呀。你的身份太过敏感，万一被人认出来就麻烦了。放心，在你凝聚灵丹之时，我也会尽我所能帮助你的。啊、哎呀，原来我的如意算盘早被古云前辈看穿了。虽然你不能露面，但陈霄宗内的大小事务你要处理好。前辈不留在陈霄宗内吗？我还有其他事情要做。啊，这么多年过去了，店里的生意还是这么惨淡。若儿，你就跟我回明月宗去吧。张师姐，我必须要留在这等他，他会回来找我的。这都好几年过去了，宗内也无人再提及古云之事，他应该不会回来了。是吗？你怎么知道我不会回来了？你，你是？古、啊、云。<笑>古道友，没想到你竟然可以逃出明月宗，当真有几分能耐。还得多谢当年张道友的帮助，不知现在明月宗是否还在通缉我？你走之后，大长老突然消失，宗内一片混乱，慢慢也就把通缉你的事情忘记了。张道友，不瞒你说，
。此次归来，我打算重回明月宗。胡闹！现在掌控明月宗的人，以前都是大长老的熟人，他们怎么可能会轻易放过你？我有不得不回来的理由。在时机成熟之前，我会一直居住在这里的。有了神月老人的一番提点，这明月宗，我是一定要回来一探究竟的。你就不怕我告密？若是道友想告密，也不会等到今日。啊，我还有一个消息要告诉你，大长老已经死了。什么？大长老死了？嗯，就在一年多前，是我亲眼所见的。我若想正大光明的进入明月宗，似乎只能从内宗开始着手。张道友，你能否将我回来的消息转告苍前辈？说不定他会有兴趣见我。古云，你就这么肯定师尊会跟我一样帮你保守秘密？是的，苍前辈与你一样，都是我所信任之人。当年我遇到的人，若是苍前辈，他一定也不会告发我的。这件事让我好好考虑一下。师尊正在闭关，我也未必能够随便见他。过几日再说吧。古云，嗯，哎，多大的人了，怎么还这么粘人？你这么久才回来一次，我若是不看紧一些，你又该不见了。<笑>前辈，张师姐过来了。后面这位难道是苍长老？苟云，短短几年的时间，你已只被通缉，宝物也不够充足。如此艰难的环境下，竟然还能突破到灵丹境界，当真让人惊讶。哎，前辈谬赞了。若儿，你先去外面稍等片刻，我与苍长老叙叙旧。你也出去吧。是，师尊。古道友，你的问题我都会如实相告，但你要告诉我此行的目的，并上交一部分幻灵丹。苍长老果然快人快语啊！超级幻灵丹，我身上还有不少，你可以随时来找我取。这超级幻灵丹，你可便要上千枚珊瑚，他竟就这样轻易拿出来了。说起来，若不是这超级幻灵丹，明月宗也不会变成如今这样。自从超级幻灵丹对修炼的好处暴露后，长老们便将整个宗内翻了一个底朝天。他们为了尽可能多的得到灵丹，甚至不惜对同门大打出手，整个明月宗都乱套了。古道友，宗内长老们对超级幻灵丹的渴望程度已近乎癫狂。若是他们知道你回来了，断然不会放过你的。只是超级幻灵丹吗？我原本以为前辈会因为大长老之死而来呢。这两者原因皆有，以我的炼丹记忆来看，你根本不可能制出超级幻灵丹这种丹药，必须得是灵尊境界之上的强者才能做到。如今整个明月宗都对超级幻灵丹感兴趣，那我何不借金俊兽之力，以超级幻灵丹为筹码，重回明月宗呢？不错，这超级幻灵丹啊，的确是一名灵尊前辈所炼制的，而且这位前辈啊，就在附近。前辈，古云现在已经是灵丹境界的修士了，能够让他称呼为前辈的，唯有灵尊境界的强者。光是回到明月宗还不够，必须得震慑住宗内的人，让他们不敢造次。你是？拜见前辈。这位前辈出现的毫无声息，甚至没有丝毫灵力波动，只有灵尊境界的强者才能做到。小友不必多礼，这只是我的一句身外化身而已。古小友果然上道，第一次用到我出场，还体贴的准备了这身装备。千俊兽的出现，有可能会引起其他灵尊修士的注意。这身万段金晶能够隔绝神识，可以减少很多不必要的麻烦。我来到明月宗是有一件事情要做，倘若你能够协助古云将此事完成妥当，我是不会亏待了你的。晚辈听命。在这么一位灵尊强者面前，哪怕只是一句分身，也是整个明月宗无法抵御的。苍长老，请放心，这位前辈是不会轻易对明月宗出手的。他之所以来此，只是为了保证我能安然与明月宗交易超级幻灵丹。一位灵尊境界的强者出现，仅仅是为了做生意，这怎么可能？这其中自然是有条件的，那就是让我重回明月宗。以古云现在灵丹境界的修为，还有一名灵尊借鉴强者辅佐，为何要盯着一个明月宗不放？古道友
，此事事关重大，我需要先向现在的宗主以及大长老汇报。那就有劳苍长老了。告辞。外面有一个叫张淳风的人来拜见你，让他进来吧。本想慢慢打探明月宗的消息，但现在事情有变，很多事情不得不提前进行了。拜见前辈，赶紧起来，以后见到我不用如此多的礼节。说说你最近这段时间打探到了什么消息吧。晚辈愚钝，只打听到明月宗目前的一些势力布局。明月宗现在的宗主叫做罗离。是一位灵丹后期境界的强者，据说此人实力极强，但是脾气不好，曾经因为异议当场诛杀了一位灵丹长老。明月宗还有一位大长老，叫做拓跋羽，此人修为倒不是很高，但他们拓跋家族的实力不容小觑，所以他才能够得此高位。拓跋羽，这人我倒是印象很深，当年正是因为他的嫉恨，将我名声暗降。让我去内宗做了一名杂役，其他的就没什么了。那些灵丹长老们深居简出，几乎没有什么消息泄露出来。这里还有一些重要的灵师修士的消息，我全部记录在册，前辈可以看一看。不必了，我很快就会进入到明月宗内。现在我给你两个选择，你可以返回尘嚣宗，也可以继续留在我身边，你自行决定吧。晚辈想要继续留在前辈身边效力。好，你且在我这里休息几日，之后随我一同进入明月宗。经过上次的突变，这些海蚁吸纳灵力的速度越来越快了，瞬间就能将一株百年左右的灵木吞噬干净。海蚁群进化的方向越来越稳定了，只是比起我的期望，还是差了点距离啊。经过上次的突变。这些海蚁吸纳灵力的速度越来越快了，瞬间就能将一株百年左右的灵木吞噬干净。海蚁群进化的方向越来越稳定了，只是比起我的期望，还是差了点距离啊。前辈，张师姐带着好消息来了。啊！顾前辈，晚辈奉明月宗宗主之命，前来邀请你前往明月宗商谈交易一事，这是邀请函。前辈怎么不接？看张道友的表情就知道，明月宗那边肯定没什么好脸色，恐怕此时就有人在附近监视着我。咱们走吧，也是时候给明月宗一些教训了。这，以古云的修为，长老们不可能察觉不到。眼下无一人出来迎接，明摆着是想给他一个下马威。张道友，带我去你的院落。好好的，这是怎么回事？你原来住的地方可是这里的几倍大。明月宗不比从前了，如今内宗弟子一家独大，豪华的院落全都分给拓跋家族的道友了。哼，拓跋家族好大的势力，手也伸得太长，都随我来。你们是什么人？竟敢私闯我们的院所！等等。你你是古云，拓跋师兄，古前辈是大长老邀请来，不用跟他废话。张春风，你留在这里看好他们。放开我！放开我！这道阵法非同一般，看上去是一道专门针对此地而构造的阵法。当初神月老人所说的隐秘，很可能就是这里。只是没想到。明月宗也发现了，还设下了阵法看守。啊！秦若如怎么获得神力？若、啊、儿、啊啊，不对，阵法明明已经解除了，为何这些神力不向外涌出，反而执拗的留在池子里？是因为神龙印记。若、啊、儿，冷静、啊！只有强大的古神力量，才能引动神龙印记的出现。这池子里到底隐藏着什么？啊、若儿，若儿，若
儿，你没事吧？我在若儿体内竟感受不到丝毫的神力涌动，刚刚他分泌吸收了很多，不到哪里去了。古云，你好大的胆子，竟敢杀我拓跋家的人！古云，你从前好歹也是明月宗的人，怎可对同宗师弟如此狠心？他究竟怎么得罪你了？就让人随便取了他的性命，张春风，我只是让你看好他，没让你把他给杀了吧？呃，前辈，此子方才一直不安分，还想暗中向外报信，我是不想误了前辈的行动，这才不慎错杀了。苦云，你先把此子杀了，然后再给我一个说法，否则老夫与你不死不休。啊，前辈，我，啊，这些都是灵丹后期的修士。前辈真的会为了我和他们起冲突吗？啊、<笑>区区几个拓跋家族之人，杀便杀了，你们又奈我何？所有人都给我听好了、啊，你们若敢出手，有十个我便杀十个，有一百个便杀一百个，若是有一千个，我便屠尽整个明月宗。才认识了没多久，前辈他竟然就愿意为了我而对抗整个明月宗。区区一个灵丹初期修士，也敢与整个明月宗抗衡，真是狂妄！古云说出这等狂言，我若是还想着旁观，恐怕整个拓跋家族都要看不起我了。哼，老夫今天便要看看你究竟有多少本事！这种时候还不忘作秀，如此浩荡的声势，是生怕别人不知道你的破绽在何处吗？找死！你的速度太慢。走！拓跋道友的神识全灭，丹田被毁，已经死了。这怎么可能？拓跋鱼可是灵丹后期修为，哪怕是肉身受到重创，也可以将神识逃脱出来。古云是怎么做到一招必杀的？难道是哪位灵尊前辈在暗中出手？本来我还对古云身后有灵尊强者撑腰之事心存怀疑。但是现在没法不相信了，古道有好手段。本宗主现在邀请你去我的住所，咱们可以坐下来慢慢畅谈。好啊，那就劳烦罗道友引路了。<笑>看他们一个个被吓得那模样，果然还是靠实力说话最管用。来来来，诸位一起举杯，热烈欢迎古道友重回明月宗。形式差不多得了呗。干嘛搞这么大阵仗？古道友，咱们说说正事儿吧。你此番前来为的是售卖超级幻灵丹吧？不知这定价是多少呢？先不说这定价如何，你们要想买幻灵丹，我还有几个条件。条件？难道古云要狮子大开口？不过，就算古云要再高的价格，我们也无法拒绝，无非是少买一些罢了。不知古道友有什么条件？只要是我能够做到的。一定尽力而为，非常简单。我出售超级幻灵丹，只需要你们拿一些宝物来交换。古道友，你若是想要灵石或珊瑚，这都好说。但是高资质宝物的话，的确不太好找啊。罗道友误会了，我并不求多高资质的宝物，只求合适。比如我的这名弟子，乃是蛮族，在外面很难找到与其种族相应的宝物。另外，我对傀儡之道略通一二。也想得到一些傀儡类型的宝物。哈哈哈，我当是什么宝物呢？明月宗最不缺的就是傀儡，你的这些条件我都能答应。罗道有大气，是是超级幻灵丹。这算是定金，等我拿到需要的宝物之后，还会有更多的超级幻灵丹交给诸位道友。古道友爽快，既然如此，我们就却之不恭了。我有个提议，既然古道友是我们明月宗的人。不如让他直接进明月宗的宝库挑选宝物。是是是是是,是，应该的应该的应该的应该的。多谢诸位道友的信任，我只取几件有用的宝物，其他的一概不拿。大部分的珍贵宝物早就被长老们珍藏起来了，只有多余的宝物才会被放入宝库内。古云不管拿多少，都抵不上这些超级幻灵丹的价值。前辈，此处院落我已经清扫干净，之前住在这里的拓跋家族弟子的杂物也已经全部扔掉了。前辈可以直接住下
，随意点就好，不用太费心思打理他。反正我也不会在这里停留太久，等查清楚我想知道的事情，我就会立刻去往别处。若儿，你丹田放开，让我传几分神力给你。怎么了，前辈？已经结束了吗？呃，没有。你的身体对我的神力产生了本能的排斥。啊，乌木若儿身上隐藏了不少秘密，她绝对不只是一名普普通通的神奴。一定要找机会调查清楚。顾前辈，救命啊！顾前辈，你是云霄？顾前辈，真的是你！你终于回来了。<笑>我们等你等的好辛苦啊。啊，不。不妙了，没想到他真的跟古云前辈认识啊！哎，赶紧溜，赶紧溜！我让你们走了吗？都给我站住！啊啊啊！好，好强的气势，只此一闪，耳朵就感觉要炸了。难道这就是灵丹境界强者的实力吗？前辈，拓跋家族的人要把我们这些杂奴全都给杀了，只有我一个人找机会逃了出来。求前辈赶紧救救我们吧！拓跋家族。又是拓跋家族，都给我滚过来！你们到底是什么人，胆敢私闯我的院落？我这里也是你们能来随便撒野的。晚晚辈们是拓拓跋家族外族的弟子，一切都只是奉命行事，还望古前辈不要怪罪我们。可笑！哪怕云霄只是一名杂役，也不是你们这些外族弟子能够随便追杀的。真是吃了雄心豹子胆了！晚辈们知错了。晚辈们以后再也不敢了，还请前辈放我们一条生路吧。哼，这得看你们之后的表现了。说说吧，究竟为什么要抓他？又是谁指使你们的？这我们、呃、还是我来说吧。自从前辈离开明月宗之后，我们就被拓跋家族的人给控制起来了。领头的人叫拓跋宏，把我们当成奴隶一般使唤，一直持续到了现在。刚刚我听到他们谈论古前辈归来之事，便想逃出来寻找前辈，他们就扬言要立刻处死我们所有人。还有这种事情？没想到在我离开明月宗之后，拓跋家族就这么针对与我相关之人，还做得如此过火，真是苦了你们。发生什么事了？拓跋宏前辈让你们来这里抓人，不是让你们来这里给人下跪的。此人身着有拓跋家族印记的道袍，应该是拓跋家族的一名灵师修士，而且地位还不低，起码是这群人的统领。古前辈，这可是我们拓跋家族的内侍，你无权插手。更何况如今拓跋与老祖是明月宗的现任大长老，不是你能轻易得罪得起的。还在用拓跋家族来压我？难道下面的人还不知道拓跋玉已死的消息？估计是那罗离不想引起混乱，才没有广而告之。来人，把那名杂役给我带回去处死，阻拦者杀无赦。嘿嘿嘿，来吧，小宁儿，别逼我们动粗。你们不要过来！这、啊，一而再、再而三的挑战我的底线，在我面前撒野，你们拓跋家族，当真是罪该万死。这这十几人，居然被古前辈的一招给全灭了。云霄，带路，旧账新仇，这次我们就和拓跋家族一并算个干净。拓跋宏，把云霄的人都给我交出来，不然要你们所有人的命。古云，我们拓跋家可不是你这种低贱之辈可以随意闯入的，受死吧！我倒要看看你究竟有多大的本事！一名灵丹初期的修士也敢在我面前造次、啊？什么？那竟只是古云的一道残影啊！他人又去了哪里啊？拓跋家族的人啊，死！啊，拓跋宏死了。但凡是家修炼者都有命牌，命牌一旦毁掉，意味着此人已经神魂俱灭了。肯定是古云，他为了救那些杂役，在岛外堂而皇之的杀了拓跋宏。他敢杀我拓跋家族修士
，就是与我拓跋家族为敌。既然他想找死，那就成全他，都随我来。顾前辈，拓跋家族内有足足二十余名灵丹修士，他们定不会放过前辈的。怕什么？那群狼子野心的家伙，如此欺负弱小，就该让他们受到教训。什么声音、啊？人，不管你有多大的本事，今日我等势必要将你斩于此地，告慰我拓跋家人的亡灵。好强的结界，整座岛屿都被笼罩了起来。这，莫非这就是神体？神体感受到了危险，自主现了形。不愧是古神的本体力量。那，那到底是什么？诸位不要怕，我仍是一名傀儡师。这东西多半是他炼制的一具傀儡，大家上吧！杀狗云，要我拓跋家威！杀！前辈小心啊！这力量好强！别好，就让我来感受一下这神体的力量吧。你的实力竟然如此强大，拓跋家灵丹修士们合力使出的最犀利攻击，也能轻易阻挡下来。正中凤凰的金矿，怎么会出现在这里？会这样，一名灵丹修士，竟然在古云的意境之下就这么死掉了。诸位族人，不反抗的话，今日肯定难逃一死，索性使出全力跟他拼了。这是个魔种，而且这魔种似乎想要与我的血脉融合。不可能，魔种为什么对你没有效果？不是人，绝对不是人类修士，你是个妖族。啊、这到底来到这，吞天兽，古云的力量把吞天兽都给引出来了。教主，古云已经疯了，他这是要灭了整个明月宗啊！哎，自从进阶灵丹境界以来。我还从未感受过这种自己的命被掌握在他人手中的滋味。拓跋家的人渣们，我这一击不只是你们的肉身，就连你们的神魂也将一并殒灭。古云，你就是个怪物！啊、如今神体显现，我又炼化了这魔种，这些力量真正的与我融为了一体。以我现在的实力。哪怕是遇上灵尊修士，也有一战之力。古前辈好厉害，刚刚那一击差点就毁了整座岛屿。我们还等什么？赶紧去把云霄的朋友们给救出来吧！啊，我们走。哎，总算平息下来了。禀告宗主，拓跋岛屿被毁了，拓跋家族二十余名灵丹修士全部丧命。以一人之力灭了一族，这不是光凭古云自己的力量能做到的，应该是背后那位灵尊前辈出手了。我若直接让出宗主之位，或许能得到那位前辈的赏识，还能获取一些意想不到的好处。诸位长老，我决定将宗主之位禅让给古云背后的那位灵尊前辈。罗宗主，你怎么能做出这种决定？咱们明月宗世代相传，已经有数千年。岂能将宗主之位让给一个外人？你们若不想跟拓跋家族的下场一样，最好做出明智的选择。眼前的警告还不够吗？好吧，不成不成。那位灵尊前辈是什么人物？你们竟敢让他屈尊来做个小小的宗主？古道友，别忙着走啊！若那位前辈不愿意，让古道友来接任也是可以的呀。呃，古道友，且看。这是明月宗宗主的令牌，你收下它，以后明月宗就归你所有了。若能成为明月宗的宗主，对我接下来的计划确实会有不小的帮助。让我接任宗主也不是不可以，但是我有几个条件，你们必须要遵守。胡宗主静观其，我们一定照办。我接任宗主的事需要对外界保密，并且所有的宗主相关事宜还是由你统管。另外。也不得向外人透露那位灵尊前辈的半点消息。古宗主，请放心，我们绝对不会打扰到那位灵尊前辈清修的
：“宗主，您现在应该入住宗主洞府了，那地方直通宝库，要不现在就让属下带您去看看。”“好啊，赶紧带路吧。”“宗主且看，宝库的入口就在这道阵法之下。”用您的宗主令牌就可以将其开启。哦，这宝库的保密工作做得这么好吗？照你说的，只有动用此阵法才能进入宝库了。是的，宗主，我敢保证，除了用令牌从正面进入，这座宝库是无懈可击的。好，我知道了，你可以退下了。是，宗主。那当年刀疤脸又是怎么进入宝库的呢？这座宝库肯定还有着什么其他不为人知的入口。哦，顾小友在这里唤我出来，是有什么需要我做的吗？莫非这明月宗的人不识相？明月宗之事十分顺利，承蒙你的灵尊威势，我现在已经是明月宗之主了。此次唤你出来，是想让你跟我一同进入明月宗的宝库之内。哈哈哈，我早就对他们的宝库感兴趣了，咱们趁机将他们的宝物都搬空，然后再一走了之。这些宝物对我并没有太大的意义。前辈若是有什么感兴趣的东西，自取便是。看，就是这里吗？顾小友，快看！嗯，这里有一柄上古飞剑，这飞剑是由上古灵火法门锻造出来的，体内的灵火保存的十分完好。这，这灵火竟有了灵智。进化成了火灵，前辈，咱们去前面看看吧。前面似乎有处别的传送法阵，这宝库内必定还有着许多更加隐秘的地方。古小友，快看，这是血眼灵鱼，它的血可是罕见的剧毒，只要一滴便可造成巨创。明月宗的灵丹长老并没有提醒我这里有这种东西，他们恐怕是不知这鱼的凶险，因为还有人能抓住他们，他们在一息之内就可以瞬移十次以上。小友，你知道我为何见了这些血眼灵鱼会如此激动吗？还请前辈明示。实际上，一只血眼灵鱼就等同于一枚高阶灵丹。他们体内蕴含的灵力是一种天地元力，玄妙无比。只要去除鱼内的毒素和血液，吃下一条，就足以让普通人在三个月之内进阶灵师境界。天地元力，那又是何物？天地元力是构成万物灵力的根基，等你修炼到灵尊境界，才能有所感悟。不知道这种天地元力跟神力有没有相同之处呢？没想到这里会有这么多血眼灵鱼。若是运气好的话，咱们或许能抓到几条。天魔帝王，啊，这就消失了？哎，这血眼灵鱼实在是太难以捕捉了。血眼灵鱼遁走之后，会先出现在石阵之外，在这个过程中，他们似乎会稍稍停顿一下。前辈，让我来试一试吧。哈哈。吴小友，你就不要再白白浪费力气了。徒手抓血眼灵鱼这种事情，我听都没听说过。抓到了！什么？古云没有借助任何灵物，徒手就将这血眼灵鱼抓在手中，究竟是怎么做到的？血眼灵鱼体内的灵力似乎与我体内的神力相吻合，但是又有很大的界限。前辈，这血眼灵鱼应该可以培育繁衍吧？此物生长需凝聚天地元力，而且速度极为缓慢。小友要驯养它们，得到的好处应该不大。不妨，索性全打包了，收进混沌空间，生死由他们。这间密室就不怎么样了，活像个杂物铺子。我感受到了一丝极为微弱的神力波动，在这边，神力气息。就是从这个小点之内流动出来的，若是强行破开，可能会导致其中所藏之物被损坏。先把这小鼎收入混沌空间，具体的之后再做打算吧。拜见前辈，我让你去找妖族灵丹修士一事，办得如何了？回禀前辈。
，在下找到的人约莫有一百余名，其中一部分留在陈霄宗，另一部分则继续外出寻找其他人。竟然找到这么多人，这么多妖族灵丹修士汇聚于此，难免不会露出一些蛛丝马迹。你回去之后，让这些人悄悄来明月宗，我会给他们安排合适的地方。晚辈遵命。还有一事。杜依云道友找到了金云飞，也已经带回陈霄宗了。当年我离开星罗海时，以金云飞为中心布下了一个大局，也不知道现在他将拍卖行经营得如何了。这里有些丹药，你拿回去和陆依云分了吧。这么多，你们的办事效率我很满意。等过段时间，我还有重赏给你们。前辈对我们恩重如山，日后若是有什么事情，可以尽管安排给我们。行了。你早点回去吧。关于妖族之事，切记一定要保密。是，晚辈告辞。